Eh bien, mes chers joueurs, bonsoir. Et bonsoir au Twitch. Et donc, ce soir, nous repartons avec Dark Sasuke, Walmar et Apericube. Nous repartons dans la ville de Schnafon. Nous avions, semaine dernière, un Walmar et un Apericube qui, après cette grande quête de la recette de, de, la, recette de la coccinelle berserk, ont décidé de prendre un repos bien mérité à la taverne et euh, ont passé, ma foi, une plutôt bonne nuit. Hein. De son côté, Dark Sasuke euh, aura euh, quitté la taverne euh, dans un magnifique soleil couchant, euh, avec une pose badass, euh, avec son dos pour seul euh, au revoir à ses compagnons. Et Walmar, un péricube, vous dormez tranquillement pendant cette nuit à la taverne. Et... Ouais, un péricube... Euh... Attends, il y a quelque chose qui... Hein, que tu te réveilles, tu entends des bruits et... Ouvrant les yeux, hein, tu, tu vois mal, mais tu entends, il y a quel quelque chose qui farfouille dans ta sacoche. Mais il mais y a quelqu'un qui, qui est là. Expliquez-vous, là. Euh... Qu'est-ce qui se passe Je vais euh, tendre la main et essayer d'en allumer une flamèche pour mieux voir dans la pièce. Attention, je suis un puissant masse de feu. Euh, Énoncez-vous. Sinon, je devais vous brûler sur place. Ah, la lumière que tu fais, tu entreaperçois euh, quelque chose de, de, de petit. Euh avec de longues oreilles, euh, qui est un peu le nez dans, ta, dans ton sac. Euh, Gargarix, je te laisse te décrire. Est-ce que tu peux voir devant toi, euh, se re recouvert d'une petite capuche euh, grise, un, un faciès hideux verdâtre qui te regarde un peu tout tremblant, et euh, il, tu vois que, te regardant, il va lever les mains, peut lâcher tes affaires et reculer un peu et faire... Et il va un peu cracher, tu vas te voir des espèces de crachats verdâtres. Tu peux le, le voir que ça se, se tord un peu en avant. Et... C'est un gobelin. Eh, hey, mais c'est dégueulasse, euh, vomi pas sur le parquet. Euh... Après, si on marche dedans, euh, on va avoir les pieds tout sales. Et que... Qu'est-ce que tu fouilles dans mes affaires Attention hein. Donc, il, il, il te regarde, puis, oh. il lève un peu les yeux au ciel, et il, il montre tes affaires, et puis il va faire genre il dépoussière un peu le truc, tu vois. Ouais, ouais, dépoussière, ouais, ouais, Attention, hein, c'était à l'œil, moi. Tu mets tu viens d'où euh, Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre Il y a, y a quelqu'un qui est avec toi, t'es tout seul, euh, c'est quoi c'est quoi le bordel là Explique-toi là. Et il te regarde, il, il penche un peu la tête du côté, il a peur de trop de comprendre. Ah mais Puis... sérieux si Il croise les mains dans le dos, il, il s'éloigne un peu de toi, il fait genre euh, tout va bien. C'est encore tombé sur un truc. Euh, je vais me lever. Et je vais prendre euh, l'oreiller travers 5G. <rire> je vais le poursuivre et essayer de lui mettre un coup d'oreiller. Euh... Ah, si, si, viens là euh, En voyant euh, l'autre arriver euh, armé d'un oreiller, le, 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 le gobelin il sort une dague de sa, de sa cape et euh, il s'approche dans ta direction. Il fait des coups avec. <rire> Oh, tu veux jouer Pas de problème <rire> Je suis un puissant os de feu, tu vas voir, tu vas rendre compte de ton erreur. Et, et là, je... s'approcher de toi et envoyer ton pied dans tes couilles. <rire> ah, il met... ah, il... ah, une espèce de petit salaud ah, Ça fait mal Non mais oh T'as jamais appris à pas frapper là 
Tech, il, il te pointe du doigt avec son, euh, il te pointe du doigt, il a l'air de se marrer en se tenant les côtes. Vous m'entendez Ça tape à la, à, au mur de la chambre d'un côté. Mais vous allez fermer vos gueules Ouais, bon ben bah, ça va, ici on est en crise. Hein Est-ce que ça réveille Walmart oui, 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 il y a assez de bruit pour se réveiller. Hein. Là, c'est que vous avez réveillé tout l'étage. Hein. Oui, je tiens à préciser que Weimar, ayant travaillé toute la journée présente et toute la soirée, a formé des gens, est relativement fatigué et n'a pas spécialement envie d'être réveillé. Il va donc se lever en... en habit de nuit, traverser les couloirs et se diriger vers la chambre et entendre du bruit. Tu te diriges vers cette chambre et ouais, cette voix que t'entends gueuler si fort, bah tu la connais, hein, c'est la voix de ton compagnon mage. Oui, je suppose que je sais que c'est sa chambre de toute façon. Ah, si vous vous l'êtes dit, oui, c'est possible, mais de toute façon, à la voix, tu reconnais bien qui c'est. Mais reste ici, espèce de petit truc, c'est dur, je vais te cramer par ce que tu m'as fait là, c'est mort, c'est fini là. Ok, oui. vas-y. Il remarque choper. que t'es... Bah, lui, il se laisse pas choper, il va se mettre à courir un peu partout dans la chambre, sauter sur le lit, sauter sur une armoire. Euh... Oh, je crois pas, et... j'essaie de le suivre, mais à chaque fois qu'il passe quelque part, je retourne la table, je retourne la chaise. Tout ce que tout mobilier, en fait, il tombe, quoi, je veux dire. J'essaie de le poursuivre et de le choper à chaque fois. Est-ce qu'il y a une, une armoire dans cette chambre bah, il va aller se percher en haut de l'armoire. Hé, hey, descends Viens ici, là Et... Il va se pencher au-dessus de toi, tu vas voir qu'il va ouvrir grand la bouche. Et MJ, euh, le gobelin, va vomir ce qu'il a dans la bouche. La péricube, restes-tu en dessous euh, ou... <rire> non, Je vais essayer quand même d'éviter le truc. J'essaie de me décaler euh, d'un pas en arrière. Eh bien, tu, vas, ouais, tu, tu vas esquiver de peu hein, ce, ce gros truc dégoulinant et euh, assez dégueulasse qui, qui tombe au sol. Et tu entends hein, dans les couloirs euh, des, des gens qui, qui marchent, des portes de chambre qui s'ouvrent. Ah oh là là, mais c'est pas bientôt fini, bordel. Et tu entends comme ça plusieurs clients en train de, de s'énerver et de marcher dans le couloir semble se diriger vers ta chambre. MJ oui. Weimar va tenter d'enfoncer la porte pour faire irruption dans cette chambre ah, je si prie. bruyante. Tu vas pouvoir passer au RP. Eh bien, pendant, des, que tu as ce, pendant que tu as ce petit, cette petite altercation avec ton gobelin, tu entends la porte s'ouvrir avec grand fracas. Et tu vas voir Weimar qui va défoncer d'un bon coup de pied. Alors, mon cher ami, avec tout le respect que je vous dois, c'est pas bientôt fini ce bordel ah, Toi, tu tombes bien, venez voir. Euh... Regardez, attention, on marchait pas au sol. Là. Et idiot, là, il a vomi par terre. Là. C'est pas quoi, et c'est dégueulasse. Combien de fois, je vais devoir redire, on ne gaspille pas la nourriture C'est qui, euh... encore Bah non, c'est rien, c'est l'espèce de petit massin, là. Euh, on dirait un gobelin, là. Il crade comme tout, il crasse par terre, il vomit par terre... Euh... Et, et fais gaffe, il a te les couilles, hein C'est un petit vicieux, celui-là, hein Mais quel petit machin Je vois que toi, ici Ah si, regarde, tout en haut, là, en haut de l'armoire, et... Je montre du doigt. Là-haut Est-ce que je l'aperçois Est-ce que, en tant que nain, je reconnais un gobelin, ou est-ce que c'est autre chose Non, tu reconnais bien un gobelin, hein, je... Ce serait honteux oh. pour un nain de ne pas reconnaître un gobelin. Ah, oh, encore un de ces emmerdeurs. Eh, hey, en ah, plus, je... plus, il piquait mes affaires, hein, le petit salaud, là. Non, ben, bah, bah, j'ai rien contre eux, mais c'est quoi Ils ont aucun goût et ils jouent avec la nourriture. Intolérable. Vas-y. Dîner, hey. pareil. Et, et tu sais quoi euh, Je vais mettre une 16. Euh, toi, tu me tiens à la 16 et moi, je vais le monter et je vais le sauper, là. Mais attends, attends, on va déjà faire un truc. Et en disant, ça, Weimar va claquer la porte. Et j'ai pas bien tout fini. Eh bien, tu claques la porte, oui, au nez des clients. Euh... Il ouais, y, y en avait deux hein, qui étaient juste devant celle-ci. 
et qui avait commencé, il euh, y en a un qui avait déjà commencé à râler, et l'autre à côté, euh, oui, c'est Tina de vie Et la porte ah bah. se claque sur leur nez. Si elle est qui en or, effectivement, en claquant la porte, je vais, je vais râler. C'est bon, on s'en occupe Bon, les clients derrière la porte, hein, hein, on se met d'épaule en se regardant, retourneront dans leur chambre. C'est ça, ressortir de vos vieilles, c'est ça qu'on s'occupe en plus. Hein. Ouais, ah, c'est pas possible, j'ai même pas pu avoir mes douleurs de chemin. Hein. Ah, c'est quoi ce bordel La porte s'ouvre avec la tête euh, du DJ au beat euh, en slip. Avec quand même ces euh, dagues hein, coincées dans, dans l'élastique du slip hein, avec leur four. C'est ah. encore un emmerdeur. Ah, toi tu tombes bien Avec tes super pouvoirs de ninja, tu peux pas le soper lui là-haut là, là euh, Ouais, pourquoi faire Eh, hey, il m'a laté les couilles en plus, il volait mes affaires Ah, ah bon Ah, ouais, c'est un petit vicieux, hein Faut le stopper, on, on va lui laté les couilles aussi, tu vas voir. Ah, j'en ai <rire> super. Je suis pas encore bien réveillé de euh, Oui, oui, bien sûr, en tant que, que ninja, je, je peux effectuer des missions de, de, de l'assassinat, mais euh, ouais, il va falloir me jouer des C'est pas un assassinat qu'on veut, c'est juste le choper. Le choper euh... Oui, c'est tout. Ouais, catégorie kidnapping, si tu préfères. Ah, je vois, je vois. Euh, ah. Bien, euh, euh, attirer son attention, je vais tenter de, de me fondre dans les ombres. Et vous allez le voir commencer à raser les murs et, et vous contourner pour essayer d'arriver sur le côté de, de, de la commode où la bestiole s'est installée. Petite question, Mino. Est-ce que ton Hobbit a autant de bits qu'un Hobbit Ah bah c'est un Hobbit, je le rappelle, il, il est jeune, il est roux, les cheveux bouclés, hein, les, les joues bien rondes, un peu rouge d'ailleurs, hein, plein de taches de rousseur. Euh, actuellement, il a des lunettes, mais euh, une paire, belle grosse paire de binocles mais qui lui tombe un peu sur le devant du nez, hein, mal réveillé les lunettes de travers, le slip euh, avec euh, des petits shurikens dessinés dessus et euh, bah, euh, une dague de chaque côté de l'élastique du slip quoi. et oui bien sûr il, il a un bon bonnet B hein, ça, ça va sans dire et hey, euh, Walmar vas-y, pendant que le Nidza il va faire le tour là on va essayer de le sauper on va, on va prendre la tête euh... là et puis euh... Ouais, ouais, ouais. t'inquiète. Effectivement, on va être mort, va... en se préoccupant assez peu du Ninja Beat, se diriger vers la chaise, commencer à l'installer dans une position assez propice pour permettre à son ami mage d'attraper de... de manière facile, en tout cas essayer, le petit perturbateur. Très bien, vous êtes donc euh, tous les trois essayés d'attraper ce petit gobelin. Là, par euh... contre, dès que j'ai mis juste un truc, dès que j'ai mis la chaise, Weimar retourne devant la porte. Très bien. <rire> et du coup, ce sera Apéricube et Dark sa souriait. Euh, vous allez tous les deux me faire un jet d'adresse euh, pour voir euh, si vous chopez euh, ce petit gobelin. Et Gargarix, tu vas me faire un jet d'esquive. Ok. Le bit se plaque contre un côté de l'armoire et essaye de l'escalader. Ses pieds glissent le long de celle-ci. Tout à fait. Tu, tu essaies d'escalader hein, sur, sur ce côté, mais hey, tu glisses, tu glisses. Il y a des moments où tu as l'impression que tu vas y arriver et zzz, tu retournes jusqu'en bas. Le euh, gobelin euh, se moquant un petit peu de toi en te voyant glisser. Et celui-ci euh, ouais, arrêtera de rigoler un instant car euh, il y a un apéricube hein, qui était à deux doigts de lui bondir dessus pour le choper, mais apéricube, tu t'es emmêlé les pieds dans ta robe euh, sur cette chaise et tu te casses la gueule par terre. Ah oui Ah mais sérieux, ça me saoule Il y a le gobelin qui se marre et met à plein poumon, il se tape sur les cuisses et tout. Fait... Ah, tu t'es ouais. fait mal, hein, à Péricube. Hein, euh, T'as cassé la chaise, d'ailleurs, en tombant. Oh là, oh là, deux secondes, là. Une petite seconde. Une petite seconde. Il, il, il respire pour être bizarre, lui. Et c'est quoi ce truc tout vert par terre, là euh, 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 Et vous allez voir que le Lobbit va partir en courant vers sa chambre. 
Et oui, bah, le beat, il va devoir pousser un A qui est accoudé contre... Enfin, qui est appuyé contre la porte. D'accord, ouais. Il est en train de s'amener et surtout complètement dépité de ce qu'il voit. Tu vois qu'il il va venir s'agripper à toi, hein, vraiment en panier. Ah, « Laisse-moi sortir, il faut vite que je les m'habille, il faut que je me protège. Il n'est pas normal, il doit être nourri aussi, lui. » Allez, voilà. Attention, attention, c'est pas normal, c'est pas normal. Ça. Et ouais. Le gobelin qui est en train de rigoler à pleine gorge se, se met à recracher encore une, une bouffée de cette gelée verdâtre. Ah va tomber au sol. Ok, Dark Sasuke passe par ma fenêtre. Eh <rire> <rire> bien, Dark Sasuke. Est-ce qu'il ouvre la fenêtre avant tu ah, es... Oui, quand même. Hein, ouais. Tu t'en vas par la fenêtre tel un ninja. On est à quel étage euh, Vous êtes au premier étage. Ah oui, donc ça va. Au pire, je me casse une jambe. <rire> oui, au pire des cas. Tiens d'ailleurs un petit jeu d'adresse, Dark Sasuke, pour ta réception. Bien sûr, d'ailleurs, un, un Dark Sasuke qui va, si possible, essayer d'atteindre euh, une autre fenêtre au même étage hein, pour retourner à sa chambre le plus vite possible ou descendre euh, comme il le peut avec une, une petite roulade. Ah, il n'y a pas, euh... comment dire, c'est une auberge à un étage, hein, euh... donc au-dessus, euh, c'est le toit. Mais oui, tu pourrais largement t'y hisser euh, pour pouvoir aller te glisser euh, après euh, dans ta chambre. Tout comme euh, tu peux également glisser le long de la gouttière euh, pour pouvoir euh, repasser par la porte. Ah ouais, je vais glisser par la gouttière tout à fait recommandé quand on fait le point d'un hobbit, bien entendu. Tout à fait. Ouais, mais c'est pour aller avec mon jet, en fait. Mais <rire> mon cher Dark Sasuke, tu t'accroches à cette gouttière, tu, tu commences à glisser et, et, et oui, t'es à Schnafon où la gouttière était toute pourrie, toute rouillée, et, et tu sens ça. String. Et la gouttière commence à se plier sous ton poids vers l'arrière. Oh. Ah, ah, ah. Ah, tu te retrouves là, suspendu, euh, tel un jambon, euh, à cette gouttière. Tu peux euh, aisément après te, te laisser glisser, mais la chute sera quelque peu rude. Mais je reste accroché un moment, mais bien sûr, je, je sure, je transpire, ça me demande un effort physique. Je suis au bout de ma life, mais je regarde s'il n'y a pas quelque chose hein, pour, pour essayer de, de l'atteindre du bout du pied, quelque chose. Et ah, je me débat comme ça, trop, comme un jambon. Tu es beaucoup trop petit pour atteindre quoi que ce soit. Hein. Et plus tu essaies d'atteindre quelque chose, ça fait un petit mouvement de balancier. Et, 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 et tu vois cette gouttière commencer à, à, à craquer de plus en plus et à et à s'arracher du mur. Ah, euh, ok, ok, bah, écoute, euh, je change la roulade et Je vais lâcher et je vais essayer de m'amortir hein, comme je peux. Très bien, très bien. Et tu vas me faire un autre jet d'adresse. C'est beaucoup plus rigolo comme ça. Oh, 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 c'est beau, ah, j'adore. Quelle entrée en matière. Mais grave. Garde les bons jets pour plus tard, c'est pour ça. Tout à fait pour les moments importants. Et oui, tu voulais ouais, essayer à la dernière minute de faire un petit saut pour faire une roulade, mais euh, non, malheureusement, euh, pas assez rapide. Tu vas juste t'écrouler au sol avec un morceau de gouttière sur la tronche. T'as fait un bruit pas possible. T'entends une patrouille de garde commencer à approcher... Euh, ah, qui va là Mon cher Dark Sasuke. Des gardes approchent de l'entrée de l'auberge. Et tu es là quelque peu... Hein, quelques peu sous le choc, tu te relèves, il euh, y a un morceau de gouttière arraché. Tout te désigne comme étant euh, comme étant le responsable de tout ça. 
On l'entend plus. Ah, merde. Ah ouais, mais nous, on te voit, on voit ton truc s'allumer, mais malheureusement, on n'entend pas. Merde. Ça souqué. Ça euh, bah, il est tombé dans les vapes. <rire> il a moins de ninja. Il s'est au décès et euh, non, Mino, euh, ça s'allume toujours, mais on t'entend pas. Ah, c'est parce que Dark Sasuke, comme il s'est pris la goutte perte sur la gueule, euh... eh, il est un peu étourdi avec la garde qui arrive. Euh, D'ailleurs, vous, hein. vous autres dans la chambre, euh... ouais, bah. Fenêtre ouverte, il euh, n'y a qu'un étage. Vous avez entendu, euh, vous avez entendu votre compagnon se casser la gueule, la gouttière se défaire euh, du mur, et euh, vous avez entendu euh, un garde gueuler. Qui va là Je vais passer la tête euh, par la fenêtre, vu que j'ai vu le hobbit passer par là, et puis après entendre le gros boom. Oh, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il est... Il est tombé ou quoi euh... Dark Sasuke, là Bah, t'as pas entendu Je passe la tête. Dark Sasuke, t'es où Ça va Pendant ce temps, Weimar va quand même se préparer à intercepter une potentielle tentative de fuite par la fenêtre du gobelin. Non, oui, le gobelin, il reste en haut de l'armoire et puis il vous regarde, euh, il se cure un peu le nez. Il se fout de notre gueule, quoi. Ouais, il étale ses Mickey sur l'armoire, tranquille. Et hey Dark Sasuke, euh... ça va, ça va euh... Tu t'es fait mal Heureux, est-ce que vous m'entendez Oui. Oui. Désolé pour ce petit problème technique indépendant de ma volonté. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai raté vis-à-vis -vis de ces gardes eh bien, un garde s'approchait, demandant qui va là, tu ne t'es pas encore fait repérer. Et par la fenêtre, tu as euh, le mage hein, qui te hurle pour savoir comment ça va. <rire> Très bien. Ben, en fait, c'est pas compliqué, puisque c'est un Dark Sasuke qui va tenter d'imiter le chat. Miaou tout malade, euh, tout en rebroussant chemin pour rentrer à sa chambre et s'équiper comme il le voulait. Oh, fais-moi un jet de charisme. Miaou! Ouais, ça, hein va bien, ça va bien avec l'active. Euh, ouais, carrément. Et toi, en haut, sous la meur, hein, euh, pardon, à Paris Cube, il n'y a pas de sous la meur. Qui est ce sous la meur? Quelqu'un le connaît? Non, pas du tout. Ça doit être garde. Ouais, oui. sûrement, sûrement. On va appeler les gardes sous la meur, c'est pas mal. <rire> Tu, Péricube, tu, tu vois hein, le, le Hobbit en train de faire miaou et essayer de se diriger discretos euh, dans l'auberge. Enfin, Walmar, tu entends bien évidemment Gargarix. Euh, ah, toi, tu, tu te gargarises de cette situation, tu te marres bien. Et ah, le, le garde approche de plus en plus, euh, le vent, euh, sa lampe, il est accompagné de deux autres hommes. Et. Ouais, tu le sens bien, Dark Sasuke, euh, la lumière euh, se dirigeait vers toi et s'arrêtait sur toi. Déclinez votre identité, monsieur. Ah, ah, ah oui, excusez-moi, monsieur, je, je suis juste un, un occupant de cette, de, de cette auberge. Et il se trouve qu'il y a une grosse bestiole qui s'est introduite à ma chambre. J'ai paniqué et euh, j'ai glissé par la fenêtre, mais je, je m'en suis bien tiré. J'ai juste un peu abîmé la, la gouttière, comme vous pouvez voir, en me rattrapant. Je suis désolé. Hein. Quoi Une grosse bestiole, vous dites Elle était comment ah, c'était une espèce de grosse bestiole velue avec plein de pattes, elle était super moche, euh, ouais, elle m'a fait super peur. Hein. Une araignée. Ah, euh, ah oui, bah, je ne savais pas qu'il y en avait des aussi grosses et aussi vertes, et, euh, mais oui, euh, oui c'est peut-être bien ça, hein, effectivement. Je, je, je dormais, donc j'ai eu un peu peur, j'ai dû euh, surréagir, sur comme on dit. Hein. Ah, la dégarde, ah, ça correspond pas à la description, chef. 
Ouais, en effet, en effet, oui. Euh, j'entends bien, j'entends bien. Bon, euh, ah oui. et vous, euh, bah, retournez-vous coucher. Euh, vous paierez ah. vos dégâts à l'aubergiste. Oui, je, je vais je sais pas l'avertir de, 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 de ma, le 6 mégard, le petit accident. Je, je vous remercie, messieurs les agents, et, et bonne soirée à vous. Hein. Et... Après, tu entends par la fenêtre... Euh... Un père qui dit euh, Hey, il est toujours euh, au-dessus de la commode, hein, viens, on va le sauper, hein, remonte euh, Oui, oui, on va s'occuper de l'arrière, tout à fait, allons-y, allons-y. MJ Oui. Oh, donc tout ça se passe. Est-ce que le nain peut trouver quelque chose à lancer sur le gobelin Ah, oui, oui, largement, il y a du bibelot quand même dans la chambre. Hein. Bah, je vais choper à peu près les premiers trucs que je vois qui risquent de ne pas euh, finir en petites miettes. Et il balance dessus pour essayer de le faire dégager de là. Eh bien, tu trouves un savon, euh, également une cruche d'eau, une chope. C'est parti pour relancer de chope. Très bien, j'ai l'adresse. Et j'ai des skives, Gargaris. Parfait. Oui. <rire> c'est parfait. Euh, Gargarix, je te prends pas la tête. <rire> je te pose même pas la question. <rire> très bien, très bien. Et Walmart, tu prends cette shop. Euh, ouais, vous êtes pas bien éclairé. Puis tu la lances de toutes tes forces. Hein, de toutes tes forces. Et... Wow euh, à Péricube, tu prends un énorme choc derrière la tête et tu tombes euh, à moitié sur l'encadrure de la fenêtre. Donc, euh, Dark Sasuke, tu vois euh, le haut du corps de Péricube qui prend douille le long de la fenêtre. Et j'ai complètement hey, dans les vaches. Ah t'es, t'es, t'es assommé à Péricube. <rire> Est-ce qu'il est en train de glisser en bas de la fenêtre ou pas euh, Oui, il y a ses pieds hein, qui commencent à toucher le sol et il glisse. Toi aussi, Dark Soka, tu le vois. Il glisse, il glisse le long. Est-ce que moyennant un gros malus du fait des critiques, je peux tenter de le choper avant qu'il tombe Ah, je t'en prie, fais-moi un autre sambal. Toujours adresse Ouais. Oh. Parfait. MJ, oui. et quant à moi, je vais tenter euh, une action ninja. <rire> je vais tenter de sortir une de mes dagues qui, qui ne sont absolument pas prévues pour le G. Et je vais tenter de clouer un bout de vêtement du mage euh, pour, pour ne pas qu'il tombe, <rire> pour le retenir. Très bien, fais-moi ton Il <rire> euh, y a quelqu'un qui robotise par contre, je sais ouais. pas ce qu'il voulait dire. Ah ouais, c'est Urkolf, tu robotises, ouais. Merde, ce n'est pas un gobelin, c'est un robot. Pendant ce temps, euh, vite temps d'achever mon travail. Tout à fait. Ah oh, oui, merveilleux. Et Dark Sasuke, toi, tu lances tes dagues de... pour du non-jet, hein, ce n'est pas fait pour ça. Et, et, et tu lances ça, et tu viens euh, la planter, ouais... Euh... Ça se pour... Oui, oui, oui. Désolé. On t'entend. Euh, du coup, je suis vite fait à la description pour Dark Sarsuke. Tu, tu lances ta dague et elle vient se planter euh, sur... Euh, juste en dessous de l'aisselle. Et du coup, tu vois, ouais, elle se plante, hein, mais elle se plante pas que dans le tissu. Toi, à Péricup, t'es... la douleur, tu viens de te prendre une dague sous l'aisselle, ça vient de te, te, te fendre. T'as un petit bout de peau qui, qui, qui est complètement planté. À traverser le bois de l'autre côté. Du coup, est-ce que ça le réveille de, de son état d'assommé Ah oui, oui, à Péricube, ça le réveille, là, ça le réveille. Du coup, à Péricube, tu es réveillé par la douleur de la dague plantée euh, dans ton aisselle. Et, et, et tu vois que tu es tombé. Un instant, oui, Orcol. Du coup, est-ce que de mon côté, donc le gobelin, il voit le, le nain qui tient le, le mage pour pas qu'il tombe par la fenêtre, c'est ça oui, ah, bah oui, pour l'instant, oui. je sais pas si j'ai réussi. Euh, si, 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 Walmart, toi, au moment où tu as allé attraper les jambes 
euh, de euh, Apéry Cube, et ben au même moment, euh, Dark Sasuke lançait sa dague. Donc euh, tu as pu, Walmar, euh, avoir euh, l'écrit en Dolby Stereo, hein, t'es juste à côté, euh, et Apéry Cube, t'es là, t'as mal, t'es accroché là, tu sais que si tu tires ton bras pour te défaire, euh, ça, ça va clairement t'arracher. Hein. Ah, Kiki Ninja, te voilà bien crampolé maintenant Surtout que c'est pas ce qui lui arrive, hein. il était assommé, il se réveille, il voit vide. Et du coup, cher le gobelin, que du coup, le gobelin, le gobelin, du coup, euh, voyant le, le nain euh, penché vers la fenêtre, du coup, et tout, et ben, il va venir, il va venir courir dans sa direction et lancer ses deux pieds dans le dos du gobelin, enfin du gobelin, du nain, pour essayer de pousser les deux par la fenêtre. <rire> Très bien, donc nous avons Walmar qui tient les jambes d'un péricube en mode brouette, qui lui-même est accroché <rire> à la fenêtre de la taverne. Pendant que Daksuke est très content de lui, je t'en prie, euh, tu vas me faire... Euh, on va faire deux jets. Tu vas me faire un jet d'adresse euh, pour le bondissement en coup et un jet de force pour voir euh, si tu vas réussir à, à nous balancer Swalmar par-dessus. Tu le veux en caché ou en ouvert euh, En caché. MJ, est-ce que je vois son move ou est-ce que je suis trop en panique Non, t'es trop. Toi, t'es trop dans le. Ah, j'essaie de caper il se casse pas la gueule. Il vient d'hurler de se réveiller. Tu sais pas trop pourquoi il gueule, hein, au vu de ta position. Tu le tiens en brouette par les jambes. Donc, euh... ouais, tu sais pas pourquoi il se met à hurler d'un coup, ce coup. <rire> ouais, surtout que, sachant pas si je tente de remonter, je arrache à moitié des peaux, a priori. Ouais, mais <rire> ça t'en sais rien, puis il s'agite un peu, donc toi, t'es de tenir ses jambes en brouette tant que tu peux, qu'il se casse pas la gueule. Ouais, ça va, euh, c'est un nain, c'est un mage, il doit pas être bien lourd. <rire> et nous avons donc Gargarix, tu cours, tu cours pour essayer de bondir, de taper tes deux pieds dans le dos de Walmar pour qu'il se casse euh, la gueule, et... Ouais, c'était une belle course, c'était un très bon bondissement, hein. le, le, le geste était parfait, mais je pense que tu rebondis sur le dos de Walmar et tu te retrouves le cul au sol derrière lui. Walmar, t'as senti quelque chose rebondir dans ton dos. MJ, est-ce que je peux hacher une des deux jambes <rire> du mage pour voir ce qui se passe <rire> Et potentiellement euh... tenter de le choper par quelque part, cette saloperie de gobelin <rire> Ah bah tu, tu peux hein, essayer de tenir qu'à une seule jambe euh, par une seule jambe à Péricube, hein, mais euh, ouais bah, Péricube lui il est bien agité hein, avec la douleur euh, de la dague, euh, le fait qu'il soit à moitié euh, ouais, euh, plié sur, euh, sur la fenêtre et puis ouais, à Péricube, tu as également énormément quand même mal à la tête, hein, as derrière le crâne, ouais, euh, c'est... Si t'étais pas autant endolori par la dague, euh, ouais, ça, ça quand même te prendrait bien la tête. Tu ah t'en limites mais... que ça gonfle derrière ton crâne. Le <rire> nain, il n'y a rien à faire. On a réveillé au milieu de la nuit, il est blasé, il y a un gobelin dans son auberge. <rire> C'est n'importe quoi. Je vais Donc... essayer de retirer la dague. Je t'en prie. Prends cette dague, tu vas la retirer. Ah, mais c'est quoi cette dague C'est à qui, ça hey, mais... Vous rendez ma dague <coughs> Dark Sasuke, fais-moi les dégâts de ta dague. Bien sûr, bien sûr. Alors... Vas-y, achève le mage. Oh Très bien. Euh, à Péricube, tu te prends 8 points de dégâts euh, offerts par Dark Sasuke. <rire> D'ailleurs, est-ce qu'il a pris des dégâts de la chope qui s'est pris derrière la nuque euh, Non, ça, ça a surtout assommé. Euh, il va avoir une bosse, mais rien de bien méchant. Et oui, mon cher Apéricube, tu arrives à retirer la dague et t'es là à pendouiller quand même dans le vide euh, avec Walmart et essaie de te retenir, mais euh, que d'une seule jambe. Donc euh, t'as l'autre un peu dans, dans les airs, tu sais pas trop quoi faire. Euh, t'as mal, tu pendouilles. Il euh, y a Dark Sasuke que tu vois en contrebas. J'arrive à savoir que la DAG, c'est celle de Dark Sasuke ouais, euh... je, je suis en train d'agiter les bras en dessous en disant « Hé, hey, rendez-moi ma DAG !»« Ah, hey, c'est toi Tu m'as cité ça !»« Bah ouais !»« T'es nul ou quoi ?»« Comment ça, c'est fait mal ?»« Bah non, j'ai accroché tes vêtements !»« C'est fait exprès, 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 exprès. Et et !»« Dark Sasuke, tu vois du sang quand même !»« Il y a du sang sur la DAG <rire> !»« je, je vais rejeter la DAG de colère <rire> vers lui !» 
Eh, mais il est ah, là. Ah, c'est pas possible, j'ai vraiment devoir passer voir un forgeron. Ah, mais en plus, tu me l'as toute dégueulassé avec ton sang, là. Comment ça se fait que t'as saigné du Tu t'es blessé Oh, ah, c'est oui. nul. C'est toi qui me l'as envoyé, et maintenant, tu te plains qu'elle est sale Non, mais... Et puis quoi Et puis je tends la main et je veux balancer une boule de feu. Est-ce que, tu... Est que tous les gardes à côté du Hobbit euh, bah, les gardes avaient commencé à faire demi-tour, mais là, avec tout le bordel que vous faites à, à gueuler et tout, euh, bah, la patrouille, ouais, elle a fait demi-tour. Hein, et, et dans vos conneries, vous n'avez pas entendu c'est pas un militaire approché. Et, et Dark Sasuke, pendant que tu es en train de faire le con, il y a des pas qui s'arrêtent dans ton dos. Et tu entends... <rire> ouais, c'est bon, regardez-moi ça, ils m'ont tout dégueulassé. Hein, euh, quand même, franchement... Euh... Monsieur ah. Ah. Euh, Oui, pardon ah. mm. bon, Bonjour mm. Attendez, je ne vois pas bien parce que... Ah. Ah. Tu vois, il te met la lanterne un peu dans la gueule. Vous pouvez dégager ça, s'il vous plaît ça, ça fait très mal au, au récit. Ouais, on sait. Vu il y a dix minutes, monsieur. Ah, mais oui, monsieur, mais regardez, j'ai un copain qui est en train de tomber. Euh, je ne sais pas, il a dû avoir peur de l'araignée aussi. Vous ne voulez pas nous aider, s'il vous plaît Regardez, ah bah. il, il, il s'est fait mal, regardez, il s'est fait mal en tombant, il est tombé de là, la porte de la fenêtre est ouverte, regardez. Euh... Ah, moi, ce que Et je vois bah, surtout, c'est que vous... Sauvez-le Sauvez-le, ce petit con bon, Taisez-vous, 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 taisez-vous. Ce que je vois, c'est que vous êtes en train de dégrader euh, des bâtiments de la ville, euh, que vous foutez le bordel, hein, ça s'appelle du tapage nocturne. Donc... Euh... Euh, Roger, René, euh, ceux d'en haut là, vous allez me les arrêter et moi j'arrête celui-ci. Allez hop Non mais monsieur l'agent, c'est une erreur, moi je fais pas du tapin nocturne, c'est pas vrai, je faisais même pas le trottoir, je... c'est pas parce que je suis en slip, je vous expliquer, c'est parce que je viens de ma chambre et j'ai pas eu le temps de m'habiller parce que oui, j'ai eu peur d'araigner. Vous, vous nous expliquerez ça au poste de garde, hein. oui, puisqu'en plus, exhibition sur la voie publique... Ah bravo, hein, je ne sais pas les Exhibition sur la voie publique. Mais non, c est, c est, il faut expliquer, je vais tout tomber de ma chambre. Mais oui, bah, vous, bah, vous expliquerez. Et en bas, stoppez-le Il a essayé de me tuer celui-là en bas, là Il m'a fait mal Mais ouais, non, enfin, mais... on est copains, on a fait une aventure ensemble et tout, en plus. Ouais, mais tu me jettes des dagues à la gueule, maintenant, et c'est dangereux Mais non, j'ai expliqué que c'était pour t'aider, à la base. Euh, c'est pas ma faute si tu t'es rappelé dessus. Walmart... Ah, bah, regarde, je pisse le sang, moi <rire> Ça fait mal <rire> Walmar, Apéricube et Gargarix. Ah, vous entendez des pas dans le couloir, une porte s'ouvrir en trombe et deux gardes bah, qui vont principalement se focus sur Walmar et Apéricube. Walmar, l'un des gardes, va euh, te demander... Oui Juste avant ça, tu m'as pas dit que j'ai réussi à choper cette saleté de gobelin avec ma main libre. Euh, ah oui, exact. Autant pour moi, autant pour moi. Fais-moi un petit jet d'adresse et Gargarisk, c'est un petit jet d'esquive. Que je fasse un petit vin, histoire que je lâche de nouveau une mage. Ah oui, alors. alors oui. Si, si, ce, si, si il arrive à m'attraper, euh, moi je lui. Si, je, ce que je vais faire, c'est je prends ma dague et commence à. Oui, oui, non, mais c'est pas. Orcol, Forcor, Forcor. Chaque chose en son temps commence déjà par esquiver. Très bien, très bien. À deux doigts, Walmar, t'as as passé ta main, t'as as failli le choper, mais ah, il, il, il a reculé euh, au bon moment. Hein, C'était à deux doigts, t'as as, as, as frôlé, euh, as frôlé son nez. Hein, Gargarix, t'as senti hein, les, la paluche un peu du nain euh, t'effleurer. Et c'est sur cet entrefait, du coup, que euh, sur cette magnifique esquive du gobelin, que euh, les militaires, euh, les gardes entreront euh, dans la chambre. Bon, allez, plus personne ne le bouge, là. On arrête tout le monde. Et... et oui, non, Gargarix... Euh, Orkolf, laisse-moi finir, s'il te plaît. Là, tu n'auras pas le temps de réagir. Voilà, laisse le MJ... Euh... Voilà. <rire> C'est voilà, pas 10 000 non plus actions euh, en, en deux secondes. Hein. Il a, tu es tombé sur le cul. Walmar a essayé de t'attraper. Tu as à peine esquivé euh, en n'ayant pas le temps réellement de te relever. Les gardes arrivent, t'es toujours euh, voilà, euh, le, le cul par terre euh, en train de, de reculer pour pas que le Walmar il t'attrape parce qu'il ouais, tient un péricube de, de l'autre jambe euh, en même temps. Donc euh, voilà, la situation fait que là, c'est tu vas te retrouver à te sentir soulevé, Gargarix. 
par une main, il y a quelque chose qui vient de te choper. Et tu vas te retrouver, euh, ouais, à avoir des gardes de la ville de Chinafon. Ton collègue commence à sortir des cordelettes. Bon, euh, monsieur le nain, là, vous arrêtez tout de suite euh, de jouer avec votre compagnon, vous le remontez. On vous emmène tous au poste de garde. MJ, juste oui. une question. Est-ce que tu peux agir pour savoir si je lâche le mage Oui, bien sûr. J'ai de force euh, Ouais, j'ai de Adresse. force. Ouais, un petit... Ouais, là, tu te retiens surtout, ouais, c'est, c'est ta force qui fait que, donc ouais, un petit jet de force. Oh. Alors, à toi de me dire comment tu le vois. Est-ce que c'était un jeu de force pour voir si t'arrivais à le retenir ou pour voir si t'arrivais à le jeter par la fenêtre <rire> <rire> Ah bah bien sûr, je fais trois tours et je fais avancer de mage, non je plaisante. <rire> du coup, ce que je te propose, MJ, moi je vois la scène comme ça, c'est-à-dire que je vais lâcher d'une main, donc, comme prévu, le mage, je tente, en donnant des élans, en me retournant, de choper les gobelins, je rate le gobelin, mais je mets suffisamment de force dans ma rotation pour commencer à remonter les mages. Très bien, très bien. Donc oui, tu vas rotationner... Ouais, t'as, t'as effleuré le gob hein, et euh, t'as pu voir dans ton mouvement ouais, les gardes euh, en train ouais, de, de commencer à préparer de quoi vous arrêter. Hein, en... Petite menotte et tout. Euh... Tu vois qu'ils en ont même à taille gobeline. Et à Péricube... Et à Péricube, tu vas te lancer, ouais, euh, soulever et tu vas te faire... Euh, tu vas te retrouver à voltiger... Hein, par-dessus la fenêtre et hop, revenir dans la chambre, hein, t'écroulant au sol, euh, juste à côté de Walmart. Est-ce que je tape un gardé comme âge Est-ce que tu... Est-ce qu'un garde se prend le mage quand il revient dans la pièce Non, non, il n'était pas assez près, assez près de vous pour cela. Et Gargaris, oui, tu fais tes yeux, regarde tu, tu, tu as même mis du mascara pour avoir de jolis longs cils de gobelin, mais là, il te regarde. Là, tu, ton, charme ne, ton charme n'opère pas. Hein. Il fait, ouais. eh, moi, je suis pas de ces maîtres de donjons comme les créatures euh, vilaines comme ça. Il va vomir euh, juste devant le garde. <rire> Oh putain, tu vois, il t'éloigne un peu, hein, il continue de te tenir euh, par la nuque, mais hein, il t'éloigne un peu. Oh putain, dégueulasse ah, Il va falloir ouais. rajouter ça hein, aux inculpations, hein, il vomisse sur la garde. Ah. Ah, il recommence, il recommence, il a salopé tout le sol encore. Euh, messieurs, messieurs, euh, je veux bien que vous nous arrêtiez, qu'on allait s'expliquer, mais avant, vous pourriez soigner mon pote hein, qui est en train de pisser du sang sur le euh, parquet s'il vous plaît. Euh, oui, et tu vois que le garde hein, qui a les mains libres sans gobelins dedans, il, il se dirige hein, vers la péricube. La péricube, ouais, t'es un peu ouais, torsionné par terre, tu, t'as mal, tu, tu te vides un peu de ton sang. Le garde qui s'approche, euh, ouais, se met accroupi vers toi. Euh. Ça va, monsieur Est-ce que vous m'entendez Clignez des euh, yeux. Euh, je pisse le sang, <rire> ça fait mal. <rire> C'est mal partout, c'est mal à la tête, c'est mal à l'épaule. C'est oui. tout le bordel. Eh, bougez Aidez-moi. pas, bougez pas, bougez pas. Ah. Ah, c'est pas vrai, les patrouilles nocturnes, hein, on m'en reparlera. Hein. Et tu vois, sans ménagement, hein, et il te remet euh, ouais, bien sur le dos. Hein. Bon, essaie de vous tenir un peu droit que je vois. Ah ouais, elle est pas belle la blessure. Hein. Ouais, ouais. Ouais, on va faire un petit bandage sommaire, on vous soignera... Mieux à la caserne. Appelez les secours. <rire> J'en ai marre. C'est mal. Les secours. <rire> Je suis fond, les secours. <rire> tu vois, les, ga- les deux gardes ont l'air de se marrer tous les deux. Hein, d'une private joke que tu ne comprends pas. Tu te fais. Euh, tu te retrouves avec un bandage hein, au niveau de l'aisselle. Hein, c'est serré. C'est. Aucune délicatesse. Hein, il tire. Pour... Ah, bah, voilà, on évitera euh, au moins une hémorragie. Oh, allez, allez, on euh, se lève, on se lève. C'est, c'est fort serré quand même. 
Bon, euh, Monsieur Le Nain, euh, vous m'avez l'air coopératif. Euh, Aidez donc votre compagnon à nous suivre jusqu'au poste. Euh... Mais aucun problème, aucun problème. Euh, néanmoins, m'autorisez-vous au moins à récupérer mon pantalon dans ma chambre parce que. Là, il te regarde et. Je... C'est vrai qu'il n'avait pas tilté, il te regarde d'autant, il fait. Ah, ah. ah oui, vous n'avez pas de pantalon. Oui, bah, allez vous habiller. Euh... Bah, René, suis-le. Et euh, tu vas te faire suivre hein, par l'un des gardes pendant que l'autre reste euh, avec ton compagnon. Oui, alors. Euh, Weimar va faire très rapidement, il va juste récupérer son pantalon, sa chemise, et revenir le plus vite possible. Et à l'extérieur, nous avons un Dark Sasuke qui négocie. Oui, mais non, mais s'il vous plaît, monsieur, genre, je respecte beaucoup votre profession, et il faudra quand même me laisser aller m'abouiller, parce que vous voyez, je vais se rappeler froid au compas, euh, c'est quand même pas possible. Hein. Ouais, et puis oui, rien que pour le lever du soleil, il y aura des enfants hein, dans les rues, et bon. Bah, allez, et... on y va. Et il te chope un peu par la nuque et il te fait avancer euh, et je vous accompagne. Oui, oui, je sais, c'est par là. Pas... Ah, il ne serait pas trop fort, s'il vous plaît, j'ai un euh, Par contre, j'aimerais bien qu'on passe voir le, le tabergiste aussi, parce que comme ça, je crois qu'il était dommagé. Ça serait ça au moins dans mon dossier, vous voyez. Ça me ah, pas, hein. On verra ça après... Je noterai que vous voulez bien dédommager euh, le tavernier, mais euh, avant ça, vous et vos petits copains, vous allez avoir des explications à donner. Ouais, mais justement, peut-être que si on n'a pas expliqué cette histoire, euh, bah, ça fait pas de mal, vous voyez, euh, on doit passer moins de temps au poste, tout ça, on vous embêtera moins, parce que, voilà, on vous a déjà assez dérangé. Vous, vous avez moi, quand les... même, euh, voilà, il y a ta page nocturne. Euh... Exhibition, ah bah oui, oui. Euh, bah dégradation oui, de, de lieux pu, de biens publics, euh, non, non. Ben bah oui, si vous dites, mais si au, si au moins il n'y a pas de dégradation de la taverne, mais en plus, c'est des assassins de hein. On va arrêter de discuter les ordres. Ici, si c'est moi qui commande. Ouais, ouais d'accord. Je ne suis pas que l'épitaine, mais quand même. Oui, c'est bon, on ne peut rien dire ici, on dit toujours la même chose, de toute façon. Vous allez avancer, aller jusqu'à ta chambre, euh, mon cher Dark Sasuke. Et tu sens hein, le regard hein, du garde sur toi. Euh. C'est très gênant, monsieur, vous me massez le cul comme ça, hein, euh, c'est un dire. Oh, je, je, je suis un je professionnel. Oui, je suis encore mineur, hein, genre, genre, franchement, ça se fait pas. Mais oui, oui, vous les hobbits, oui, hein, on connaît, hein. Oh, c'est les nains qui travaillent dans les mines. Moi, je voulais dire que je n'ai pas encore euh, l'âge. Euh... Oui, ben, on, vé on vérifiera votre identité. Oui, euh, Walmar. Est-ce qu'on les croise dans les couloirs pendant que nous, on se emmener déjà euh, Oui, vous allez avoir euh, le temps de vous croiser, hein, euh, Walmar oui, et Dark Sasuke. Hein. Quand on va se croiser, il va sentir le regard de la mort sur lui. <rire> Eh, Dark Sasuke, ton compagnon, il te regarde pas très, très gentiment. C'est pas un regard de bienveillance qu'il te lance. Très bien. Et en euh, effet, il y, a... ses yeux. Et il y a un Gargarix hein, dans la main mmh. du garde hein, qui, euh, ouais, il, il, est accro... il est tenu euh, par, euh, par la nuque, hein, et puis euh, tel un petit chat, hein, il, il a les bras tombantes, les, 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 les pattes tombantes, euh, la tête tombante, il se laisse faire, il, il balote un peu au bout du bras. <rire> euh... Ah oui, Dark Sasuke, oui, bien sûr. Euh, à qui Euh, bah, tout en baissant les yeux, euh, en passant près de près du nain qui, qui me toise méchamment comme ça, euh, moi je, je suis une victime. Très bien, tu, tu passes à côté. Et Walmar, euh, tu, tu sais pas comment tu, tu te prends, tu te mélanges les pieds, quelque chose qui. Tu te casses la gueule sur le ventre, le nez en avant. Euh, vu que j'étais vu que j'ai des mages à marcher, est-ce qu'il tombe aussi Oui, il tombe avec toi, Péricube, euh, bah tu te casses la gueule hein, avec le Walmar. 
vu que tu t'accrochais à lui pour pouvoir te maintenir. Aïe Et puis, est-ce, que un... est-ce que sur un jet, je peux me rendre compte de pourquoi je suis tombé euh, Ouais, fais-moi un petit jet d'intel. Ok, j'en sais rien. Ah, tu... Je sais pas, mais on va dire que tu pourrais soupçonner, hein, euh, techniquement, vu comment tu étais placé dans le couloir, tu passais à côté euh, du garde qui était accompagné euh, de euh, Dark Sasuke, euh, fait ça à cause du garde, et ça à cause de, garde sa- de Dark Sasuke, peut-être c'est à cause euh, d'Apericube qui marche pas très bien. Hein. Tu saurais oui, dire. J'ai, j'ai mes propres soupçons, mais n'étant pas sûr de cela, je ne vais pas me prononcer. Alors, et ouais. je vais me contenter d'aider mon camarade à se relever. Par contre, MJ, comme ils vont tomber, faire pas mal de bruit, si, si ça vient attirer l'attention du garde, moi je vais tenter une disparition des gars. Ouais, non, c'est euh, le, le garde qui t'accompagne, hein, euh, il, il t'a quand même un, le, à l'œil, hein, il garde euh, sa main hein, sur, euh, sur ta nuque. Euh... Ah ouais, donc s'il y a un contact physique, effectivement, ça va être compliqué. Ouais. Alors quand, quand tes compagnons se cassent la gueule, hein, ils se tournent vers son collègue. Elles sont pas faciles hein, ce soir. Hein. Ah bah, qu'il dit tu. Mais ça va, euh, Monsieur le Nain a l'air coopératif. Ah bah ça en oui, fait oui. au moins un. Oui oui, excusez-nous. Euh, mon camarade étant un peu faible, il n'a pas maîtrisé ses, ses pas et nous sommes en coupé. Allez, relève-toi, ça va aller. Et donc comme j'ai dit, j'aide à Péricube à se réveiller. À Péricube, t'en peux plus. Un peu avec lui, il pleure en fait. <rire> J'en ai marre. J'en ai marre, t'es nul. Et quand tu te relèves, il va te faire une petite tape dans une eau. Dans une eau une... Ça va, et... ça va. Et... Petite tape, mais il tape où il y a ton bandage. <rire> <rire> il t'a fait mal. Arrête. S'il te plaît, me tape plus. <rire> J'en ai marre, t'es fait mal. <rire> <rire> ah, ben, ben, pourquoi moi <rire> ça, C'est dur. <rire> Mais tapez-le, lui il est là-bas, il m'a fait une dague en plus. <rire> Je souffre. <rire> ça démarre. Vous allez aller chacun, aller euh, vous habiller, chercher vos affaires. Et euh, vous allez être euh, du coup. Euh, Guidé et redescendu à la sortie de l'auberge. Et d'ailleurs, euh, le chef de cette petite patrouille laissera un petit parchemin avec une note pour le tavernier. Bon. Allons-y. Ah là là, je demande bien ce qu'on va faire de vous hein, maintenant. J'espère que vous avez de bonnes explications. Le capitaine, ouais. il est pas commode. Si ça c'est, c'est un malentendu, et puis si vous cherchez un truc à faire de nous, euh, bah, pour le moment on n'a pas le travail, donc il euh, bah, euh, faut pas hésiter, oh. hein, il faut déléguer. Hein. Ah, on vous oh, connaît toi, les la ferme. T'en as assez fait ce soir. Laisse-nous parler. Pas que, pas que aussi. À négocier, ça vous ferait ça avec le clépitaine. <rire> oui, mon bon, bon, monsieur, hein, oui, ah, euh, ça fait mal. Hein, euh, on vous soignera à l'infirmerie. Je souffre. Vous savez, c'est dur. <rire> pourquoi, pourquoi tant de haine, tant de souffrance On sait, on sait, ça va, euh... hey, t'inquiète pas. Et vous allez avancer dans les rues de Chenafon, des sombres, entre quelques pleurs de la péricube, les négociations de Dark Sasuke. Vous entendez que le chploc chploc de vos pas dans la boue. Et vous allez arriver à la caserne de Chenafon, si on peut appeler ça comme ça. Hein. Vraiment, ouais. Hein. Un tout petit euh, bâtiment euh, ouais, qui ça renferme ouais, une vingtaine de gardes euh, à tout casser. Et vous allez entrer. 
Quelques gardes se, se saluent, hein, ceux qui vous accompagnent également, d'autres passent. Ah, euh, ah, vous en avez pêché quelques-uns ce soir Ouais, ouais, bah des aventuriers encore, hein, toujours eux qui foutent la merde de toute façon. MJ Oui. Petite question. Je sais bien que c'est un one-shot, mais vu que c'est la suite directe de celui de la semaine passée, est-ce que par hasard, on tomberait pas sur les gardes qu'on a nourri et euh, à qui un certain mage a donné une armure de feu euh, Non, ça, ceux-là sont les gardes de l'entrée. Là, vous avez affaire à une patrouille nocturne. Vous n'aviez pas encore croisé ces gardes-là. Oh, je voulais dire dans la caserne. Mais... Ah, dans, ah bon dans la caserne, là, fais-moi un jet dentelle. Or, si tu les repères. S'ils sont là ou pas. Ah, t'en repères un des deux, hein, euh, qui est euh, attablé, euh, prenant son repas. Euh, il... Je vois qu'il n'est pas en tenue euh, du tout, euh, en blanc temps de pause. Bah, si on passe à côté de lui, je vais saluer et lui dire Ah, puis il était bon, sanglier alors ah, Par contre, non, vous ne passez pas euh, tout okay. près de lui. Euh, mais euh, tu le repères euh, à deux tables de là, euh, quand vous passez. Euh... Du coup, je prends note ce qui est bien là. Allez, au bureau du Clipitaine. Euh, Pourriez-vous quand même euh, amener mon ami à l'infirmerie je, je témoignerai pour lui. Mmh. Ah oui, oui, euh, le chouineur. Mon barnet, tu t'en occupes Ouais, 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 c'est bon. Allez, monsieur, suivez-moi. S'il vous plaît, soit du moi. Oui, oui, bah... Je euh... suis Ah, oh, ça va, vous allez pas mourir. <rire> c'est fait à perdre mon sang, j'ai toute la vie devant moi. Ah, c'est douillet, ces aventuriers. Et euh, il va quand même t'aider hein, à marcher jusqu'à l'infirmerie. Tes compagnons, eux, vont être guidés au bureau du Clipitaine. Et euh, messieurs et gardes, je doute que vous ayez quelqu'un qui parle gobelin. Et vu le bordel qu'il a foutu, vous devriez peut-être euh, garder un nœud sur lui, voire euh, mettre dans une cellule. Euh, on n'a que, grandes... que des grandes cellules, hein, je pense. Euh... Euh, ouais, une grande cellule pour lui tout seul, ça risque de faire beaucoup. Euh, les barreaux, euh, vu le petit bordel, euh, ouais, ce serait pas impossible qu'ils passent euh, tranquille. Ouais, il nous faudrait une cage. Ah, oui, oui j'imagine. En attendant, avez-vous vraiment envie qu'il dégueule sur le parquet du bureau de capitaine Ah, oh, putain, il est dégueulasse. Ah, oh. ouais, ça aussi, il hein. y a outrage. Hein. Il vomit sur les gardes. S'il vous plaît, monsieur le garde, vous devez faire attention, je suis sûr que c'est un lion. Euh, moi, je suis spécialiste en la matière, je vous dis, il va semer la mort et la maladie ce matin. Un euh, est-ce que vous pouvez en être sûr euh, ben, Moi, j'en ai, j'en ai vu, des lions, malheureusement, hein, j'ai juré de les convaincre. Hein, et je, vais, je vais sauver le monde comme ça avec les Youclid, mais en attendant, il faut qu'il y ait une déchue. Et ah, puis... Ouais, oui, bah, euh, tout ça au Clipitan, ouais, il avait parlé, ouais, il y a une note. Ouais, il paraît quoi, il y a des Niurgs, là, qui propagent des maladies. Ouais, si c'en est un, euh... ouais, ça va être vite fait, hein. Ah, moi, j'en suis sûr, ils n'arrêtent pas de faire la même chose, ils tracent, ils touchent, ils renifent, ils puent. Ouais, mais ça, euh, dans ce cas-là, faudrait enfermer tous les clodos de la ville, hein. Ouais, ça serait peut-être une idée. Oui, oui. Bon, on discute, on discute. Est-ce qu'on peut aller voir ce capitaine, histoire de régler ça rapidement Oui, tout en... Euh, tout vous, en vous discutiez en marchant, hein, Walmar. Hein. Oui. Vous restiez oui, pas oui. fixe. Euh... C'est d'impatience et de peur qu'on finisse par discuter pendant trois jours devant la porte. Il dit ça. Non, vous n'étiez pas encore euh, arrivé à la porte. Mais oui, en effet, vous allez y arriver. Et... Le chef garde, hein, euh, tapant à la porte. Euh... Ah, on a des spécimens, chef. Ah, on va rentrer. Ah, oh, bordel. Qui m'a foutu, Clipitaine, à Chenafon Entrez, entrez, on se dépêche. Hop, hop, hop. Et vous avez fait faire face à un Clipitaine. Ouais, euh... 
une cinquantaine d'années, euh, ouais, euh, barbe de plusieurs jours, euh, mal rasée, grisonnante, euh, cheveux, euh, cheveux également grisonnants, virant sur un joli blanc. Mais l'air assez blasé, hein. Hum, Qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux-là, que je note Alors, asseyez-vous et voyez plein des tabourets pour vous asseoir. Bonsoir, vraiment navré de vous déranger. Ah, vous savez, hein, vous n'êtes pas les premiers, vous ne serez pas les derniers. En tout cas, tant que je ne serai pas à la retraite. Euh, bon, euh, argent, qu'est-ce qui s'est passé eh ben, ils ont fait du tapage nocturne. Euh, le Hobbit, là, il y a exhibition euh, en public. Hein, on l'a trouvé en slip à la base. Et ils ont dégradé également euh, la façade de la taverne. Et sans compter que le petit gobelin euh, vomit aussi sur euh, nos gardes. Euh, D'après les dires de celui-ci, ce serait potentiellement un New World, là. Il ne manquait plus que ça. Oh, bordel. Allez chercher la cage. Oui, tout de suite, chef. Et euh, le garde s'en va. Il reste que le garde hein, qui tient euh, ce petit gargarnix qui, qui pendouille au bout de son bras. Euh, chef, euh, si c'est un niourgle, euh, euh, pourrait euh, avoir des gants, quelque chose du gel hydraulique. Ah bon, ouais, on appellera les Euclides, ça va. C'est pas la première épidémie. Ah oui, s'il vous plaît, les Euclides. Oui, oui, les Euclides. Bon, Alors, on va commencer. Ben, vous avez l'air bavard, vous, monsieur le Hobbit. Euh... Oui, Qu'avez-vous à dire pour votre défense sur l'exhibition et ainsi que le tapage nocturne et, et le aussi, se tient la tête, hein, au et, aussi, prime. Et, et aussi sur la dégradation, en fait, M. Lazor, c'est une épouvantable erreur. C'est juste que, je crois que c'est le scénarié, mais en fait, c'était ce machin-là, hein, le Nurle, euh, qui, qui a déboulé dans, la, dans les chambres, il a foutu le bordel à l'auberge, vous pouvez demander aux gens là-bas, hein, c'est véridique. Alors, moi, moi j'ai pris peur, et, et j'ai... Et, et, puis, et puis je suis passé par la fenêtre et, 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 et ben, la gouttière elle a, elle a, elle a laissé un peu tordue et euh, ben, je me suis retrouvé dehors sauf que j'étais en slip et, euh, et puis et ben, il s'est passé des trucs et euh, du coup ben, j'ai pas eu le temps de rentrer à ma chambre, m'habiller et du coup moi je voulais rentrer à ma chambre mais, euh, mais j'étais en slip et, et puis ben, euh, et mes, les messieurs les gardes ben, ils m'ont vu une première fois parce que j'avais entendu la gouttière et puis du coup ils m'ont revu parce que les autres cons là il y a du bruit parce que le soit disant il s'est blessé sur ma dague alors que j'ai utilisé une technique déjà ancestrale qui consiste à bloquer les vêtements de la personne contre le, contre le mur hein, c'est très connu ouais, attendez euh, attendez attendez vous avez blessé quelqu'un avec une dague donc euh, coup et blessure également euh... absolu absolument pas monsieur l'agent il s'agit d'une personne avec qui j'ai fait des aventures et j'ai voulu lui porter secours vous voyez lui porter secours c'est à dire qu'il était en train de passer par la fenêtre et qu'il est tombé se rompre les nuques, le, ça s'appelle le, le coup du lapin, qu'on appelle chez nous, euh, il allait se faire le coup du lapin, du coup, moi, euh, bah, euh, le moindre des deux mots, moi, j'ai préféré euh, essayer de le sauver comme j'ai pu, et j'ai utilisé la seule technique que je connais, parce que je ne suis pas assez fort pour me mettre en dessous. Et je euh, pas du tout clair, euh, votre histoire. Vous, monsieur le nain... Euh, Attends, tu veux euh... dire que... Tu veux dire que c'est pour ça qu'il me graisse C'est parce que tu as lancé ta dague dessus Mais non, je n'ai pas lancé ma dague dessus. J'ai accroché ses vêtements avec la dague. Mais il se trouve que je suppose qu'il a dû euh, bah, euh, se... il a dû s'appuyer un peu trop fort sur la lame, quoi. Une fois qu'elle s'est plantée. Euh... Attendez, attendez, là. Euh... Roger, il y, un... y a un blessé ah, euh, Oui, oui, chef. On l'a emmené à l'infirmerie. Hein. Oui, il semblerait, oui, qu'il... Qu'il qui est perdu quand même à, à 700, hein, et il n'avait pas l'air bien, donc euh, je présume que c'est lui qui parle. C'est un rôle très clave accident, votre honneur. Clipitaine, votre honneur. Je ne suis pas Adassi, moi. Euh, oui, oui, je... euh, Excusez-moi, Clipitaine, vous voulez connaître la version des faits, c'est bien ça 
Euh, oui, je vous avoue que votre euh, ami Hobbit, euh, son témoignage est quelque peu décousu. Eh bien, disons que nous sommes plus de simples connaissances ou des collègues qu'amis, mais bon. Enfin, donc, donc, nous sommes arrivés hier avec mon ami, le mage à Péricube, à la taverne de votre, de votre ville. Et enfin, ils sont arrivés après moi. J'ai eu un petit conflit avec le chef cuisinier de la taverne, mais depuis, je... je Très très bien avec le patron, je pense même que vous allez bientôt avoir du tourisme si, si son chef cuisinier continue comme ça, enfin nouveau. Enfin bref, nous avons fait une petite mission pour lui et nous sommes restés euh, dormir à la taverne. Et ah, pendant ah. la nuit, euh, après un dur service, voyez-vous, je suis cuisinier, j'ai été en cuisine, j'étais très fatigué, j'ai entendu un vacarme pas possible et les gens criaient, ça a réveillé toute auberge. Donc, hmm. euh, je suis sorti voir dans le coup, alors vous comprenez. Euh, pas vraiment. Vous n'êtes pas plus clair que votre compagnon. Enfin, je veux dire, je suis fatigué, je dors dans une auberge, j'entends des grands bruits au milieu de la nuit qui me réveillent et des gens qui crient, je vais voir. Tout le oui. monde fait pareil, non Enfin euh, oui, jusque là, je vous suis, oui. Donc, je sors dans le couloir et je me rends compte que ça vient de, de la chambre d'Apéricume, l'hommage qu'à l'infirmerie. Oui et disons que j'étais un peu énervé, donc j'ai ouvert, euh, ouvert la porte un peu fort. <rire> Désolé. À vos souhaits, euh, à vos souhaits. Merci, merci. Et donc, euh, j'ouvre la porte et je vois un péricube en train de se battre avec, euh, avec cette saleté de gobelin qui est en train de gerber partout dans la chambre. Ah oui, le potentiel Niorg. Ah. Et de ce que j'ai compris de ce que disait péricube, euh, il s'est réveillé au milieu d'année parce qu'il a entendu du bruit, du bruit et... Et tombé avec ce gobelin qui était en train d'essayer de fouiller ses affaires. Ah, et quand il essayait de choper, machin, il s'est enfui, a commencé à sauter partout et à gerber partout. Ah, d'accord. Donc, pour l'ami gobelin, tu vois, hein, il... il est vraiment. Euh, ouais, il... il a posé sa... son menton sur sa main et te regarde. Ouais, donc, il faut, faut rajouter vol ou tentative de vol. Enfin, votre ami nous ouais. dira s'il lui manque des affaires. Euh, et vous, euh, Monsieur Gobelin Monsieur Gobelin, tu te fais secouer, Gargarix. En voyant qu'on lui parle, le Gobelin euh, va, va, va regarder l'officier et il va te pencher à tête sur le côté. Ah oh bordel, il a pas l'air de comprendre ce qu'on lui raconte. Euh... Euh, capitaine, capitaine excusez-moi, mais comme vous savez, nous et Anna avons quelques rudiments de gobelins, hein, peut-être plus tenter de comprendre ce qu'il dit euh... et... Ah bah, voix 13, allez-y donc. Et euh... Walmart, tu vas me faire un jet d'intel, voir si dans ces gargouillements, tu comprends quelque chose. Oui, si c'est le dialecte gobelin que je connais. Ok. Euh, ah non, oh, tu, tu comprends rien. Je suis désolé, mais ce mec ne dit rien du tout. Il fait juste gaga et gaga gaga. Enfin, s'il parle, c'est pas idéal qu'on parlait dans la région d'où je viens. Enfin, que c'est ça pris parler dans la région d'où je viens. Oh putain. Désolé. Ah oh, bah merde. Donc, monsieur Gobelin, euh, faites un signe de la tête pour oui, comme ça, d'avant en arrière, si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous faites non, non avec la tête. On va faire comme ça, hein, ou gargouiller d'une manière différente euh, en alliant la gestuelle. Euh, Reconnaissez-vous la tentative de vol Et gestuellement, que fait Gargarix Il fixe l'officier. Merde, il comprend vraiment rien ce qu'on lui raconte. Hein. Hein, ben, faudrait faire appel euh, potentiellement à un maître euh, mage. Euh, verra si votre ami peut faire quelque chose. Euh, parce que là... Euh, on en attendant, souhaitez-vous que je continue mon récit euh, Oui, allez-y. Et que le gobelin se tient un peu la gorge et il vomit sur le bureau. Ah oh bordel Ah mais c'était dégueulasse 
Mais ce qu'on vous disait, chef Ah, ah C'est pour ça que je suis tombé en entrant dans la chambre de mon ami. Ah, d'accord. Bon, bah, enfin, ça, bah... ça servira de pièce à conviction. Du coup, euh, donc je rentre, je vois ça. Et le euh, gobelin a foncé se, ré... se réfugier euh, en haut d'une armo... armoire. Vous voyez, vous voyez un peu les tableaux. Et il continue à gerber partout. Il a même essayé de gerber sur la paire. Oh. Bref. Et euh, pendant que je constatais ça, euh, Dark Sasuke, ici présent, euh, entrait dans la chambre à son tour. Mm. Ils ont tous deux tenté de, de prendre position, enfin, de s'emparer du gobelin pendant que je gardais la porte afin d'éviter qu'il puisse s'enfuir. Et quand euh, Dark Sasuke a vu que ce truc vomissait partout, bon, je ne sais pas ce qu'il a pris, je crois qu'il fait une fixation sur les New York. Enfin, il, il a vrillé, ah. il a paniqué, il a foncé vers la fenêtre, il est ouverte et il est parti. Je crois qu'il a essayé de descendre par la gouttière, mais il a oublié que c'était un hobbit. Et qu'on était à Schnafon. Et donc, je ne sais pas vraiment ce qui lui est arrivé après ça. Mm. Tout ce que je sais, c'est que par la suite, euh, le gobelin a mis un coup d'un objet, je crois que c'était une chope qu'il avait ramassé. Sur la tête d'un père qui a perdu connaissance et... et a commencé par tomber par la fenêtre. Donc je me suis précipité et j'ai retenu par les jambes. Mmh, C'est juste après ça que j'ai entendu un père crier à la mort. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais d'après un père, euh, Sasuke lui aurait lancé une dague dessus. Ouais, enfin. C'est un gros bordel, votre histoire. Euh... À ce moment-là, le gobelin s'est décidé à descendre son armoire et j'ai tenté de, de l'attraper avec une main. Et c'est à ce moment-là moment que vos hommes sont arrivés en disant qu'ils qu voulaient nous arrêter et nous interroger. Et... Mmh. A priori, c'est pour ta page nocturne. Ah, pas que. Euh, ta page nocturne, dégradation de biens, exhibition, outrage à agent en lui crachant des molars à la gueule. Ah. Et on ah. peut ajouter ça aussi, oui, euh, même si bon, c'est pas la garde qui l'a tenté de voler, mais ce gobelin est aussi coupable de vol. À votre petit groupe, vous accumulez chacun euh, ouais, pas mal de petites choses qui pourraient euh, vous emmener un enfin... temps à l'ombre. Hein. Mon capitaine, vous, vous, vous imaginez bien que vous ne pouvez pas nous mettre sur euh, le dos les charges que vous retenez contre, euh, contre Gobelin. Nous ne le connaissons même pas, il a tenté de nous voler. Et vous imaginez vraiment un nain s'associer avec un Gobelin Elle à la porte pendant que tu parles, elle s'ouvre et tu vois un péricube. Ouais, il, il chouine un peu moins, mais bon, et, il est quand même encore... Euh... Encore un peu euh, hein, endolori par tout ça, mais euh, il ne saigne plus. Il, il va quand même déjà beaucoup mieux. Ah bah il... ça va mieux toi Ouais, mais ça fait vachement mal quoi. Ah, donc voilà votre collègue, asseyez-vous monsieur. Merci votre honneur. Clépitaine Oh là là, je sais pas ce qu'ils ont les aventuriers, ils savent pas reconnaître un adacide, un clipitaine, mais ça part à l'aventure. Ah, les jeunes, enfin bon. Euh, un péricube, c'est ça, en tout cas c'est ce que votre ami ici m'a dit comme nom. Euh, donc vous avez été victime d'une agression euh, de la part de ce monsieur Hobbit euh, Oui, votre santé, euh, en fait... Euh... Tout, tout a commencé à cause de lui, là, l'espèce de massin qui crasse partout, là. Parce que... Un gobelin à père, un gobelin. Oui, enfin, euh, vous voyez, euh, votre excellentissime, euh, euh, moi, en fait, euh, je suis un puissant masse de feu. Et avec euh, Monsieur le Nain ici présent, euh, nous avons réalisé une quête dans laquelle nous avons mis nos vies en danger. Tout ça pour pouvoir euh, amener à Snafon euh, une spécialité euh, culinaire qui ferait sa renommée. Mais, mais, votre ami m'en a parlé, oui, mais euh, votre agression ouais. dans tout ça... Oui, oui, dis bien, dis bien. Je prenais un sommeil réparateur lorsque j'ai été dérangé par cette immonde créature qui s'amusait à fouiller dans mes affaires. Alors, euh, ça sent dans mes affaires, c'est mon puissant grimoire de feu. Attention 
Donc, euh, mon sang n'a fait qu'un tour. Et euh, j'ai voulu, voulu l'attraper. Mais il est rapide. Euh, il est malin, ce petit truc. Et il a toujours réussi à m'échapper et il s'est cassé en hauteur. Alors euh, là, il y a les ans euh, euh, qui sont arrivés. Euh, moi, j'ai dit qu'il fallait le stopper. Et que si on le stoppait, on allait le cramer. Parce que on peut pas laisser un voleur faire, euh, faire ça. Parce que c'est pas possible. Et après, il y a Dark Sasuke qui est arrivé. Donc j'ai dit, ouais, super, toi, t'es un super ninja. Et puis, euh, on va essayer de le stopper. Et c'est pas ce qui s'est passé. D'un seul coup, Dark Sasuke, il a sauté par la fenêtre. Euh, il a dû tomber. Je pense que l'immonde créature a dû lui jeter un sort ou quelque chose. Ou utiliser une technique spéciale. Et du coup, Dark Sasuke, il, il est tombé par la fenêtre. Alors moi, je me suis pensé, hein, je voulais voir si tout allait bien. Et d'un seul coup, c'est le trou noir. Et quand je me suis réveillé, euh, bah, j'avais une dague plantée dans l'épaule et j'étais tenu par, un, par, me, par Walmart hein, qui m'empêchait de tomber. Donc, euh, et puis voilà, après, vous avez mal, il hein, faut dire. Parce que moi, franchement, c'est un petit aventurier. Euh, oui, mais comment si vous... puissant, euh, voilà, comment... ça fait mal, hein, quand même. Comment, euh... avez... comment avez-vous été amené à dormir sur le rebord de cette fenêtre, dans cette position ben Ça, justement, euh, je me repense. Mais bon, comme c'est super mal au crâne, c'est du mal à penser, parce que ça fait mal. Euh, mais il faut que je trouve, euh, il y a dû avoir quelque chose. Euh, cette petite créature a dû me lancer, euh, me crasser euh, une bile euh, euh, sodorifique euh, euh, de façon à ce que je m'endorme. Mais je ne vois pas autrement. Oui, <coughs> bon, ça a l'air tout, tout d'être d'une bagarre d'aventurier en pleine taverne, ce qui a entraîné des dégâts, très bien. Euh, ouais, Comme je vous le disais, lui n'a pas pu se rendre compte, il était penché à la fenêtre, mais le gobelin a violemment frappé à la tête avec une choc qu'il a ramassée auparavant dans la pièce. C'est ça, c'est ça que j'ai mal à la tête. Vite, euh, votre sainteté, il faut le mettre en prison, il faut le cramer, ça, c'est de, de la saloperie. En plus, euh, si c'est du Nyurg, euh, si on le crame, c'est bon, euh, ça va épurer, ça va libérer ça. Mmh, du coup, euh, Gobelin, euh, il paraît que vous êtes mage, vous pourriez traduire Parce que j'ai besoin de euh... savoir euh, si le Gobelin euh, reconnaît euh, vous avoir jeté une chope dessus. Oui, oui, bien sûr, je, je peux traduire, en effet. Je suis mmh. un puissant mage. Très bien, Gobelin, si tu comprends ce que je dis, réponds donc à cela. Lui, là, euh, traduire. Donc, euh, est-ce que tu as lancé la chope à ce monsieur-là Et il penche la tête de côté encore euh, en regardant le, le fichier. Très bien. Alors, il, il vient de dire euh, tout à fait, je reconnais euh, avoir lancé la sop. Et en plus, euh, votre mère, elle tend mauvais. Et fais-moi un petit jet d'intel quand même pour voir si tu vas réellement comprendre ce qui baragouine. Ouais, non, c'est pas clair. Tu, tu sens qu'il essaye de dire des trucs en gobelin, mais ouais, on. Il à rien à ce qu'il veut dire. Ok. Ah, très bien. Oui, donc, bon. euh, oui, oui il, il a reconnu être le coupable de cette exaction. Donc, ah. euh, vous pouvez l'arrêter, le cramer tout de suite. Ah, le cramer, si on devait cramer tous les aventuriers qui se balancent des chopes de bière à la gueule en taverne, ainsi que les habitants qui font la même chose, vous comprenez que je n'ai pas assez de geôle ni de bûcher pour euh, m'occuper de tout ce monde. Mais oui, vous accumulez certains... Vous accumulez pas mal hein, quand même, les gars. Je vous le cache pas. Alors, alors, pour notre défense, vous devriez au moins interjeter Tavernier et, conf... et son, chef, son nouveau chef de cuisine, Philippe. Ils confirmeront que nous nous sommes donnés beaucoup de mal afin d'aider cette taverne. Vous imaginez bien que ce n'est pas pour en réduire ensemble juste derrière ah mais ça c'est pas mon problème, vous savez, des aventuriers qui sauvent des tavernes, des villages et qui après ils foutent le feu. Bon, pff, ce serait pas la première fois que je vois ça dans ma carrière. Bon, euh... Et, euh, sergent René, euh, veuillez sortir. Euh, oui mon capitaine. Et euh, vous voyez sortir de la pièce, vous vous retrouvez seul avec le capitaine. Celui-ci euh... regarde... Prenant des notes sur votre dossier, 
Ouais, on commence à faire un petit tas avec les feuilles, et puis vous regardez. Mon capitaine mmh. euh, oui. Vous ne pourrez pas faire sortir ce gobelin, il continue à germer partout, c'est dégueulasse. Euh, oui, bah, les sergents nettoieront ça. Vous savez, hein, des gueulis ici, on en a déjà vu. Très bon. Un molard comme ça, oui, bah, vous savez, hein, le gros Bernard aussi, il en fait des comme ça, des, des même plus verts hein, des fois. Il n'est pas nurgle pour autant. Mais par contre, euh, au vu de, de votre dossier, là, les gars, je ne vous cache pas que ouais, je suis censé vous envoyer au jour là, euh, pendant au moins une semaine. C'est comme ça. Mais si ce que vous dites est vrai, que vous avez déjà rendu des petits services, réussi quelques... Les exploits, euh, on a un petit problème en ville en ce moment. Euh, hein, ce serait pas mal que vous nous aidiez à le régler. Et si vous faites ça, disons que euh, bah, ce, ces petits papiers, là, ce petit dossier, euh, je l'oublierai sur vous et euh, vous, repartirez, vous repartirez de la ville euh, en étant bon, bons amis euh, avec tout le monde. On gardera de bons rapports. Hein. Ma foi, c'est bien que je nie tout à fait les allégations quant à la destruction de biens publics. Euh, c'est une accusation ça me paraît être, sur monsieur ça le Ça me paraît être un tout à fait honnête. Ah bah, pas plus honnête, hein. comprenez, j'ai déjà perdu quelques hommes euh, ah, sur cette sombre affaire. Euh, J'aimerais bien pas en envoyer d'autres. Hein. Puis bon, ils sont pas... Il paraît que vous les aventuriez, vous êtes aguerris. Euh. Et puis comme ça, euh, disons que euh, ah, la ville fermera les yeux sur la dégradation euh, de biens et l'exhibition euh, en plein lieu public hein, de notre ami Hobbit, euh, n'est-ce pas monsieur Et euh, on oubliera aussi vos petites bagarres, votre tapage nocturne, les vols, les agressions. Et il va falloir nous rendre un petit service... Euh euh, vous vous connaissez en bestioles qui traînent dans des égouts Écoutez, euh, je, je suis cuisinier d'extrême. Je m'y connais pas forcément en bestioles, mais je suis sûr que je pourrais y cuisiner. Ah, ça, cuisiner. J'ai pas entendu, Mino. C'est quel genre de bestioles Des gros rats ah, ça, je sais pas, d'après leur rapport, c'est beaucoup, beaucoup plus gros qu'un rat et euh, assez rapide dans la flotte. Il y en a un qui a quand même perdu un bras euh, et euh, un qu'on n'a pas revu. Hein. Attendez, attendez, ça ressemble à quoi ah, Justement, moi j'en sais rien. <rire> Mes hommes n'ont pas été foutus de me donner une description. Rien du tout, aucune. Ah, vous savez, c'est sombre hein, là-dessous. Euh... Et dans la panique, hein, ils n'ont pas trop cherché à regarder de près ce qui se baladait, ce qui se baladait dans la flotte. Mais pas que dans la flotte, d'ailleurs. MJ Oui. Est-ce que sur les allégations qu'il fait, et en ayant déjà croisé ce genre de bêtes, je peux personnellement partir sur l'idée que ça pourrait être des crocodiles mmh, Ou oui. des alligators Tu peux partir sur cette idée, oui. Ah, je crois que je vois ce que c'est. Si c'est ça, c'est des sacrés saloperies, vos machins. Par contre, c'est bon, bien grillé. Ah, ça, je sais pas si c'est bon, mais... Euh... Mais bon, vous êtes d'accord euh, qu'on fasse ce petit marché officieux Non, oh, tout à fait. Bien entendu, vous fermerez les yeux sur tout ce qui s'est passé et le temps de l'enquête, nous avons carte blanche. Ah, carte blanche... Euh... Non, mais ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas réduire la vie en centre, mais il faut quand même que nous puissions nous déplacer de manière assez libre. Ah, disons que vous pourrez vous déplacer librement dans les égouts. Bon, ben, Tant moi ça me va. À peur, t'en penses quoi euh, ouais, de toute façon, à partir du moment où tu peux cramer des bestioles, moi je suis content. Hein. Ah bah tu vas m'aider, c'est super bon bien cuit. Voilà, ouais, ouais. Et comme ça on fera une... on va tester la recette. <rire> J'ai une petite recette là dans mon livre. 
Mmh, c'est très bien. Et vous, mais, euh, monsieur D'ailleurs, capitaine, capitaine, est-ce que je peux garder les carcasses euh, Faites ce que vous en voulez, des carcasses, tant que vous débarrassez les égouts euh, de ce bordel, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas pu euh, envoyer nos nettoyeurs. Hein. Enfin, bon, certains ne sont pas revenus. Plus personne ne veut aller là-dessous. Euh, L'odeur, elle commence à remonter, vous voyez Parfait, parfait. Et vous allez voir le nain avec un grand sourire, en se frottant les mains et en séchant les babines. Et monsieur le Hobbit, euh, vous acceptez euh, notre petit arrangement Ah mais tout à fait, hein. depuis le début, moi je lui dis, euh, on peut s'y arranger. Hein. Très bien. Et vous le gobelin, bah, monsieur le mage, là, vous traduirez à votre ami gobelin euh, qu'il euh, doit venir avec vous, sinon euh, on le met en prison. Euh, non, non, par contre, lui, vous pouvez mettre en prison parce que c'est pas notre ami. Et on le veut euh... pas avec nous. Ah, il fait partie de votre petit groupe. Moi, je le note comme ça, à prendre ou à laisser. Euh, ok, mais est-ce qu'on peut garder les chaînes Les chaînes bah, euh, Est-ce qu'on peut le garder enchaîné, quoi bah, Lui garder les menottes euh... Pas de bien utile si on lui laisse les menottes. Est-ce qu'on peut attendre que les Yuki soient venus vérifier que c'est pas un urc d'abord Ouais, ah, mais il va falloir euh, aller les chercher en pleine nuit. Euh, le prêtre, il va gueuler. Euh... Ben, C'est-à-dire que euh, moi, j'ai pas eu mes 12 heures de sommeil. Donc, si à la limite, on, on peut retourner à l'auberge, terminer notre nuit de sommeil, euh, vous, vous le gardez, euh, vous nous dites qu'il est clean. Et puis là, on ira dans les... Euh, ah, ah, non, non, <rire> vous n'avez pas compris. Euh, mes hommes vont vous escorter jusqu'à l'entrée des égouts. Et vous allez y aller, maintenant. Ah non, mais ça, c'est entendu. Comme si j'allais attendre de mettre la main sur un mec aussi particulier. Euh, euh... Par contre, je veux bien que vous ne vouliez pas euh, garder en chaîne, mais est-ce qu'on peut au moins avoir un collet et une perche, s'il vous plaît euh... Vous voyez, il ouvre un tiroir. Euh, ouais, je dois encore avoir la laisse euh, de mon vieux chien. Ah, ah voilà, voilà. Et il va te tendre une laisse avec euh, un petit collier et un petit nom et tout de broder dessus. Je vais immédiatement, il s'emmène à jouer, passer ça autour du cou du gobelin. Alors, le gobelin, il va passer ses fers quand il va devoir approcher le, le collier. Il, fait, il, va, il, va, il va montrer les dents et faire. Je ne vais absolument pas m'en préoccuper et c'est de manger une tarte. Oh mon dieu, la maltraitance. Si, 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 si ça avance encore, je mors. Très bien, tu mords. Est-ce que je peux tenter de lui mettre une tarte avant qu'il me morde Alors tu vas faire un jet d'attaque, Walmar et Gargarix. Euh, tu vas me faire un, un jet d'attaque aussi, du coup, vu que tu vas mordre... Très bien. Bon, bah, je me fais niaquer. Ouais, tu te fais niaquer. Tu te fais niaquer la main. Il est en train de... Bah, quand t'as voulu mettre la tarte, ouais, il t'a chopé le petit doigt. Euh, il a mordu à pleines dents dedans. Ah bah, si ça croque, ça croque. Hein. Ah oui, ça croque. Hein. Et puis c'est ça, c'est goûtu, hein, non C'est gras... Est-ce qu'en réaction, je peux tenter d'utiliser l'autre main pour lui foutre une tarte Pour qu'il lâche Ou est-ce que je gueule juste à la mort Ah bah tu vas déjà gueuler parce que t'as mal, et euh, comment te dire que le Clipitaine, il en a marre de vos conneries, <rire> qui va se lever de sa chaise, taper du poing sur la table, bon ouais, ça suffit vos conneries, euh, prenez-moi votre bestiole de compagnie, là, et go dans les égouts Roger, René Emmenez-moi ces clodos jusqu'aux égouts et euh, vous avez hein, deux gardes qui vous ont amené ici, hein, qui, qui viennent en entrant dans la pièce. Euh, euh, oui, oui, tout de suite, euh, Clipitaine. Euh, euh, Suivez-nous. Euh. Euh, euh, lâche pas le toit. Vena euh, persiste à voir lui foutre une tarte pour qu'il lâche, parce que là, ça commence à bien faire quand même. Ça fait mal. Il est vrai, ça fait mal, ça fait mal. Euh, le gob qui s'agite au bout de ton petit doigt, fais-moi un autre jet d'attaque. Parce qu'il gigote, tu t'agites la main en même temps. Oh Tu lui décolles une palue 
mais ça lui prend le visage, une partie du corps en même temps. Et Gargarix, tu l'as pas vu venir celle-là, mais tu t'as prise sur le petit doigt lâche et tu te retrouves à voltiger à l'autre bout de la pièce et tu viens te fracasser sur le mur d'à côté. Tu vas retomber au sol, quelque peu sonné. Et bon. comment te dire que tu t'es pris la baffe patriarcale du nain, tu vois Est-ce que je peux en profiter pour y mettre le collier pendant qu'il est sonné euh, Oui, oui, il est vrai que oui, au vu de, oui, au vu de la baffe, oui, okay, oui, il est sonné, il voit des étoiles, euh, des canaries, euh, des... Il... il sait plus où il est, il a les yeux qui, qui se croisent, euh, voit des choses en double. Et euh, tu vas pouvoir lui mettre ce magnifique collier avec Gargarix tu seras heureux de savoir qu'autour de ton cou, tu as une petite laisse et sur ce collier, un nom brodé. Kiki. Donc, Walmar, tu es maintenant en possession euh, d'un kiki. kiki de compagnie euh, que tu as au bout d'une laisse. Là, il est quelque peu sonné. Hein, il va sûrement avoir un besoin d'un peu d'aide pour... Euh, pouvoir être relevé mais bon vu, vu la taille et le poids euh, voilà c'est c'est pas très lourd à porter hein. ah non mais clairement je traîne par terre hein. <rire> pauvre Gargarix tu te retrouves ouais, à être traîné par le cou la langue un peu pendante ah bah désolé mais le mec on comprend pas ce qu'il dit il a essayé de nous voler il nous a foutu dans la merde et il m'a mordu et avant il y a déjà du boy de pas finir dans un bouillon alors, est-ce que les gardes m'ont laissé ma dague ou pas Non, non, euh, as... vous avez été désarmé. Et d'ailleurs, c'est euh, à l'avant-poste hein, euh, que euh, les gardes vont s'arrêter. Euh... Bon, euh, vous de votre mission, euh... ah, on va vous rendre un peu de matériel. Euh... Donc, euh, Dark Sasuke hein, te sera rendu ton matériel. Walmar également, à Péricube aussi, et ouais, voyant Gargarix au bout de cette laisse, le regarde, il te regarde, Walmar, euh, euh, votre animal oui. de compagnie. Euh... C'est ça, euh, donnez-moi ça, je lui, je lui donnerai si besoin. Ne vous inquiétez pas. Euh... Ah, il te regarde un peu bizarre, il regarde la petite créature, un gargaris que le garde te regarde, gratte un peu la tête. Il se dit, ouais, bon, euh, particulier, hein, vos techniques, j'avais jamais vu ça, un gobelin de compagnie. Vous avez vraiment, envie de, voir ce... Vous avez vraiment envie de voir ce truc se barrer partout en ville et gerber partout Non, 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 surtout pas, surtout pas, surtout pas. Bah voilà. Et du coup, Walmar te sera confié euh, l'équipement de Gargarix. Euh, euh, Excusez-moi, euh, <coughs> euh, si on part en mission, est-ce qu'il est possible que tu ailles chercher mon équipement à l'auberge Parce que là, il n'y a rien, hein, ça ne peut pas servir à grand-chose. Hein. Non mais nous attendez... Nous on... un moment avant pour récupérer notre matos. Ouais, on est remonté dans vos champs. Hein. Fait. Oui, oui. À moins que, okay. tu à moins que tu me spécifies que tu ne l'aies pas pris, et là, le garde... Euh... Ah, on est remonté dans les chambres. Si vous n'avez pas récupéré vos affaires, c'est votre problème. Hein. Ah, mais moi, je saignais. Hein. J'étais blessé. Euh, je n'ai pas pensé à prendre mes affaires. Hein. Non, mais attends. MJ, est-ce qu'on peut considérer, vu que j'ai aidé à se relever et que j'ai bien compris oui. qu'on allait <rire> partir, que j'ai pris son matos Oui, oui, oui. On peut considérer cela. Tiens, ah, c'est ouais, mon sac, là, non C'est là-bas, ouais. Je le vois, <rire> mon sac. C'est mes affaires. Tu m'excuseras, je me suis permis. Je me suis dit qu'on risquait de ne pas rentrer tout de suite à l'auberge. Ah mais t'as bien fait, toi t'as le droit, toi, y a pas de souci. Et je regarde tout de suite dedans. Hein. Ah mon cerf grimoire, ah, ah, ah. heureusement que tu es là. Puis je l'embrasse. Oui, oui, bah évite de foutre feu à vivre. Bah on s'en fout, si c'est les égouts, c'est sous la ville. Oui, oui, justement, attends qu'on soit dedans les égouts avant de faire mumuse. Ouais, de toute façon, euh... vous m'aimez pas, ça je le sais. Hein. Ah, bon. euh, allez, on... euh, du coup, on entrer des de égouts, c'est bien par là, c'est ça euh, Oui, bah, de toute façon, on vous escorte. Euh... Enfin, on vous escorte, on vous escorte à entrer des égouts après. Euh... Oui. Démerder. Oui. Euh... 
Après, euh, je suppose qu'on n'avez pas besoin de torches ou de quoi que ce soit. Je me trompe. Euh, non, j'ai mon bâton. <rire> euh... Et vous, Dark Sasuke, vous avez besoin de quelque chose pour vous éclairer Bah ouais, ils sont bâton. Oui, donc vous avez rien du tout. Tenez, et je vais lui donner une torche. Ah. Euh, vous en avez pas une deuxième Je viens de vous en donner une. Ouais, non, mais c'est pas ça, mais c'est parce que je suis ambidextre et euh, je me sens pas à l'aise quand j'ai qu'un truc euh, qui mais... est compliqué. Dans votre autre main, vous prenez votre arme. Mais non, je peux pas, il faut avoir les deux mêmes trucs, sinon c'est pas cool. Bon, tenez, et je vais lui donner une deuxième torche. Ouais, là on est bien, là on est bien. Ouais. Je suppose que vous n'avez pas de briquet Ah bah non, de toute façon, je les allumerai avec quelle main hein Je lui tends les deux bouts de torche sous le nez. Et je vais allumer ces deux torches et je vais en profiter pour allumer ma lampe à huile et l'accrocher à mon sac. <rire> et je commence à faire la danse du feu. Est-ce que c'est la même que celle de la forêt Ah bah je sais pas, là je, je fais des mouvements de combat avec, euh, avec les, les torches allumées, donc c'est un peu classe. Ah Ouh, regarde Ouh, oh, t'es petite du singe brûlant oh. Suite à une coupure du son de la part de Twitch, qui au lieu de nous couper juste la musique, a coupé le MJ et les PJ. Allez hop là Comme ça, on se prend pas la tête. Euh, du coup... Euh, après que Dark Sasuke euh, ait fait, fini sa magnifique danse de combat, euh, le groupe sera euh, enfin dirigé euh, vers euh, l'entrée de ses égouts. Les gardes auront déverrouillé euh, le cadenas, euh, enlevé les chaînes euh, qui euh, bloquent euh, la grille. Et le groupe aura pu commencer euh, à avancer à l'intérieur... Euh, et ce sera arrêté quelque peu afin d'entamer quelques discussions stratégiques. Et c'est là-dessus que euh, nous allons euh, reprendre euh, la partie avec euh, cette fois le son non coupé à part celui du MJ ou de temps à autre, euh, ma faute, j'ai oublié de réactiver mon micro. Du coup, euh, voilà, on n'entend pas forcément ce que le MJ dit. Mais le principal, c'est d'avoir ce que racontent nos PJ, parce qu'ils sont épiques. Et euh, là-dessus, bah, je vous laisse euh, reprendre la suite euh, de l'écoute de cette partie, euh, ma foi, monumentalement, épiquement débile. Voilà, je ne vois pas d'autres mots. Et là-dessus, bah, bonne reprise d'écoute Un chewing-gum à la menthe qu'il m'a chouillé, il va s'en faire une moustache. Bon. Euh... Bah, je crois qu'aucun de nous est physicien ou, ou... ou est chimiste ou autre. Ouais, C'est pas comme si on avait un mineur. Je suis cuisinier, j'ai jamais foutu les pieds dans une mine. Oui, mais. Je suis un nain qui s'occupe de faire la nourriture pour ceux qui vont creuser. Les tunnels, j'y fous pas les pieds, c'est de la merde. C'est pour y rustrer et lourdo. Bah, euh, qui c'est qui passe devant euh, Dark Sasuke, t'es pas censé être un ninja ou je sais pas quoi, enfin un espèce de ranger, non C'est pas ta spécialité euh... Ouais, c'est ça, je, je suis ranger. Et je... Ouais. Oui, donc, euh... euh, c'est pas ta spécialité de jouer les éclaireurs ah, absolument pas, mais euh, d'habitude, je ah, j'ai pas des forces quand je veux être distrait, mais bon, on va faire avec. Hein. Bon, bah du coup, tu passes devant. Ah bah ouais, comme ça, dans tous les cas, vous aurez la lumière. Hein. Ah, Quoique, euh, ça risque de vous éblouir et de vous faire mal aux yeux. Je pourrais aussi fermer la marche, hein, euh, ça ferait de la lumière. Ah non, mais tu sais, je sais que t'es un homme d'action, tu vas te faire plaisir en étant devant. Ah, je vous ai fait, hein. ah oui, moi la première, toi. la première action que je vais faire, c'est trouver une autre sortie à ses égouts et me barrer ici au plus vite parce que ouais, ça pue quand même vachement. Oui, bah, c'est bien ce que j'ai dit, t'es éclaireur. Donc, si tu veux trouver une sortie au plus vite, faut que tu sois devant. Et je te dis, on compte sur toi. Après tout, t'es le grand Arsasuke, t'es même monté de niveau hier. Ouais, en effet, euh, bah, 
Et il est sûr que ma décision est très éclairée. Je suis d'accord avec toi. Bien bah, donc nous remettons, à, nous remettons à ta décision pour le choix de la route. Et nous allons suivre ton exemple. Et pour ça, il faut que tu sois devant nous pour que nous puissions voir toute ta splendeur et tout ton talent. Euh, MJ, je crois que à Péricube, vous pouvez repousser Gargarix. Donc, je... enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, Gar... euh, à Péricube, mais je doute que tu aies suivi. Je voulais essayer euh... de repousser. Ouais, en fait, je voulais le dégager, quoi. Qui dégage Psyché, dégage. Tout seul. Mais bon, vu qu'on comprend pas ce qu'il dit, on peut pas spécialement envoyer en avant pour nous prévenir d'un danger. Mais il a encore la laisse, de toute façon. Non, non, j'ai détaché. Ah, attends, bon. Rien à foutre. Mais alors, absolument rien à foutre. Euh... Hmm. Bon, Est-ce que ça sent la bestiole ou quelque chose comme ça, le danger dans ses égouts Donc, on est bien d'accord. On fait comme ça le glorieux d'Arsasuke devant pour nous éclairer et de toute sa splendeur et de son génie. Euh, à père, je propose que tu es au mieux, comme ça tu peux nous éclairer même si jamais euh, nos torches s'éteignent. Et puis, euh, comme ça, moi je peux couvrir tes arrières aussi. Ouais, ok, on fait ça, il n'y a pas de souci. Bon, oh, bah c'est parti. Où, où il est passé le petit nourri ah, Il essaie euh... de nous échapper, il faut vite le retrouver. Oui, oui bah justement, vas-y, vas-y, avance. <rire> euh, MJ par moment vous verrez euh, Weimar se serrer un petit sachet qui a pris euh, au fond de son sac et à chaque fois qu'il trouvera une odeur, une odeur trop insupportable il reniflera un peu d'épices pour se calmer Ah, oh, il est fin <rire> Exactement. <rire> oh mon dieu, et depuis tout à l'heure, j'ai oublié de remettre le micro sur euh, le Twitch. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Oh mon dieu. Voilà, voilà, voilà. Le MJ se perd dans la connerie. C'est beau. Et du coup, vous allez avancer dans... Le courage, bien sûr, et l'amitié. Ah, je suis pas sûr que ce soit ce dans quoi on est là. Et avançant, hein, l'odeur, euh, et la flotte, l'humidité, tout ça, c'est vous avancez euh, de manière quand même prudente. Euh, MJ, petite question. Oui. oui. Étant donné du étant au parti du principe que je pense que c'est soit un alligator, soit un crocodile, enfin une bestiole dans le genre, quoi, et que j'en ai déjà croisé dans la jungle, est-ce que, par hasard, je repérerais des signes qui pourraient, me faire pan... enfin, qui pourraient confirmer mon hypothèse euh, Pas pour le moment. Pas pour le moment. Vous êtes un petit peu trop à l'entrée. Il va falloir un peu plus vous enfoncer. Et d'ailleurs... Bon, moi, je trouve que je m'enfonce les chakras. Il est vrai que pour toi, Hobbit, t'es obligé un peu de mettre les bras en l'air histoire que les torches se retrouvent pas... Euh... Ah bah, moi, je suis à peine mieux, aussi. Hein. Il est vrai. <rire> il est vrai. C'est Et... vrai que c'est... À part, à part à Péricube, où... Ouais, il y a la, la flotte qui monte jusqu'à genoux, à peu près. Donc, il avance plus facilement que vous, mais... Euh... Les autres, vous êtes petits, hein, donc ça, ouais, c'est la galère pour avancer là-dedans. Euh, MJ, euh, comme, euh, comme le gobelin, le nain va faire en sorte d'éviter que sa lanterne passe en dessous de, du niveau des vases. Il vaudrait mieux. <rire> Déjà qu'on est suffisamment des grands génies pour rentrer avec un bâton qui fait du feu, deux torches et une lanterne dans un machin qui est gavé de soufre. Vous avancez oh, ouais. de manière précautionneuse <rire> en tapinant. Et vous allez en tapinant. Tout... En tapinant. 
S'il te plaît. Un peu de respect pour les références. Et du coup, vous allez tous me faire un petit jet d'intel. Oh, c'est beau. Et merde. Oh, c'est <coughs> beau. Donc, euh, Walmar, toi, tu fais attention à ce que euh, ta, ta lampe hein, atteigne pas, euh, ce, pas la flotte euh, remplie de diverses euh, choses. Dark Sasuke aussi, tu fais attention avec tes torches, t'es là, à lever les bras en l'air, euh, faire attention, avancer, c'est difficile. Ainsi que à Péricube, hein, tu es là avec ton bâton, tu scrutes euh, l'obscurité euh, du bout de ta lumière magique, euh, essayant de repérer si quelque chose bouge dans l'eau ou quoi. Et Gargarix, toi qui étais bien en avant, tu le vois au loin, dans l'obscurité. Tu vois une espèce de forme sur le dessus de l'eau qui est en train de vous foncer dessus à une très très grande vitesse. T'as pas beaucoup de temps pour réagir, pour faire quelque chose. Gargarix, qu'est-ce que tu fais euh, Il Gargarix de... sort sa dague et il se met à... Très bien, les autres, vous voyez que Gargarix a sorti sa dague et s'est mis à... à gargariser un truc. Vous avez pas compris, mais en tout cas, il a l'air déter et il a l'air prêt au combat. Il doit se passer un truc vite vous orientez vos lampes vers là où regarde Gargarix. Et oui, vous voyez cette même forme arrondie sur le dessus de l'eau qui est en train de vous foncer dessus. Une espèce de longue queue à l'arrière qui est en train de s'agiter. Ça vous fonce dessus à grande vitesse dans ce couloir. Et du coup, ouais. du coup, euh, oui, dans, dans l'ordre. Euh, du coup, qui est derrière Gargarix Bah, Dark Sasuke, du coup. Dark okay. Sasuke, derrière Dark Sasuke, c'est Walmar, et derrière... Non, c'est à paire. Ah, c'est à paire. Avec, donc... avec la lumière, ouais. Très bien. Très bien, très bien. Donc, tous les quatre, je vais vous demander que faites-vous. Vous voyez tous cette créature vous foncer dessus. Euh, Gargarix, euh, que fais-tu euh, après avoir sorti je... la dague et hurlé euh... bah, Je vais essayer de se décaler un peu sur le côté, quand même, pour pas être direct sur la trajectoire de, de la bestiole. Et euh, si elle lui passe à côté, donner un coup de dent avec sa dague. Très bien, dans un la foule. Très bien, tu vas me faire un petit jet d'attaque. Ah euh, non, ça va pas être suffisant, ça va pas être suffisant. Tu passes ta dague, la créature a foncé, bouche ouverte pour te niaper. Tu t'es mis sur le côté, t'as voulu passer ta dague, mais... Ah, T'as touché, t'as senti, mais ah, la, la peau semble quand même assez dure. Et derrière toi, Dark Sasuke, euh, lui, euh, la créature commence, enfin euh, arrive également sur lui. Dark Sasuke, tu as vu le gobe se décaler. Le crocodile est à deux doigts de te niaper. Ah, et bien, c'est un Dark Sasuke armé de son courage, de ses deux torches qui fonce et de sa torche gauche va viser la gueule béante de l'animal en se décalant sur le côté et tentera un petit coup de la droite au niveau des yeux en lui, euh, en lui déclarant cette punchline « Prends garde au brûlure d'estomac !» Oui, c'est pour les valeurs, hein, MJ, c'est avec les torches que je... je... Très bien, oui, c'est avec... Euh, oui. <rire> Très bien. Et du coup, tu lui enfonces une torche dans la gueule et c'est ces mâchoires qui vont venir se refarmer sur ton avant-bras, mon pauvre Dark Sasuke. Mais tu as quand même réussi dans ton mouvement. Tu hurles, mais bah, avec le torche, tu viens lui enfoncer un petit peu sur, sur le côté. Enfin, lui enfoncer, ça, ça lui brûle quelque peu la peau. Mais tu vois que ouais, ça s'enflamme bien quand même hein, au niveau de son corps. Hein. Le, la flotte, le liquide qui est présent dans ses égouts semble particulièrement inflammable. Et donc la bête se débat quelque peu avec ton avant-bras dans, dans sa gueule. Du coup, derrière, à Péricube et Walmar, vous voyez cela, à Péricube, c'est toi qui vas pouvoir potentiellement aider Dark Sasuke 
au niveau des égouts, euh, ça fait une travée centrale avec de la flotte ou c'est euh, et sur les côtés euh, un, un espèce de trottoir ou c'est que de la flotte tout le temps Euh, c'est beaucoup, beaucoup de flotte. Il y a des petits rebords euh, sur vos côtés, mais euh, il suffit de faire un mouvement pour que la flotte elle arrive euh, à passer euh, et à éclabousser ces endroits-là. Ok. Euh, bah, vu que Dark Sasuke il est aux prises de cette créature, je vais tendre la main devant et je vais balancer une petite boule de feu. Je vais l'aider. <rire> Merci Fatide pour ce face -time. Euh, Mino, on va dire euh, ouais, ouais, on va dire un D6 plus 1, ça brûle quand même. Tu lui as mis dans la gueule <coughs> également. Et du coup, à Péricube, lance-moi aussi, euh, lance-moi ta boule de feu. Donc tu vises le croco. Ouais. Très bien. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, j'aime, j'aime. Ah, c'est accepté. Tu lances la boule de feu à Péricube. Et Walmar, toi, tu es derrière. Tu vois cela, cette boule de feu qui part et qui... Ouais, elle enflamme le... Elle enflamme le croco, mais... Ouais, elle est en train aussi d'enflammer une partie euh, de, du bras de Dark Sasuke. Dark Sasuke, en plus de te faire niaper le bras, on est en train de t'en cramer un bout. Le croco est enflammé devant toi, sur les côtés, la flotte, le dessus s'enflamme également. Gargarix, le feu également commence à arriver vers toi, t'étais sur Gargarix, le côté. Il se plonge sous l'eau. Il plonge sous l'eau. Ouais. Parfait, tu plonges sur l'eau. Dark Sasuke et Walmart, que faites-vous Moi, je tiens à dire, il est tenu par eux, il a été. Hein. Il est en train de cotériser la paix avant même qu'il se referme. <rire> euh, du... du coup, euh, effectivement, Walmart va s'adresser rapidement. À Péricube en disant, j'espère que vous savez contrôler les flammes. Et il va faire exactement la même chose que Gararix, c'est-à-dire qu'il va plonger sous l'eau et se diriger immédiatement en direction du Dark Sasuke. <rire> très bien, très bien. Dark Sasuke, toi, que fais-tu le, le, le feu a quand même ouais, bien pris. Tu as ton veston, ta manche qui, qui s'enflamme. Tu es là, tu tapes pour <rire> essayer d'éteindre bah. ça. Oh, J'ai été lâché du coup, MJ euh, Oui, le, le croco t'a lâché. D'accord, euh, j'ai pas eu les dégâts par contre euh, de la morsure. Ah oui, euh, excuse-moi, tu t'es pris 5 points de dégâts, mon cher, euh, mon cher Hobbit. Euh... Ouais, MJ, euh... donc tu confirmes que c'est bien euh, un croco euh, Oui, c'est bien un croco, et oui, de ce que tu vois, Walmar, maintenant, c'est sûr, euh, ceci est un crocodile géant des égouts. Eh merde Est-ce que les torches sont encore allumées, MJ non, ça. <coughs> euh, Oui, enfin, c'est tout le tunnel qui est allumé, donc euh, tes torches, elles ont un peu... Il y en a une qui est dans sa gorge. Euh, voilà. voilà, donc, bah, enfin, elle, elle s'est éteinte, en fait. Euh, voilà, t'as enfoncé au bout avec le liquide à l'intérieur. Ça l'a cramé, mais ça a fini par s'éteindre. Donc, euh, tu vois, hein, il est en train de s'agiter, la gueule ouverte, et il euh, y a un petit peu ton, ton bout de torche... Euh, coincé à l'intérieur et malheureusement l'autre sous la douleur et en voulant éteindre le feu tu l'auras lâché mais bref bah, bah... oui le bout de bois est en feu hein oui <rire> oui bon on vient de mettre une source de flamme dans un combustible à peu près infini en termes de quantité <rire> bah, techniquement niveau lumière vous êtes bien là vous avez une bonne visibilité <rire> d'ailleurs est-ce que le gobelin voit encore jour <rire> On va voir encore quelque chose avec sa vision nocturne. Ah, il est vrai que le gobelin, ouais, il, il, est est le gobelin ouais, il s'est foutu sous l'eau, donc euh, heureusement pour lui, parce qu'il est vrai que entre les flammes et euh, le fait de rien y voir, ça l'aurait pas aidé. Euh, D'ailleurs, MJ, est-ce que oui. de, de sous l'eau, le gobelin il peut voir la forme de la bête euh, De sous l'eau, euh, légèrement, c'est un peu flou quand même. L'eau, euh, elle est pas, elle est pas claire, elle est dégueulasse. Donc, euh, ouais, tu, tu vois un peu de luminosité orangée, et une forme noire euh, un peu floue et euh, bah également euh, les euh, formes euh, ombragées de tes compagnons. D'ailleurs, euh... tu vas me faire un petit jet parce que on va voir combien de temps tu vas tenir en apnée sous l'eau. Force. Euh, ouais, on va faire ça sur la force. 
pas longtemps. Eh ouais, et ouais, et... Et du coup, oui, au-dessus, pendant que tes amis se débattent, toi, t'es là, t'es comme tu peux, hein, tu te mets euh, la main, tu te pinces le nez, tu te mets l'autre main sur la bouche, t'essaies, voilà, de, de prendre euh, le plus de temps euh, sous l'eau. Tant qu'il voit qu'il y a énormément de lumière au-dessus de l'eau, il va rester sous. Euh... Bah, le seul endroit où Bonne tu chance. vois pas trop de lumière, c'est techniquement derrière euh, Walmar. Euh, c'est plus sombre derrière Walmar. Mais au devant, en gros, d'Apéritude, oui, c'est. En gros, Et... tant qu'il y a encore du feu dehors, il ne sort pas. <rire> Bonne chance. Ouais. On va, on va rigoler là-dessus, ça va être marrant. <rire> Et du coup, Dark Sasuke, tu éteins les flamèches euh, qui venaient euh, qui venaient prendre euh, tes vêtements et euh, ouais, t'as as le bras en sang euh, quelque peu brûlé. Tu as les mains libres, ce croco ouais, s'agitant euh, sous les flammes et ces flammes étant en train de s'étendre dans le tunnel. Donc euh, les flammes commencent à venir euh, de plus en plus se rapprocher de vous, Dark Sasuke, Walmar et Apéricube. Apéricube, tu viens de te rendre compte que ouais, lancer une boule de feu dans les égouts, c'est pas une bonne idée. Et vous sentez que ouais, c'est bientôt tout le tunnel qui va être enflammé. Super, j'ai désinfecté, on se cache moi je dis on s'en va, on laisse la créature euh, crever, euh, comme ça au moins on a résolu euh, l'affaire. Ah bah c'est sûr que il euh, a plus grand chose qui va survivre à cette merde. Ah, comme ça, et puis en même temps, il n'y a plus de Nurld. Ah euh, euh, Dark Sasuke. MJ, j'ai juste de réaliser un petit truc, petite question. Oui. Est-ce que dans la panique et avec un stade de survie et tout le bordel le croco, il foncerait pas dans la direction de notre sortie, donc vers nous. Oui, c'est exactement. Vu qu'il sait que c'est par là que ça a l'air d'être un peu moins en feu. C'est beau les PJ qui lisent dans mes pensées, tout à fait. Dans la douleur, la panique de cette créature, elle est en train d'avancer vers vous. Gargarix, tu es sous l'eau, tu nages, et tu vois cette ombre se déplacer. Si tu ne bouges pas ton cul, elle va, elle va t'écraser sur son passage. Euh, MJ Oui en théorie, si elle était en train de, de bouffer les bras de Dark Sasuke, euh, Gargarix est derrière la créature. Oui, la, la bestiole a lâché le bras de Dark Sasuke quand, elle a, quand le feu a pris. Oui. oui, mais Gargarix était plus en avant que Dark Sasuke. Il avait évité la bestiole. Donc si elle fonce vers, euh, vers Weimar et Apéricube, euh, logiquement, euh, Gargarix n'est plus du tout sur son chemin. Euh, tout dépend. Pour moi, il s'était mis sur le côté, donc quand il a plongé, c'était pour se mettre sous la créature. Bah, c'est pour ça, sous, le, sous, le, sous les flammes, surtout. Il est vrai, il est vrai. Mais à voir, euh, Gargarix, toi là-dessous, tu vois que les flammes s'étendent, tu vois que la créature, elle est en train de foncer, bah, du coup, vers tes compagnons. Euh... Derrière, derrière la créature et derrière toi, euh, plus loin dans les tunnels où vous n'êtes pas encore allé, clairement les flammes là, elles sont en train de s'étendre dans tous les restes des tunnels. Et de l'autre côté, il y a tes compagnons où les flammes aussi sont en train de s'étendre, mais il y a de l'obscurité plus, plus loin, donc une potentielle chance de sortie. Là, il va, il, il va tenter dans cette sens de, 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 de repercer l'eau, mais en montant, de planter l'attaque dans le ventre du, de, de la bestiole. Ah, tu, Respirer. tu vas nager. Sauf que la bestiole, ouais, bah, elle nage quand même plus vite que toi, hein, donc euh, tu vas tenter de la rattraper, mais, mais tu n'arriveras pas à pouvoir euh, arriver euh, sous, sous son ventre. Tu vas la talonner. S'il n'y a... arrive pas, il va juste euh, crever la surface. Essayer de respirer et s'il y arrive, replonger juste après. Euh, malheureusement pour toi, tu ne vois pas, <rire> tu ne vois pas de bulle potentielle pour pouvoir ressortir ta tête de l'eau au niveau où tu es, mon cher Gargarix. Très bien. Et tu commences quelque peu à manquer d'air. Mmh, ça devient difficile. Il a sa cape Il a sa cape mmh. 
Euh, oui, euh... Il va attraper sa cape, essayer de la retourner sur sa tête et ressortir avec pour créer une bulle d'air. Ta cape pleine de merde. C'est l'air des gobelins Oui, non mais la merde c'est inflammable, quoi qu'il arrive. <rire> en fait. Elle est mouillée. Oui, elle est mouillée, oui, bah... pleine de merde. <rire> Là c'est équivalent de tu l'as mouillé, mais tu l'as mouillé euh, dans du pétrole. C'est ça, c'est un peu ça, ouais, c'est... Bah, ça sert pas à grand chose, une cape pleine de pétrole, en fait. Mais, mais, mais en fait, c'est pas des égouts, c'est une fausse sceptique municipale qu'ils ont, en fait. Euh... <rire> oui, c'est ça <rire> Oui, c'est ça Bon, bah... Ça qu'on a le plafond, hein Est-ce qu'il y aurait pas des espèces de petits conduits sous, enfin, sous l'eau, des... est-ce qu'il sentirait pas des, des, des flux d'eau qui s'évacueraient du conduit principal ah oui, sous l'eau, tu peux voir qu'il y a euh, certaines, euh, certains tuyaux, certains ronds, mais euh, ouais, un rat pourrait y passer, mais un gobelin ah, sceptique, pas... mais pas à ce point-là. Bah, il va essayer de commencer à revenir dans la direction de là où il n'y a pas les flammes. Hein. <rire> pas le choix. Très bien, tu ça vas nager. Tu vas sortir dans le chiot du capitaine. <rire> tu vas nager, tu vas nager de temps en temps, ouais, tu, tu vas peut-être quand même pouvoir effleurer un peu le, le bout de la queue. Euh... De ce croco hein, qui lui aussi euh, avance ah bah... vers tes compagnons, euh, un croco enflammé euh, vous fonce dessus, bah, voit le mal à peur et Dark Sasuke. Il chope la queue. Il chope la queue pour se faire entraîner par le croco. Très bien, tu chopes la queue, sauf que la queue, bah, elle reste pas tout le temps dans l'eau, hein, elle s'agite dans le mouvement et tu vas passer <rire> un moment merveilleux. <rire> tu vas te retrouver hein, un coup dans l'eau, <rire> un coup dehors, un coup dans l'eau. Un coup dehors Donc, un coup dans le pétrole, un coup dans les flammes, un coup dans le pétrole, un coup dans les flammes. Voilà, c'est une petite grillade de gobelines. Et tu vas passer comme ça un moment. Et vous, pendant ce temps-là, il y, y a cette créature enflammée qui vous fonce dessus, gueule ouverte, essayant de vous niaper. Je présume que vous ne restez pas devant elle à attendre et à voir toutes les flammes qui vous entourent. Eh bah, ben, en fait, MJ, j'aimerais tenter un truc dans mon coin. Je t'en prie. J'ai toujours effet de la dernière fois dans... dans le sac. Je vais tenter d'en lancer un sur la créature tout en le gardant dans la main pour que ça s'accroche à la créature. De lancer quoi, le... J'ai des filets, encore des filets. Ah oui, les filets, oui. Donc j'aimerais tenter d'en lancer un pour qu'il s'accroche à la créature tout en m'accrochant à l'autre extrémité du filet. Très bien, très bien, tu lances une corde elfique sur un croco enflammé, très bien, tu lances ton filet qui vient, oui, se poser sur le corps de la créature et partir en flamme. <rire> ça brûle vite que ça, la corde elfique Ça crame bien quand même. C'est solide au niveau... Euh, la corde elfique est connue pour, euh, si tu fais un nœud, le nœud sera très solide, etc. Ou ce euh, euh, sera aussi euh, déviable aisément en cas de besoin et tout, mais ouais, ça crame quand même. Donc ouais, tu, oui, tu donc lances il part littéralement en cendre, c'est ça Ah ouais, il, il part en cendre, le bordel. Bon bah, j'étais pas au courant de ce truc. <rire> bon bah, euh, rip. Bon bah, je vais tenter, si tu m'autorises, MJ, voyons que ça brûle, je vais tenter de m'accrocher à la créature. Très bien, tu... Manuellement. <rire> Très bien, euh... Tant que t'as conscience qu'elle est enflammée, il n'y a pas de souci. Oui, oui, j'essaie de faire un gros cas à une créature enflammée qui fonce vers la sortie. Très bien, fais-moi un jet d'adresse pour voir si t'arrives à un peu faire du rodéo de croco enflammé. Ah, ça va être... Ah, oui, mais c'est pas de faire du rodéo ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste de m'accrocher à un truc qui va très vite vers la sortie. Très bien, tu t'accroches. Oui, tu t'accroches Mais tu vas te manger... Euh... Quelques dégâts, hein. euh, tu vas te manger, ta 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 ta. Que je ne dise pas de bêtises. Tout 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 tout. Tout 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 tout. Alors. Très bien. Euh, mon cher Walmar, tu vas donc t'accrocher à la créature, tu vas choper quelques écailles enfin, mais ça te crame les doigts, ça, 
ça, ça te crame la peau et ça te crame la barbe, Walmar. Et tu te manges 9 points de dégâts. Et tu vas être traîné comme ça avec la créature jusqu'à la sortie. Sur le chemin, nous avons Dark Sasuke et Apéricube. Vous avez vu Walmar sauter pour s'accrocher à la créature. Que faites-vous tous les deux Technique ben, du double piolet J'essaye de planter euh, les dagues là, vers le bas dans, dans, les, dans un œil en passant. Hein. <rire> Très bien. Oh, c'est beau, c'est n'importe quoi. <rire> Et moi, je vais me lancer euh, vélocité de Marzok, pas de Marzok, pour essayer de me barrer le plus vite possible, cela. T'aurais pas pu lancer alors... sur un croquant, on aurait fait un missile. <rire> Et Attends, hé euh... hey. Et pour l'instant, j'ai raté tous mes jets. Rien n'est perdu. C'est ça que c'est beau. Euh, D'ailleurs, mon cher Dark Sasuke, ouais, t'as as planté hein, tes dagues, une dans l'œil et euh, une quelque peu ouais, dans, dans la gencive un petit peu. T'as bloqué ça euh, sur le côté. Ça, tu as quand même, euh, tu vas, tu vas avoir quand même hein, les, les mains et euh, avant-bras, ouais. Euh, qui, qui vont cramer également et tu vas te prendre 6 points de dégâts mon cher Hobbit pendant ce temps là à peur tu vas pouvoir me lancer ta vélocité de Mazrock partir à toutes jambes oui petite question euh, logique est-ce que euh, Dark Sasuke peut vraiment te... avoir utilisé ses deux mains sachant qu'il y a un bras qui a été niaqué il n'y a pas très longtemps et qui est complètement en sang euh j'ai pas trop compris. Bah, Est-ce que suite à la morsure, je suis handicapé euh, au niveau de mon bras euh, pas, pas au point de ne pas pouvoir tenir sa dague. Hein. Il y a... On voit okay. les bonnes traces de crocs et tout, mais il s'est pas fait arracher le bras. Euh, tu constates pas de déchirure, mais tu vois bien ouais, des, des trous euh, montrant que ouais, les crocs sont bien venus se planter. Mais euh, pas d'arrachement qui l'empêcherait de pouvoir tenir sa dague en main. Ça, je vous remercie, c'était pas super clair en termes de dégâts euh, physiques et de séquelles. Pas de soucis, pas de soucis. Merci. Pas de soucis. Et sur ce coup, donc, nous avons un Almar d'un côté du croco enflammé, un Dark Sasuke de l'autre, un... un Gargarix au bout de la queue du croco qui s'enflamme et est un un dans l'eau. à ce stade. <rire> C'est ça. Et nous avons un apéricube qui, lançant son sortilège, va détaler à toute vitesse jusqu'à l'entrée. Mais apéricube, tu arrives en effet avant le croco devant cette entrée. Et tu vois les deux gardes de l'autre côté qui se retournent en entendant le, le bruit de tes pas. Et, et, et tu viens de te rappeler, la grille a été fermée à clé derrière vous. Vite ouvre, Ouvrez la grille euh, euh, Vite ouais. Et tu vois, il t'en mêle un peu avec le clé, hein, il le fait tomber par terre, le croco se rapproche, le flamme se rapproche, à la dernière Vite. minute, il l'ouvre, tu le refonces dessus, il se retrouve au sol, le croco détale, t'es en train de courir dans la ville avec un croco enflammé derrière toi, qui a sur les côtés un nain, un hobbit et un gobelin qui tient sa queue derrière. Ah, ouais. <rire> J'essaie de... Si je vois des gens, je leur crie « Barrez-vous Restez pas là !» En fait, les gens voient une grosse bouille de feu avec trois petites bouilles de feu accrochées dessus. Actuellement, je pense. Et vous allez avancer comme ça, courant. Et ouais, le croco a quand même sa taille. Et à Péricube, ouais, tu, tu connais pas la ville comme ta poche. Donc des fois, ouais, tu... Histoire de pas te faire niaper au passage, ouais, tu vas passer dans une rue au hasard, elle est toute petite, donc le croco, il frôle les murs, du coup, Walmar, Dark Sasuke, ouais, vous en prenez un peu aussi, sur votre dos en prend un sacré coup, mon pauvre Gargaris, c'est là, tu, fais, tu te prends des coups de mur dans la gueule maintenant, c'est ouais, plus il, possible. Il lâche ta queue, il lâche ta queue. Tu lâches et tu te retrouves en, en petite merguez goblin sur le sol. Euh... Oh, merguez Lui, il a pas eu droit à ses dégâts, hein. Ah t'inquiète pas. Je ouais, besoin, il y aura besoin. Ouais, non, là, là, là au niveau où il en est, Gargarix, c'est ouais, plus une potion de, soin, de soins qu'il va lui falloir. Et du coup, ce, ce croco qui, qui continue d'avancer, Walmar, Dark Sasuke, sauf contre-indication, vous restez accroché ou... MJ, j'aimerais ah. tenter un truc. <rire> Idem. Mais je t'en prie, vas-y. Ok, merci. Euh, du coup, j'aimerais tenter de relâcher une des mains pour essayer de saisir ma dague si c'est possible 
Euh, ouais, fais-moi un jeu d'adresse qui sera mal usé au vu de ta position. La situation. Ouais. Oui oh, C'est <rire> fait bon, Bravo Oh mon dieu, explique-nous ton échec. Je t'en prie. Non mais à ce stade, je pense que je prends feu, je me fais rouiller dessus par un crocodile, une charrette, bah, là, et je me prends une météo ailleurs. Hein. Dans, dans, dans cette petite rue, ouais, t'as voulu essayer ouais, de sortir le truc, mais ouais, non, t'as pas réussi. La, la bestiole, elle fonce à toute allure. Et euh, ouais, il y a entre le mur que tu te prends aussi, euh, les flammes et, euh, et, euh, ouais, et les euh, tonneaux entreposés devant toi, tu vas te prendre la gueule dedans et te retrouver... Euh, ouais. Euh, Déjà, tu as les brûlures, hein, mais celles-ci vont venir s'éteindre sous l'éclatement des tonneaux qui, bien heureusement pour toi, étaient remplis de bière. Et tu vas te retrouver là, euh, ouais, tes brûlures, euh, ta douleur, euh, la Et bière. J'ai une proposition pour oui. critique. Vas-y. Je propose que je me retrouve accroché par... Je me retrouve accroché malencontreusement au niveau des jambes et je me fais traîner tout le long pour que ma chat continue à fuir. Ah, à voir. Attends, je vais faire un petit jet. Et on va voir. Oh oui, oui. Je m'étais dit sur un ou sur deux. Sur un, euh, j'accepte. Sur deux, je refuse. Et oui, malencontreusement, oui, tu, tu vas lâcher prise. Mais ouais, c'est quand même un peu écailleux. Il y a des petites, euh, petits endroits euh, ouais, où tu peux te prendre. Et c'est le bas de ton pantalon qui va venir s'accrocher euh, au bout de la queue de, de ce croco. Et tu vas te retrouver traîné comme ça. Pendant un moment, pendant que... Et je suppose qu'en toute logique, je perds ma dague. Ah oui, la dague... Je dans une rue euh, la... paumée au pif dans une ville de merde. Voilà, la, la dague, euh, ouais, dans le mouvement, elle est tombée quelque part dans le coin. Et tu vas te retrouver là, à être ballotté, brin le baguet, euh, pendant que Dark Sasuke... Euh, Est-ce que, encore... Est que je suis encore un peu en feu ou c'est bon euh, Non, là, tu t'es plus en feu, mais euh... ah, t'as as pris cher. D'ailleurs, est-ce que l'opération euh, se taper un tonneau de bière pour essayer d'éteindre le feu parce que c'était tout à fait volontaire a réussi à éteindre le crocodile ou est-ce qu'on est toujours en train de courir sur un machin en feu Non, il... tu vois que ouais, euh, le fait d'être à l'air libre, de s'agiter et tout, il y a euh, tous ces écoulis, un hein, dégoût qui euh, se répandent sur le sol hein, euh, et euh, le croco commence à... voilà, de... de plus en plus à avoir le feu qui s'atténue en fait. Et donc, mon cher Dark Sasuke Eh bien, Dark Sasuke est désormais seul aux commandes de ce crocodile géant qui font sa toute blinde et qui est enflammé. Euh, eh bien, au moment où il va passer près d'un obstacle qui se trouve de mon côté, comme tu dis qu'on est bousculé, etc., un obstacle suffisamment résistant, Dark Sasuke va essayer d'utiliser son meilleur atout, sa bedaine, pour servir de contrepoids et entraîner la tête et surtout les manches de ses armes vers l'obstacle pour lâcher au dernier moment de manière à ce que le choc, l'impact ne vienne planter les dagues davantage dans le corps de la bête. Oh, c'est beau ça, c'est beau, c'est beau. Euh, Fais-moi un jet d'adresse. Ah, les liens Oh oui, tu manipules, tu manipules, mais pour pouvoir diriger la tête dans un obstacle... Tu vas devoir me faire un petit jet de force en plus. Très bien, MJ, euh, pense à la bedaine. Si. Oh oui, oh oui, le, MJ. Le, oui. Le, dé, là, le dé là. Ah oui, ah oui, oui, les dés sont avec le Hobbit. Comme quoi, oui, il garde ses bons jets pour plus tard. Et euh, il va, tu vas réussir. Hein. Il y avait, euh, il y avait plusieurs euh, sacs. Euh, tu ne saurais si c'est du sable ou autre chose, enfin tu t'en fous, mais euh, tu le fais se, se diriger par là-bas, fonçant euh, dans ses sacs, se prenant la gueule dedans, tu vas pouvoir sauter au dernier instant. Euh, oui, Walmar, tu vas perdre connaissance. Hein, sous... Il doit te rester Je... 10%, 10 de vie à peu près, Walmar. Alors. Ah! <rire> Pe petite question, MJ, est-ce que j'ai le, euh, le spirit shonen, du coup Est-ce qu'il y a des passants, euh, des, des gens qui, qui <rire> voient l'action euh, quand même euh, classieuse euh, ou pas, peut-être Fais-moi Mais... fais un petit jet de charisme. 
Oh. Oh, et je vais faire un petit dévin pour voir combien... Oui, tu as 17 spectateurs qui regardent à leur fenêtre pendant que tu diriges ce crocodile qui va venir s'enfoncer dans ses sacs. Et ça va être plein de farine qui commence à... Ah, un peu à étouffer pour ceux qui restent proches, le croco qui s'enfonce là-dedans. Et, et ouais, c'est un nuage de farine qui vient euh, obstruer votre visibilité. Pouvoir ninja, écran de fumée MJ, est-ce que Na qui est accroché se fait propulser quelque part Vu le choc et l'impact euh, avec, euh, ouais, avec le choc, hein, tu vas te retrouver à voltiger un petit peu. Euh, tu vas te retrouver à l'autre bout de la rue. Hein, euh, parce que, ouais, avec, euh, avec le mouvement de la queue, hein, euh, t'as lâché. Euh, t'as lâché, tu t'es euh, retrouvé. Euh, avec, euh, du coup, le bas de ton pantalon qui est déchiré, hein, ça a pas tenu. Est-ce qu'il reste quelque chose du nain <rire> euh, Oui, il reste quelque chose. Il reste. Euh, un nain, est-ce qu'on peut encore pas appeler ça un nain Il n'y a plus de barbe, il n'y a plus de cheveux, il n'y a plus aucun poil. Il y a un corps euh, ouais, rougi et noirci à certains endroits euh, qui est en train ouais, de euh, d'avoir euh, les yeux qui se croisent. Et ouais, tu es, es en train de sombrer dans l'inconscience, Walmar. Ah, donc c'est des Magnifique. Qui sombre tranquillement. Et... Dark Nasuke se faisant, toi, Péricube, tu as pu courir. Et. Ouais, tu. Tu as couru, couru, couru. Est-ce que tu te seras arrêté pour voir un peu ce qui se passe derrière toi ou pas En gros, c'est ça. C'est. Il essayait d'entraîner le. La bête en flamme euh... derrière lui, mais à chaque fois, il se retournait légèrement pour voir ce qui se passait, quoi. Un petit coup d'œil vite fait, furtif, pour voir est-ce qu'il continue à courir ou est-ce qu'il s'arrête. Et tu auras pu voir donc cette créature être dirigée héroïquement par le Hobbit dans tous ces sacs de farine entreposés et ce nuage de fumée farineux qui aura commencé à englober la rue. Un aveu et des choses comme ça. quoi. Je vais, du coup, je vais revenir à côté pour... Pour voir les autres, hein, euh, <rire> s'ils sont toujours là, <rire> ce qui s'est passé. Ah, la, visibilité, reste, ouais. <rire> la visibilité est compliquée. Euh... Sachant que ouais, vous, vous entendez des... Ceux qui sont encore conscients, bien évidemment. Ouais, euh, quelques flammes hein, qui n'étaient pas encore totalement étantes. Euh, ouais, vont, vont provoquer des bruits d'explosion. C'est euh, au contact de la farine. Ça va vous faire quelque peu sursauter. Ils sont puissants, mes stores de feu. La vaste. <rire> Il n'y avait pas cru. On appelle ça la magie de la physique. <rire> et et euh, nuage farineux retombant. C'est un croco ouais, euh, inconscient. Sous ses sacs de farine... Vous ne voyez plus que l'arrière de son corps, hein, ses pattes, sa queue euh, dépassant. Il ne semble plus bouger. Et vous ne sauriez dire s'il est mort. Et ce nuage s'évaporant quelque peu. Euh, à Péricube, avançant, tu verras ouais, un, un Dark Sasuke euh, héroïque hein, euh, qui se, re, se relève euh, non loin de ce crocodile. Et, et, euh, MJ, oui. si, si j'ai le timing, avant que la, la farine ne retombe complètement, si la, la créature n'a plus l'air de bouger, <rire> je vais essayer de l'escalader et me mettre en position en ninja dessus, tu vois. Position ah, classe oui. euh, du héros ténébreux. Oh, je t'en prie, j'accepte, RP-moi. RP-moi ça pour Actericube qui peut te voir. Ah, et bien, donc tu vas voir, euh, euh, bah, bien sûr, avec sa tenue noire et qui sera couverte des retombées de la farine, mais tout de même dans une posture un peu classe. Tu le verras avec la cape repliée un peu sur le bras et il dab. <rire> excellent. Excellent, excellent. La péricube, tu vois un Dark Sasuke qui dab. Et un petit peu plus loin dans la rue, tu peux voir un. Une silhouette de Walmart, rougie, noircie par le feu, plus de barbe. 
Et, euh, et vraiment tout au bout, euh, à l'entrée de cette rue, une toute petite boule au sol, euh, qui a l'air aussi bien noircie. Hein. Et tu entends des pas euh, derrière toi, hein, toute une escouade, ça a l'air d'être vraiment beaucoup de... Enfin, beaucoup, une dizaine de personnes qui arrivent euh, d'un pas synchronisé militaire. Euh, et euh, tu vois plusieurs gardes euh, de Schnafon arriver derrière toi. Euh. Qu'est-ce qui se passe euh, euh, Je vais m'approcher tout de suite de, de Walmar. Euh, en me retournant vite fait vers les gardes et leur dire euh, « C'est bon, on a réussi à avoir le monstre des égouts. Euh, vous inquiétez pas. » Et d'ailleurs, euh, à Péricube, Dark Sasuke. Voilà, merci euh, DJ Mino. C'est les 17 habitants de Schnafon qui étaient à leur fenêtre dans cette rue, qui vous observaient, euh, applaudissent, bravo, bravo, ils ont sauvé la ville, ouais, surtout lui là-bas. Il montre un peu du doigt euh, le hobbit. Hein, euh, et... Euh, Dark Sasuke, tu es debout sur le corps de, de crocodile et tu sens un trésaillement sous tes pieds. Un petit... Et ça s'arrête. Oh oh. Euh, euh, y a, je crois qu'il y a un problème. Euh. Tu as plusieurs gardes qui s'avancent, lancent à la main. Euh, est, elle est pas morte, cette bestiole. Elle bouge, je l'ai vu bouger. Et euh, ah, vous... les gens qui bougent aussi, attendez, je redescends. Et j'essaie de trouver une de mes dagues. Poussez-vous, poussez-vous. Oui, oui, sergent, oui, oui, allons-y. À l'assaut Et vous voyez les gardes qui arrivent, lancés en avant, qui commencent à planter dans les endroits euh, moelleux, euh, ventre euh, de ce crocodile euh, que vous allez voir trésaillir quelque peu et. Et le sang se répandre. Euh... Sur le sol de Schnaff. Ah bah, ah, quel bordel. Est-ce que les restes du nain reprennent connaissance un minimum et souffrent en... euh, Ouais, bah, c'est un peu comme Gargarix en fait. Gargarix, Walmar, vous êtes tous les deux en mode conscient mais semi-conscient et vous, vous faites des petits bruits euh, d'agonie, <rire> de douleur. <rire> Je vais aller soigner euh, Walmart avec mon magnifique sort de soins des blessures légères. <rire> Merveilleux. Ah, c'est beau, ça. Ah, je, tu, je salue le allez, geste. Vous allez voir un péricube avec son bâton et puis qui, qui balance des, des sorts avec son bâton sur Walmart pour acheter plusieurs pour essayer de le sauver. Non, tu ne mourras pas. Ne te permets pas de mourir. Ne te faire revenir. Je vais te soigner. Allez, vite, guérir, allez, je vous En fait, il va juste réussir à, répa... à réparer les dégâts causés par la morsure du gobelin trois jours avant. D'ailleurs, un des... le sergent, ça avance vers vous. Euh, Dark Sasuke, hein, qui est pour le moment le seul conscient à proximité. Voyant tes blessures. Ah, vous avez pris cher quand même euh... Il ah, faudrait qu'on vous emmène euh, chez les Euclides, hein. vous n'avez pas l'air... Euh... Mmh. Oui, il faudra emmener notre compagnon nain, il est chiant, mais euh, les Euclides pourront peut-être faire quelque chose pour lui. Et moi, ouais, ça ira cache un peu sa blessure euh, avec la cave. Ah, on peut quand pas... même voir les Euclides. On peut pas vous laisser comme ça euh... J'ai pris des risques hein, quand même. Les gars, brancard Et tu vois, hein, ça s'agite un peu partout. Euh, ça, ça commence à, à courir pour aller vers Walmart avec des brancards. Euh, même un mini brancard pour Gargarix. Euh. MJ, question. Oui. Est-ce que Aper a réussi ses sombres ou est-ce qu'il m'a achevé euh, Aper, c'est une potion de soins de blessure légère que tu lui donnes ou c'est le sort que tu utilises Non, c'est le sort. Oh, très bien. Il bah peut ouais, finir au travail <rire> ah, Fais-moi un jet. Alors, hop. hop. Oh. Walmar, tu as vu, hein, de manière un peu floue, mais... Tu as reconnu cette silhouette d'apéricube qui se penche sur ton corps, ses mains 
te touchant, hein, comme pour faire une apposition, comme le font chez les Euclides. Il aura prononcé quelques mots euh, de pouvoir. Et euh, tu sens ton sang bouillonner, circuler très vite. Et, euh, et, et tu sombres complètement dans la conscience. Euh, tu te sens flotter et aller vers une merveilleuse lumière chaleureuse. Est-ce que je meurs, MJ Oui. Parfait. Je te déteste. Merci. Je t'en plaisir. Non, non, je parlerai pas à toi, je parlerai à lui. <rire> et, et moi, je te tiens la main et je fais « Non, ne pars pas, reste mon ami !» Vous devez oh. tout faire pour te sauver. Oh mon dieu. C'est un Gargarix qui sera déposé par des gardes également sur un brocard, pauvre petite créature, qui est le premier à avoir averti du danger dans ses égouts, qui est un peu laissé pour compte. Les gardes te poseront sur le brancard. Tu tourneras quelque peu de l'œil en regardant ces gardes sur les côtés soulever ce brancard. Et les gardes vous guideront. Ce n'est pas vraiment un temple de Euclide tel qu'on peut en voir à Glar où vous serez emmené, mais c'est une petite paroisse du Euclide où une prêtresse est là, ainsi que quelques disciples. Et du coup, vous allez être mené à ce temple. Dark Sasuke, hein, euh, tu pourras profiter tout comme à Péricube des acclamations euh, des habitants hein, sur votre chemin. Et vous allez arriver à cette petite paroisse. Et non, Mazette n'est pas là, heureusement pour vous. Et euh, mené euh, dans cette petite paroisse, vous allez être accueilli euh, par une prêtresse. Euh, Vous allez être mené euh, en soins. Dark Sasuke, tu seras soigné de tes blessures euh, au bras, tes brûlures également. D'ailleurs, euh, la disciple s'occupant de tes soins, euh, ma foi, te regarde avec admiration, euh, te lance des petits « vous êtes un vrai héros hein. !» Ah, merci, euh, jeune demoiselle. Je sais effectivement, bien que j'ai commencé il y a peu ma carrière, je dois dire que je la commence sur les chapeaux de roue. Ah oui, c'est quand même très courageux. Hein. J'aurais jamais pu réaliser une chose pareille. Et elle est ah, là, vous pensez. Envoyez-vous, cela demande énormément d'expérience. Il faut savoir se fier d'abord et avant tout à ton instinct. Et il faut euh, savoir aussi le faire taire, parce que l'instinct de survie, c'est souvent le plus fort. Je vais commencer à lui faire un cours comme ça, mais on, on sent vraiment qu'il gonfle déjà un peu des chevilles. Quoi. Normal, normal. <rire> et à Péricube, euh... ah bah étonnamment, hein, t'as pas pris si cher que ça, toi. Ta, ta vélocité de Mazrock euh, t'aura quand même sauvé. Était devant. Tout à fait. C'est surtout à cause de lui que c'est arrivé. Une autre prêtresse te proposera ouais, de te reposer quelque peu à l'infirmerie. Hein. Un lit te sera proposé, ainsi qu'une collation, afin de pouvoir te remettre un petit peu de toutes ces émotions. Non, je veux rester à côté <rire> de mon ami. Et je, je prends la main de Walmart. Ah, C'était mon ami. Ça Il est parti te... trop tôt. Tu vas prendre la main de Walmart. Et ouais. Euh... Ah, non, il n'y a plus de vie là-dedans. Hein. Là, vous, pouvez... vous pouvez pas faire quelque chose euh, Si, je peux faire quelque chose, mais il euh, faudrait un petit peu que bah, euh, vous bougiez de là. quoi. Vous n'allez pas te tenir la main tout le temps. Euh... Bon, euh, bah, vous le ramenez, votre ami. Oui, ramenez-le. Oh là là, je vous jure. Asseyez-vous là-bas, là, là, sur le tabouret. Oh. 
Je lâche la main et je me suis tabouré, les yeux pleins de larmes. <rire> Sauvez-le, s'il vous plaît. Oui, 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 oui. Ben, euh... C'est un super cuisinier. Vous allez quand même Le... pas m'apprendre à faire mon travail. Et les cuisiniers, il y en a plein des cuisiniers. Ah, ah pas des comme lui. Oui, C'est lui qui a, qui, a, qui a trouvé la spécialité de Snafon. Mais bien sûr, oui. On n'a pas de spécialité à Snafon. Ah. Bon, vous délirez un peu. Euh... Sœur Yvette, s'il vous plaît, un calmant là, pour celui-là. Hein. Il délire complètement. On va s'occuper de son ami. Mais si, la spécialité, c'est les coccinelles berserk oui, bon. au fromage. Euh, tu... je... je dois me concentrer pour sauver votre ami, s'il vous plaît. On en appeler à Euclid. En espérant que cette personne est un destin. Parce que, hein, Euclid va pas ressusciter des clodos non plus. Bon. Tu vois, elle, elle ferme les yeux, euh, mettant ses mains au-dessus du corps de Walmar. Et euh, tu vas la voir commencer à méditer, euh, prononcer des paroles. Oui, toi, en tant que mage, tu... Oui, euh, ouais, c'est pas loin de vos, de vos incantations à vous, les mages, sauf que oui, c'est une langue différente, les intonations également sont différentes. Et... Walmar, j'étais en train de flotter dans l'obscurité, te dirigeant vers cette lumière. Tu veux dire que je n'étais pas encore arrivé au paradis des nains Et Pas encore. Et sur le chemin, tu vas arriver à un comptoir avec un nain à la barbe dorée ouais, qui va te servir une chope. Ah, bien, bienvenue l'ami, Tagazok. Tagazok à toi aussi, mon frère. Ah, te presse pas trop, hein. Oui, bah, je suppose que j'ai crevé, c'est ça Ouais, il paraît, moi, je sais pas. D'après bah, les chefs, ça dépend de toi. Les ancêtres... Euh... Ouais, ils ont dit euh, que c'était quand même bien couillu que ce que t'avais tenté. Euh, mais ils ont un peu honte parce que t'as plus de barbe maintenant. Euh, donc ils hésitent. Euh, et puis, euh, ouais, il y a un truc qui les chatouille. Euh, il semblerait qu'il y ait un esprit, un truc, euh, que ça va interférer. Euh, bah, du coup, euh, les grandes instances, euh, elles ont dit que tu devais le choisir. Euh, Donc, euh, tu peux venir boire des coups avec nous euh, pour l'éternité. Euh, ou sinon, euh, bah, tu te barres euh, et tu essaies de faire quelque chose de ta vie. J'ai une seule question. Ouais. Ah. Si je me tire, est-ce que j'ai eu le temps de finir ma chope Ah, fort te dépêcher, t'en as pour 3, 2... Et Ena va boire avec sa chope et dire « je me casse <rire> ». Et tu vas te sentir projeté mais à grande vitesse en arrière tu fais tout le chemin inverse que tu avais fait jusque là de manière lente, chaleureuse et c'est comme aspirer et tu vas te retrouver d'un coup sec dans ton corps ton corps endolori ton corps, un corps blessé des brûlures une prêtresse, les mains au dessus de toi tu es quelque peu sous le choc et cette petite voix, calmez-vous monsieur, oui je sais, je sais, c'est pas facile de revenir euh, de l'autre côté, mais euh, calmez-vous, calmez-vous, oui, on, on va vous soigner, restez calme, il convulse, il va être, il convulse Et euh, c'est plusieurs prêtresses qui vont venir un peu te tenir, certaines ramener des langes, des pommades, et euh, ouais, tu, tu vas sentir hein, tous ces soins de, de prêtresse de Euclide euh, sur ton corps... Euh, Meurtri par les brûlures. Et cela va grandement t'apaiser, te mettre en bon état. Mon cher Walmar, tu as perdu un point de destin. Non, j'ai perdu mon point de destin. <rire> oui, ah par oui, excuse-moi. <rire> je t'ai appris un truc. Pendant qu'il convulsait en revenant, les plus proches auront entendu roter parce qu'il faut bien évacuer ce qui vient de Borex. Ah oui, aussi. Tout à fait. Ce sera un rôle spirituel, bien évidemment. Et de son côté, Gargarix, ouais, tu... Tu seras soigné également. 
Ah, tu t'es pas senti flotter dans quelque chose de chaleureux, non. On est des gobelins, nous. Tu t'es pas senti tomber dans une fosse et face à toi, tu t'es pas retrouvé face à plusieurs chefs gobelins. Tu le vois bien à leur, à leur collier, leurs armes. Ce sont de, de hauts gobelins. Et l'un d'eux va te toiser, te cracher un gros molar à la gueule. Et un autre va te renifler. Et tu vas te manger le plus gros coup de pied au cul de ta vie. Et tu vas être projeté très violemment dans ton corps et dans tes douleurs du monde euh, des vivants. Tu vas te réveiller en, en sursaut. Et ouais, ta peau tire, c'est excessivement douloureux. Et tout comme Walmart, tu sentiras ses soins euh, des prêtresses de Euclid sur toi. Et bien sûr, vous serez tous examinés euh, de loin large, vérifier que vous n'êtes pas porteur de germes. Euh, autres bactéries, maladies que vous pourriez ramener des égouts ou d'ailleurs, on n'est jamais trop prudent. Et c'est comme cela que finira votre aventure à Chnafon. Vous Alors. pourrez donc vous reposer et une fois un bon repos pris, la vitalité de nouveau à fond, votre mana régénéré, vous pourrez... Bien sûr, quitter le temple de Euclide. Enfin, la paroisse de Euclide, pardon. Euh, MJ, pour y décéder, est-ce qu'on repart euh, full PV et dans quel état <rire> physique Alors, euh, oui, pour ce qui est de Gargarix euh, Walmar, euh, vous repartirez tous full PV, mais avec des cicatrices. Gargarix, tu... tu étais un gobelin vert. Ah, tu ne l'es plus, tu as été soigné et tout, mais tout... Le marron. toute cette peau, ouais, tu es devenu marron, voire noir. C'est vraiment ta, ta peau. Ouais, tu penses que plus jamais tu ne reverras ta belle et peau, peau verte. Et... De ton côté, Walmar, d'ailleurs, les bouts de tes oreilles euh, qui étaient pointues ont quelque peu fondu euh, sous, euh, sous les flammes et la chaleur. Et Walmar, toi, de ton côté, ouais, bah, pareil, ta peau a bien bruni et bah, tu es chauve, tu n'as plus de barbe, plus de moustache. Ta peau ouais, est, est bien, bien sombre. Je te demande si t'es un nain ou un golem, un mini golem. Je bon, ne pas dire. Pour le moment, euh, tes racines naines sont quelque peu floues euh, si on ne te connaît pas. Oui, un hobbit quoi en fait. Ouais, sauf que t'as pas les grands pieds. Donc okay. ouais. euh, potentiellement un hobbit aux petits pieds. Euh, c'est moi surtout, est-ce que les prêtres de Yuki auront pu me renseigner sur est-ce que la barbe repoussera un jour ou non euh, bah, Clairement, on sous-entendu que sans une intervention, sans un miracle divin ou euh, potentiellement faire intervenir de la magie, il euh, y a peu de chances qu'elle repousse naturellement. Entendu. Et surtout, le plus important, est-ce que les, les éléments les plus importants du corps ont été touchés, c'est-à-dire les mains, l'odorat et surtout le sens du goût. Alors, il est vrai que bah, tes mains, ouais, elles ont bien cramé, mais tu sais qu'avec euh, un certain temps de repos, de convalescence et un petit peu de réapprentissage, tu arriveras de nouveau à utiliser tes mains. Euh, par contre, pour ce qui est de ton sens de l'odorat, euh, tu vas sentir pendant un bon trois mois que de l'odeur de cramé. Tout aura une odeur de cramé. Et pareil pour le goût, tout aura le goût de quelque chose de trop grillé. Ok. 
pour... Mais pour ce qui est de ton sens de l'odorat et du goût, les, les tresses t'ont indiqué que potentiellement ça pourrait s'arranger avec le temps, par la grâce de Euclide, bien sûr. Bon bah, euh, le nain va prendre une grande décision. Il va rester à Schnafon et il continue à se faire soigner euh, dans cette chapelle. Aussi longtemps qu'il le faudra. <rire> très bien, très bien. Très bien. Euclide est après tout, euh, c'est après tout hein, le meilleur endroit où tu pourrais. Euh... Justement. Voilà. Très très bonne idée. Gargaris, hein, tu resteras au bon soin également. À Péricube, oui, tu pourras euh, te reposer. Euh... Dark Sasuke aussi, vous aurez une visite du Clipitaine qui vous félicitera et vous passera direct, discrètement sous le manteau à chacun d'entre vous, sans pièces d'or. Euh, il y a une nouvelle des affaires et tout, qu'est-ce qui a brûlé euh, bah, Tout ce qui peut brûler. <rire> et que si ton sac est en tissu, il a cramé. Ouais, bah, ok. Donc, Donc, après, pour... Potentiellement, avec votre. Euh, une fois que vous vous êtes reposé et tout, potentiellement, vous pourrez aller essayer de récupérer ce qui ne crame pas euh, dans les rues de Chenafon si personne ne les a volés d'ici là. <rire> tu veux dire que nous sommes actuellement à environ zéro de capital, quoi Oui, c'est à peu près ça. C'est ça parce que tout le sous était dans la rue aussi, quoi. À part à, à part à Péricube qui lui euh, bah ça va. <rire> oui ça va. Euh, MJ qu'est-ce qu'on fait on règle ça au dé pour savoir euh, le pourcentage qu'on récupère. Euh, bah en fait je considère que euh, tout ce qui n'est pas inflammable vous le récupérez. Ah donc ouais euh, c'est surtout moi je pensais surtout au vol. Ah oui après pour le vol euh, ouais pour ce qui est de l'argent euh, ouais vous allez me lancer des dés pour voir à peu près combien vous perdez euh, sur votre pécule. Et du coup qu'est-ce que tu veux comme dés euh, Bah faites-moi un dés 20. Euh, oui, j'ai une petite question par rapport oui. au Euclid. Oui. Qu'est-ce qu'ils en ont dit de la gelée verdâtre que je vomis euh, régulièrement euh, alors, pour ce qui est de cette gelée verdâtre, euh, en effet, tu es, tu es malade. Hein. Il y avait le Hobbit, n'avait pas tort. Euh, Niorgl est à l'œuvre, mais euh, tu prendras tout le temps où tu resteras dans ce temple. Donc, à toi de déterminer combien de temps tu resteras chez les Euclides. Mais euh, pour elle, ça va être euh, un grand soin euh, pour euh, te te calmer ces régurgitations hein, qui sont euh, en effet euh, très niurglènes, donc euh, on te fera euh, avaler euh, divers sirops euh, afin euh, de te purifier de la présence de niurgle. D'accord. Mais... Et ça marchera ah, On va voir ça. Parce que c'est pas une maladie à la base. <rire> Et non, ça ne marchera pas. Yes. Les prêtresses te laisseront donc comme ça. Elles n'auront pas le choix. Elles Je essaieront. À rire. Elles essaieront un divers soin, euh... mais euh, ouais, non, c'est c'est réticent. Et du coup, du coup, euh, Gargarix, tu perds 7 mmh. euh, Walmar, bah tu perds 1 de la fortune totale Ouais. Et à Péricube, il n'a pas besoin. Et... Moi, je, pense... oui. je pensais ne pas avoir pris mon sac avec de base, mais... Euh, ouais. euh, bah, C'est à vous de me... C'est par rapport aux affaires que vous aviez sur vous sur le moment. Donc vous perdez 4% des affaires que vous aviez sur vous dans les égouts. Euh, vêtements euh, et voilà moi comme je suis plutôt équipé en tissu euh, c'est plutôt ça qui va, qui, qui va... Euh, ouais c'est tout ce qui est oui c'est oui on, on va encore te essayer de te mettre en taule pour exhibitionnisme fais gaffe ouais ouais mais bon euh, ça va j'ai dabé et tout euh... <rire> le gobelin il est à poil par contre 
Ah oui, bah oui, euh, ça... Mais bon, après, comme vous avez été pas mal secoué et tout aussi sur la route, euh, voilà, il est potentiellement... Euh, voilà, comme ça, il y a des affaires, oui, que vous pouvez récupérer, vu que euh, ça aurait été éparpillé sur la route. Euh... Donc vous auriez bon, pu bah, récupérer des choses. J'espère que vous avez été causé la drive, parce que je vais pouvoir me refaire un peu des j'ai quand même trouvé la ville, on croyait des gens qui vont pour moi auprès du marchand. Euh, bah, vous irez au petit bazar de Schnafon. Je vous verrez ça pas. avec la vendeuse. Je peux dire que j'en veux pas. Ah, je voulais pas que je vous repaye tout votre équipement non plus. Oh, bah, j'ai dit, mais j'ai dit ça, vous voyez, euh, dans la conversation, pour faciliter la conversation, vous voyez. Euh, je vous ai vous avez déjà, voilà, on vous a donné des pièces d'or, vous avez de quoi voilà, réparer les dégâts, euh, moi je fasse les ardoises, euh, et voilà, on est quitte. D'ailleurs, le clipitaine donc vous laissera, et nous avons dépassé l'horaire, euh, les enfants. Euh, MJ, juste une petite oui. question. Histoire de ne pas complètement mais... casser euh, le RP du perso, est-ce qu'on peut considérer qu'il avait laissé son bouquin de recettes en sécurité euh, Oui, au vu de ton oui, 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 au vu de ton RP, oui, tu te promènes pas avec ton bouquin précieux dans les égaux. Voilà. <rire> Merci. Je l'équipe non. MJ oui, l'XP, oui, l'XP, l'XP, l'XP. Eh bien, euh, les enfants, vous aurez 70 points d'XP pour la réussite de cette quête. Parce que bah déjà, euh, lancer une boule de feu dans des égouts sur un croco qui n'est pas de votre niveau, non, non, il faut... fallait, fallait être imaginatif. Donc, euh, non, joli, joli, joli coup. Donc, 70 XP pour avoir réussi la quête. Et euh, je vais un peu vous noter ça comme ça. Et je vais vous donner 30 XP à chacun pour vos RP. Parce que, oh mon dieu, que c'était n'importe quoi, encore une fois. Bon oh bah, j'ai qu'un truc à dire, moi. Levez up. Ah, joli. Oh. Walmar gagne un niveau. Gargarix gagne un niveau. Et euh, Dark Sasuke gagne un niveau, parce que la dernière fois, c'était à cause des sorts qui prétendaient avoir gagné un niveau, mais là, c'est véridique. Ah merde, Dark Sasuke gagne un niveau. Est-ce qu'Apericube gagne un niveau Non, à 37 points près. Ah merde. Donc la prochaine fois. Ouais, ce sera au prochain coup, ce sera au prochain coup. C'est euh... un des 4 pour les gobelins, ça Énergie vitale euh, bah, 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 il me semble. Attends, j'ai pas le doc sous les yeux. C'est vrai que si quelqu'un a eu doc pour le passage de niveau, ça serait cool. Euh, non, puis... je sais, mais je sais pas où. J'ai ça, j'ai ça dans, dans deux petites secondes. Ah. Ah. Le temps que ça se mette à jour le doc. C'est bon, c'est que... trouvé. Donc euh, sur un niveau impair, augmenter attaque ou parade. Jusque à soit. Le nain augmente son attaque. Ok. De 1 point. Euh, du coup, énergie vitale. Euh, là, 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 à chaque niveau, l'énergie vitale, c'est un D6. Euh... Ah, pour les gobelins, c'est différent, je crois. Euh, J'ai pas le truc des gobelins. Sous... Et les gobelins sont passés à un des quatre. Ah oui, non, ah, oui, pareil pour les hobbits en fait, j'ai oublié. Bah oui. Ah, C'est ouais. dans les règles de base, je crois. Mais ah, le ouais. hobbit aussi. Ouais, yeah. le, le hobbit aussi, ouais. Yeah, la soirée de la chance. Allez, la soirée interraciale, bravo. Hein. Le gars, le nain gagne un PV. Oh putain, mais non. C'est vous, vous qui avez créé vos persos, hein. Je vous ai pas fait des prêts tirés oui, oui. Ah non, moi j'ai juste pas de bol ou en CD. Ça c'est encore une autre histoire. Ah toi aussi <rire> Bienvenue au club Non mais c'est pas le même dé. Et il y a des jours comme oui, ça. Oui mais le résultat c'est le même. Il y a des soirées où tu réussis tout, tu réussis tout tes jets et des soirées où tu les rates tous. Oui oui. Ça arrive. Bon, 
j'ai fait que des critiques au bien ou au mauvais quasiment ce soir. Alors vrai. maintenant je fais une annonce, Gargarix tuera tous les mages qu'il rencontrera sur ce chemin. <rire> <rire> Par prévention. <rire> ah mais j'ai On a, mais... a fait la mission quoi. Non mais Soulamer a fait exactement ce que j'attendais quand je vous ai mis dans les égouts. Je me suis dit... Mais ouais, en fait je me suis dit égout, mage de feu. Mage de feu qui a... surtout. Ouais, il y a un truc à jouer, tu vois. Je me suis dit, est-ce que... Est-ce qu'il va aller jusque là, tu vois Est-ce qu'il va aller au point de foutre le feu dans des égouts Et On ne fait jamais ça normalement. Techniquement, c'est je prendrais même pas le risque de m'allumer une clope dans des égouts. Ah non, mais faut pas. Ouais, donc euh, le fait que ouais non qu'il lance la boule de feu. Ah non, mais magnifique. Bon, il dira qu'on est rentré avec du feu partout. Un bâton en feu, un gars qui a deux torches devant. Ah, j'ai tellement aimé l'idée que j'ai bonusé son jet, euh, je... le bonus de la connerie. Voilà, maintenant, mes joueurs, j'ai décidé que sur certains de vos jets, je vous mettrai un bonus de la connerie. <rire> Alors, mais là, on a vraiment représenté niveau zéro. Ah, mais c'est beau, c'est beau, c'est... Bah, déjà que le ah. coccinelle, c'était ouais, assez particulier, mais là... Euh, Par contre, est-ce qu'on peut considérer que nos personnages ont compris que c'était pas une bonne idée, le feu et les égaux euh, oui, oui, normalement, même le gob a compris ça. Hein. Ouais. Surtout le gob, je pense. Mmh. Bah, le gob, à force coup... de se faire griller comme une brochette, oui, oui, il a bien, <rire> il a bien intégré l'information. D'ailleurs, je, je vais intégrer un, un truc pour, le, pour mon gobelin. À chaque aventure, il apprendra un mot de commun. Enfin, il comprendra un mot de commun. Ça fait beaucoup, chaque aventure. Chaque aventure Chaque euh, niveau ouais, Chaque aventure, même, même chaque niveau. Je vois avec Mino, Xiel, on, on a mis... Euh, ouais, on a mis là le temps avant d'intégrer que euh, parler et comprendre ouais, pas, le, le pas le parler, mais le comprendre. Enfin, juste comprendre en gros ce qu'il veut dire quand ils disent... Euh... Ouais, mais même ça, je sais plus. Euh, Mino, euh, ouais. on a mis combien de temps pour Xiel bon, Je crois qu'il a pu comprendre yeah. feu. Enfin, qu'il a pu comprendre feu de cette aventure particulier mais euh, grâce à son intelligence augmentée par Slanouche euh, je lui faisais lancer des jets d'intel pour euh, enregistrer mémoriser les mots les comprendre et une fois que c'était compris ben, euh, la partie d'après je relance un jet d'intel pour voir si elle s'en souvenait et le cas échéant si les deux jets étaient réussis ben, le mot était imprimé quoi. je faisais comme ça au début ce qui est une très bonne technique Parce que tous les niveaux ou toutes les aventures, ça fait trop le truc automatique. Donc ouais, j'aime bien ouais. la technique Amino de laisser le hasard voir si, si le mot tu vas l'intégrer ou pas. Très bien. Sachant que tu as des cordes vocales de merde. Euh, oui. Il y a un doute. Euh, escalade, c'est plus 3, plus 4, adresse. Plus 4, normalement. Je... Ouais. C'est ça, t'as accompagné normalement. Hein. Et là-dessus, là-dessus, on va passer rapidement au débrief. Il n'y a pas d'autres questions sur level up, sur... Euh... Non, c'est bon. Yeah, très bien. On va faire dans l'ordre du rôle 20. Et donc Mino, Drakasuke, <rire> héros malgré lui. <rire> euh, non, non, euh, héros... Euh suite à tous ses efforts et, euh, et surtout un ego qui commence à être de plus en plus euh, reluit par les dernières aventures. Un Dark Sasuke qui euh, réussit euh, ben, les actions qu'il faut et euh, c'est là le, le drame. Hein. Bon, voilà, il va avoir un tour de bâton tôt ou tard. Sinon, <coughs> bien écoute, euh, petite session sympa, euh, improvisée pour toi, ça m'a fait plaisir de, de, de jouer en votre compagnie. Euh, petit scénario euh, en ville. Je m'attendais à tout sauf aux égouts. Euh, tu as osé nous mettre des égouts, Didi. Comment oses-tu tu... J'espère que tu te sens aussi sale que nos persos l'étaient en sortant de cet endroit. Euh, tu, tu sais voilà. quoi, Mino Je te dirais même, je me sens aussi sale qu'un faux gramme quand ils mettent les égouts dans un jeu vidéo. 
Mais tellement, ça, mais... Dire, est-ce que tu es aussi sale qu'un développeur de jeux vidéo <rire> Est-ce qu'il n'y avait pas un passage avec de la lave, quelque chose, tu vois je, je me dis, elle, elle, va, elle va surenchérir au bout d'un moment. Je sais qu'on était pressé par le temps, du fait du, du one shot, mais bon. Dans tous les cas, merci à vous. Euh, j'ai passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne soirée et des bisous. Des bisous et merci Mino, toujours un plaisir de t'avoir dans les PJ. Et vivement de, d'avoir ton retour en MJ, parce que bon, tu le sais, on, on a hâte de reprendre les campagnes. On a hâte de revoir Monsieur Henri. Euh, j'ai hâte de pouvoir refaire chier Nostram. Donc, euh... Bah oui, déjà, je, je m'arrange pour être présent, c'est déjà bien être MJ. Ah ouais, mais carrément. Non, et puis comme t'es, moi, je... t'es MJ souvent, donc euh, on va dire que, ouais, que tu sois un peu PJ, c'est qu'un juste retour aussi... Euh... Avec toutes les parties que tu me jettes. Donc non, c'est qu'un juste retour. Et du coup, bah merci Mino. Et euh, si t'as rien à ajouter, euh, on va euh, on va passer à Gargarix. Euh, Gargarix, enfin euh, lui, lui, il ressortira du coup de cette aventure euh, très 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 mécontent. Il, il va commencer à avoir, quand même avoir très peur des flammes. Et il va haïr les mages. Il va plus en avoir peur, il va aller haïr. Ça te conforte dans ton idée que le vip vip c'est de la merde. Hein. Ah mais enfin là, 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 là soit le mage il, il passe loin de lui et ça va. Et s'il s'approche c'est coup de couteau. Tes relations euh, avec les aventuriers vont devenir quelque peu euh, tendues. <rire> Il commence à dire que ça devient quand même vachement embêtant de ne pas se faire comprendre. Déjà, ah, normalement, c'est, 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 c'est compliqué à la base, mais depuis qu'il a eu cet accident, il se dit que, en fait, euh, ceux qui parlent comme là, ils vont avoir du mal aussi. Ah ouais. Ah du coup, oui, non, mais tu joues un RP, euh, un RP risqué avec un gobelin. C'est, 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 c'est difficile, mais surtout un gobelin à faune. Parce que du coup, personne ne te comprend. Le mage, si tu parlais gobelin, le mage aurait pu te comprendre et traduire, mais... Et le nain aussi, techniquement. Ouais, voilà, mais le problème, c'est que bah, tu ne parles, euh, parles pas gobelin, là. Donc, euh, bah, et personne ne peut te comprendre, là, ouais. Même les gobelins, ils ne te comprendraient pas. Donc, euh... ouais, non, c'est, c'est du RP risqué, c'est du RP risqué. Mais bon, c'est sympathique aussi quand même. Et le joueur, euh, a-t-il euh, apprécié cette Après, partie Après, j'ai passé une très bonne partie quand même. Et euh, bah, j'espère pouvoir rejouer ce, 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 ce gobelin avec d'autres personnes. Ou même avec les mêmes, je sais pas. Mais je pense que ça va pas être le, ça, ça va pas être le cas. Parce bah, que avec... Pierre, il va, il va pas vouloir. Bah, de toute façon, Gargarix, là, il a aucune raison de bien les aimer, ces gens. Ah, non, 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 là, 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 là c'est tous... Euh, c'est Black... <rire> Blacklist, tous. Et hey, oh, le nain t'a donné une pomme. Ouais, le nain a été gentil au moins une fois avec toi. Il m'a, donné une ta... il m'a aussi donné une, ta... une taloche, une patate, et, euh, et il, m'a aussi... mordu. il m'a mis en laisse. Tu as mordu et tu lui as germé dessus. Ils ont pas voulu me laisser voler, genre tranquille. <rire> Ah, voilà, 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 ça s'accuse les uns les autres. Je me rappelle qu'il t'a si... détaché, il t'a rendu tes affaires. Et si ouais. le mage avait euh, bien dormi, et ben, il aurait pu se voler tranquillement. Ils n'auraient pas tous fini brûlés au second degré. Hein voilà, le, le mage, il aurait il aura, il aura perdu ses trois pièces d'or parce que voilà, c'est un pauvre. Et puis, euh, et puis voilà, hein, et puis la vie, il aurait continué. Et voilà. Hein ah bah ouais. Non, je, passe, je passe une très bonne partie. Ouais, pauvre Gargarix, donc oui, je sais que euh... voilà, Gargarix, euh, au niveau résurrection par des Euclides, hein, c'est... c'est un peu particulier surtout que, pour un gobelin. Bah, surtout qu'il ne reste pas beaucoup de points de destin, donc euh... en fait, même il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. On t'a eu de la chance, c'est juste, euh, voilà, c'est juste euh, le, le côté Euclide où... Euh... Ouais, donc je voyais pas l'intérêt que ton perso meure définitivement là comme ça, euh, voilà, c'est, c'est un petit one shot, on n'est pas. Ouais, j'ai, j'ai, j'aime, bien, j'ai, j'aime bien vous tuer, mais vous ressusciter après, comme ça je prends encore plus de plaisir à vous retuer plus tard. C'est, c'est, c'est comme un. Comment on pourrait dire Une patte. 
On la laisse lever et puis après on la on, on écrabouille, on la remalasse et tout, puis on la relaisse lever. Il faut la travailler. Oui, c'est peut... tout à fait, tout à fait. Mais écoute, pas content. C'est comme une patate. Ouais. ouais. Ça, 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 je vais le noter, voilà. Pour le et former. Station <rire> <rire> à garder. Mais du coup, contente que tu aies passé aussi une bonne partie. Si jamais tu n'as rien à ajouter, on va passer à Fatih de ouais. notre premier nain berbe. En un instant, j'ai envie de te dire que ça va tellement bien avec le personnage qui ne respecte absolument pas ses semblables. J'espère que ta mort euh, t'aura plu. <rire> ah non, mais... Je me, dis, je me demandais quand est-ce que ma malédiction est refrappée. Parce que moi, les échecs critiques, c'est une grande histoire d'amour. Ah ouais, ah non, mais là, t'as as fait des gemmes et c'était magnifique, ça allait tellement bien. C'était tellement le moment où... Oui, il fallait fumble et t'as fumble et ça, c'est magnifique. Et quand fumble. il fallait, j'ai fait les critiques qu'il fallait, surtout. Mais oui, aussi. En bien mais... comme en mal. Mais c'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau. C'est la seule chose qui m'aurait vraiment... Ou ça m'aurait vraiment embêté qu'il meure, c'est qu'il est tellement parfait pour ce genre d'aventure, ce personnage. <rire> Il n'y a rien à faire là C'est parfait Bah oui, bah t'es cuistot, hein, t'es pas... Le gars, c'est un touriste T'es pas un combattant, hein, mais bon... Non, mais le gars, c'est un touriste <rire> à la base. Tu fais un tourisme bien particulier, quand même. Ah non, c'est ça, mais c'est le touriste à la base, le gars, il parcourait Terre de Fang, mais en mode, euh, en mode safari organisé. Tu vois, genre, les, les enfoirés à qui payent un peu cher pour aller braconner des, des bestioles au, au fin fond des jungles. Tu à la base, les... il est là pour ça. Hein. Ouais, mais tu vois, là, avec cette expérience avec le crocodile, Walmart a pu se rendre compte de... Ouais, c'est quoi d'aller chasser les ingrédients soi-même bah, Surtout qu'en fait... <rire> Mino, t'es moi, le personnage a déjà tué deux crocodiles oh, dans la jungle. Oui, mais tu t'es peut-être pas accompagné d'un mâche qui met le feu dans les égouts. Exactement. Ça peut aider ce, ce genre de petite <rire> chose. Du coup, le personnage était au plutôt beau, bon vivant, bon enfant et gentil petit tavernier. Il va pardonner à la père parce qu'il se dit que même lui n'était pas au courant. Il a même trouvé Gobelin étonnamment plutôt sympa au final. Et par contre, il faut plus un pied dans les égouts. Hein. <rire> les égouts, c'est de la merde. C'est tout ce qu'il a retenu. C'est toujours de la merde, les égouts. Mmh. Ah J'allais pas vous faire croiser les tortues ninja. ou Non, non. Pas avec les musiques avec le... lesquelles euh, Mino avait chauffé le MJ avant la partie. C'était oui, pas possible. Donc, comme d'habitude, c'est de sa faute. Ah, de sa faute. Moi, je dirais plutôt que c'est grâce à lui. Voir les choses de manière... Euh... <rire> soyons optimistes, soyons positifs. Bon. Euh... Moi, je vais vous le laisser. Ben, merci, Orkolf. Et en merci. C'était un plaisir de jouer avec vous. Mino, ça fait longtemps. Je suis content de te retrouver. <rire> Et euh, bah, euh, Didi, euh, à quand vous êtes revient hein Ah ouais, bah, dès, dès que possible, dès que possible, parce que ouais, ça m'a donné des idées pour foutre la merde avec ma Z, donc euh, t'inquiète, d'ailleurs, avec euh, tu diras un peu de disponibilité parce que il y a toujours cette histoire de RP avec, euh, avec Mika. Ah oui, Et, euh, là, aussi. Là, là, il y a 4 jours de libre, donc euh, si jamais t'as du temps. Euh... Voilà. Euh, ok, bah je vais voir niveau timing si je peux si je peux caler un petit truc pour ouais, pour euh, faire le petit euh, RP de Mika, le pauvre Mika que tout le monde a complètement délaissé euh, pendant euh, pendant la campagne où le <rire> l'armée ouais, a avancé. Bah, en même temps, il s'est un peu enfermé à clé et puis euh, bah, moi aussi vu que je travaillais. <rire> ok, ah ouais non mais tu vas voir c est, c est, c est, ça va être beau. Euh... On, on va enregistrer ça, le, le petit moment solo de mes cadavres. Quand ça plaira à Mino. <rire> ça va le faire rire aussi. Donc, euh, ouais, on se fera ça, on se fera ça. On se calera un truc. Ok. 
Ah bah allez, ciao ciao tout le monde, Ciao, ciao. Ciao, bonne nuit. Et du coup, et du coup, euh, du coup, Fati, d'autres choses à ajouter pour ton retour Eh bien, en tant que joueur, bah, comme la dernière fois, partie très sympa. Très très drôle. Après, je t'avoue que je m'attendais plus à du RP. Et que c'est pas forcément le perso que j'aurais sorti pour aller faire du combat. Mais... Le fait d'arriver avec un personnage qui est absolument pas adapté était beaucoup trop drôle. Ah oui, mais je t'avais, je t'avais, j'avais, j'avais dit Fatih, hein, je sais pas où on va aller. Ouais. C'est euh, l'idée, elle est venue. Oui, t'étais, bah, oui. t'étais dans le chat, non, hein, euh, avant que je lance le stream. Ah non, mais euh, je euh, sais, j'étais là. <rire> T'as vu comment ça s'est passé Juste quand j'ai vu que Mino il commençait à te chauffer avec des musiques de la mort qui tue. Bah, il, a mis, dit... il, il a mis Berserk. Donc je euh, me suis dit. Voilà. Le joueur s'est dit, j'ai peut-être fait une connerie. Ah oui, bah oui. Après, je me suis dit, mais ça va vraiment être marrant. Donc, pourquoi pas Ah oui, bah on joue à Nalbuck, hein, euh, Donc, euh, ouais, se retrouver dans des situations euh, ingérables avec des persos qui sont pas du tout là pour euh, la situation. Ouais, non, c'est, c'est ça, Nalbuck. Bah oui. C'est, c'est toute l'essence, c'est de faire n'importe quoi euh, en essayant de bien faire. Et c'est ça qui est beau. C'est qu'il y avait une lo- dans les trucs que vous faites, il y a une logique. C'est magnifique. Parce que vous y c'est réfléchissez, ça. il y a une strate et tout, et vous réfléchissez logiquement à ce que vous allez faire, machin. Vous mettez en, en place un minimum de strates de combat, mais non, ça, non. Les, les fumbles arrivent au bon moment pour. Euh... Après, ce qui était, ce qui est très cool, c'est quoi On a une bonne équipe qui a bien joué le jeu où ils se sont pas dit. Ah non, mais dans la vérité, dans la réalité, je sais qu'il faut pas lancer une boule de feu, donc je vais pas y faire. Ah, en réalité, Ça aurait été hautement moins drôle. Oui, voilà. Et puis, surtout que dans la réalité, combien de gens savent qu'il faut pas foutre le feu dans... dans des égouts Tout comme le coup de la farine que je vous ai fait. Il y a peu de gens qui savent que, ouais, environnement clos avec farine dedans... Ça peut être dangereux. Là, heureusement, ouais, comme tu il y avait le côté, ouais, farine, feu. Vous êtes en extérieur, donc ça passe encore, mais... C'est ça. Voilà, euh, c'est... Moi, moi qui mentionnais ça, et je sais plus qui, qui a commencé à faire des blagues sur Michael Bay, je me suis dit, c'est bon, on est foutu. Ah, T'as ouais, été euh... gentil, pour le coup. Oui, oui, c'était... T'aurais pu c'était... foutre la merde, encore. Ah oui, mais après, ouais, non, là, vous étiez en train de... Voilà, y avait... c'était un peu en mode course-poursuite dans les rues, donc... Euh... Ouais, non, à part... Euh... Je pouvais pas vraiment vous faire entrer là dans les circonstances, dans un endroit complètement clos. Mmh. Euh, ça aurait été trop poussé. Euh... Voilà, que vous vous retrouviez vraiment dans une vraie explosion, ça aurait été, ouais, non, pousser le truc trop loin là. J'ai juste mis le petit bon. Ouais, c'est. Vous faites quand même n'importe mmh, quoi. Bah... <rire> oh, je veux dire, si t'avais poussé le euh, euh, trait jusqu'à faire péter pour un petit peu de farine, techniquement, si on a été jusque-là, Schnafon n'existait plus. Mmh. Avec le feu qu'il y a dans les égouts. Je n'ai il y a peu. Mais ah, donc c'est... oui, euh, partie très sympa. Et donc, je vais... Juste avant de passer à part de j'ai juste une petite question. Mm-hmm. MJ, souhaites-tu donner un trait particulier au personnage suite aux conséquences de tout ça hmm, bah, Ce ne serait pas du bonus, en fait. C'est le seul truc que Ah non, mais en fait, moi, je ne parle pas de bonus. Moi, je, je parle d'un gros malus. Ah, bien si on parle malus, mon cher, moi je pensais à te mettre le très particulier Nimberbe. Tu as charisme moins de euh, avec tous les autres nains. Moi, je pourrais presque vite à dire charisme moins de avec les autres nains et les elfes. Euh, bah les elfes, j'ai envie de te dire que de base déjà ils aiment pas les nains, donc je dirais que t'as déjà un charisme moins de naturel avec les elfes RP m'en parlant. Euh, par contre avec les nains, quand t'es un nain c'est une autre histoire, donc... Euh... Ah mais moi ça me va très bien, ça me paraît tout à fait raccord, c'est juste que si je te demande c'est parce que je suis incapable de donner un truc qui est, euh, qui est équilibré personnellement. Ouais, non, là, tu auras euh, charisme euh, moins 2 euh, avec euh, tous les nains que tu pourras rencontrer. Tant que tu ne retrouves pas ta barbe. Je crois que je suis revenu à un stade de charisme presque normal pour un nain. 
Parfait, merci. Euh, juste avant qu'on boucle, est-ce que je, ça te dérange si je tire ici directement mes APE euh, Non, non, vas-y, vas-y. C'est juste que moi, les APE, je ne les tire pas. Euh... Je donne des traits particuliers. En fait, moi, je donne des APE personnalisés. Donc, je ne les tire mmh. pas et je n'utilise pas le tableau. Pour moi, le tableau mmh. de POC, c'est un indicateur pour te donner des idées, pas pour être suivi à la lettre. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. C'est juste que c'était mon drôle que j'aime bien étirer. Non, moi, je donne que du personnalisé, mais j'autorise les joueurs à tirer leurs APE comme c'est autorisé dans les règles. Donc, ouais, non, là-dessus, il n'y a pas de souci. Parfait, <rire> merci. Enfin, bref, ayant... sur ce, je passe euh, à ouais. parole au suivant. Ouais, pour la petite aparté, euh, ayant moi-même euh, travaillé à faire la convention interne sur les APE sur NO, euh, voilà, non, c'est. Non, j'autorise les joueurs, oui, à utiliser et tout, en suivant, bien sûr, euh, la convention interne. Et euh, voilà, c'est juste que moi, automatiquement, quand vous gagnez un niveau, je vais pas vous dire, ah bah vas-y, euh, on va tirer tes AP. C'est non, non, c'est. Si tu veux les tirer, tu les tires. Si tu les tires pas, moi, je viendrai pas te dire de les tirer, vu que j'en donne que de manière euh, sporadique, euh, selon euh, les moments. Et c'est très souvent des trucs à la con qui servent à rien. Oui, on est d'accord. C'est pour ça que je préfère toujours demander au MJ par chacun des qui sont complètement opposés au principe et qui ne veulent pas en entendre parler. Non, non, je ne suis pas opposé au principe, mais euh, voilà, je ne vous les fais pas tirer euh, de moi-même. Là-dessus, je vous laisse vous, vous débrouiller, gérer ça euh, comme vous l'entendez. Sur ce, je passe la parole au suivant. <rire> et au dernier, ouais, surtout. Parole à Soulameur, notre apéricube qui a cramé les égouts. Et ses potes. Voilà. Mais mine de rien, en effet, à la décharge de sous la mer, il a réussi la quête malgré lui. Il a foutu la merde, il a tué ses compagnons. La quête, elle est réussie. Oui, euh... mais par soutien, tu aurais quand même pu rater ton accélération de je sais plus quoi. Bah de... Son accélération de Mazrock. Ouais. Non, franchement, c'était trop drôle. C'était trop bien. J'adore en fait, euh, à Péricube, quand j'ai fait mes premières parties, je faisais pas autant de RP. Et ça restait un mage, voilà, il avait son, son petit côté RP de base, mais là, avec Didi, avec toi, ça fait deux parties qui peuvent vraiment libérer son plein potentiel. Ah bah c'est là Et... pour ça le RP. Ah là, je kiffe, <rire> je kiffe le jouet pyromane. Ah c'est trop bon c'est vraiment le gaffeur pyromane. Euh, il pense que tout va se régler avec ses flammes. Euh, il prend absolument pas en compte son environnement. Le feu, la... le feu. Ah mais c'est ça, la, fo... la partie d'avant, il veut cramer la forêt. Forêt de Schlipak. Euh, partie là, il est dans les égouts, il veut cramer les il veut cramer le truc, il pense pas aux égouts. Euh, voilà, c'est. Son, son copain, il est en train de se faire becter le bras, il veut balancer une boule de feu, mais forcément, le truc, il prend feu. Enfin, et puis, en plus, il rate son, il rate son G. Il, ouais, en est pas, je, je crois que j'en ai réussi un. Je ne sais plus ce que j'ai réussi, j'en ai réussi un. Oui, il y a, oui, oui, il y a un jet que tu as réussi. Ouais, et surtout qu'en plus, il a vu quand que l'autre, quand il a foutu sa torche dans la feu, ça prenait feu. Ouais, <rire> c'était dans le monstre. Je, il se disait, ouais... Euh, Peut-être le monstre, il est sensible au feu, justement. Comme il est sensible au feu, bah, je vais lui mettre une boule de feu, tu vois. <rire> Et puis, il va lâcher, comme ça, il va lâcher le bras. Et en fait, bah non, il est sensible au feu, oui. <rire> Mais pas comme ça. Donc, euh, voilà, moi, je rigole bien. C'était une bonne partie. Désolé de t'avoir tué, Walmar, hein, franchement. Non, mais franchement, il n'y a pas de mal. J'ai beaucoup trop rigolé. Et euh, Walmar, il s'est condamné tout seul. Parce qu'il bah... sait que tu peux accélérer les gens. Il aurait pu te demander... D'accélérer aussi. Bah, disons que je pense que tu aurais pu survivre. À demander mais... au MJ, à la fin de la partie, tu aurais pu survivre. Oui, mais, mais c'est surtout que, je veux dire, c'est Weimar qui a fait une connerie en soi. C'est juste que j'ai trouvé ça beaucoup trop drôle de, de faire essayer de, de faire du, du rodeo sur Crocodile. Quoi. Ah, moi, c'est le sort de soin qui m'a tué, en fait. <rire> oui, oui, aussi. Je vais te sauver, je vais te sauver. Et hop, il meurt. Oh merde. Ah oui, mais ton, ton, ton jet était particulièrement pourri, donc. Euh... Oui. Voilà, c'était pas possible. 
Après, euh, MJ a été hyper vénère au niveau des PV que j'ai pris. Ouais, ouais, mais le croco est vénère. Hein. Oui, bah, c'est juste que je suis passé de 30... 36 PV, un truc comme ça, à 4. <rire> Ah mais de toute façon, euh, techniquement, euh, en oui, fait, oui, vous, oui. vous n'aviez pas le niveau réel pour l'affronter euh, correctement, surtout avec un match pyromane parmi vous. Euh, pas dans ces conditions-là, en fait. Avec, de la, fait. avec de la strat, euh, machin et tout, en faisant les choses... Euh, voilà, en faisant la stratélique, vous auriez pu euh, vous arranger, mais euh, voilà. Ouais. Tout à fait, et c'est pour ça que j'en veux pas à euh, Péricu, parce que c'est exactement ce qu'il fallait qu'il se passe. C'est juste logique. Et c'est pour ça que, si tu es d'accord, moi j'estime, en tout cas, que pour Weimar, à Péricube, c'est son pote maintenant. Hein. Le gars, il a essayé de sauver encore euh, alors qu'il était au port de la mort parce qu'il ne sait pas hein, que t'as foiré. <rire> Lui, il ne s'en rend pas compte. Hein. Ah, mais pour à Péricube, c'est pareil. Hein. Euh... Il t'a accompagné euh, avec... jusque chez les prêtresses de Euclid. Euh... Il te tenait la main, il voulait pas te laisser mourir. Euh, voilà, il, fallait, il fallait que tu reviennes. donc. C'est juste qu'on est mauvais les deux, c'est tout. <rire> c'est oui. juste ça, ouais. Mais ça a donné un bon moment de drama. Ah, mais c'était parfait. Mais concrètement, c'est ce qui est censé se passer quand t'as des conneurs qui s'engagent sur une quête où ils ont absolument pas de niveau, ni les connaissances, ni rien. Ils doivent mourir. Je suis désolé. S'il n'y a pas de mort, c'est pas logique. Bah, soit il meurt, soit il s'en sort super bien. Et, et en fait, c'est les opposés, quoi. Il n'y euh, a pas le juste milieu, c'est 0 ou 1. Hein. Oui. Ils ont réussi, mais magnifiquement. Ils savent pas comment, mais ils ont réussi. <rire> ou alors, c'est ils se sont lamentablement échoués. Et ben bah, puis, voilà, quoi. Enfin, après, je vais quand même te laisser finir ton retour. Bah, tu l'auras interrompu. Non, t'inquiète, le retour, bah voilà, comme d'hab, j'adore tes parties, Didi. Hein. Euh, on s'éclate oui. bien. Ah bah merci. Euh, puis voilà, le, le fait de pouvoir laisser le RP parler, euh, c'est vraiment trop cool en fait. Donc, euh, ça te change vraiment ta game, euh, ton point de vue sur la game. Euh, puis ton perso, je te dis, le, le, le RP de, de la Péricube, il tenait sur deux lignes au début. Hein. C'était vraiment rien. J'avais fait un petit RP rapide parce que j'avais créé le perso rapidement. Euh, là maintenant, son RP, euh, il commence à bien s'étoffer. Ah, mais ça se développe en RP, sinon ça n'a voilà. pas d'intérêt. Enfin, moi, je trouve personnellement. Mais ne serait-ce que tu sais à la base sur sa personnalité, sur, euh, sur sa façon d'être, etc. <rire> et je prends tellement de plaisir à, à le faire jouer. Et je sais que les autres, euh, voilà, enfin, je me dis, j'espère qu'ils m'en voudront pas parce que voilà, il fait que des gaffes. Mais comme avec K2 la dernière fois, <rire> il en avait marre. <rire> oui, après c'est qu'à deux, il est un peu dans ce mood depuis un moment. Ouais, mais bon, voilà, c'est ils font chier. <rire> Donc euh, c'est pas le ça, ça, ça dépend aussi de quel perso il a. Avec Aurore, quand on est en mode, on fait n'importe quoi. C'est on, on rigole parce que c'est c'est pas possible. On, on a toutes les meilleures intentions du monde, mais on fout la merde et. Euh, et là, c'est des moments où, ouais, foutre la merde, c'est sympa parce que le personnage s'y prête. Euh, là, Languille, euh, la dernière fois, au vu du RP, non, Languille, c'est pas quelqu'un qui fait de la merde, en fait. Donc, se retrouver avec une bande d'abrutis qui fait n'importe quoi, c'est ouais, une expérience particulière. En fait, c'est ah, ça qui est... Il y avait au pire perso pour ça, à peu près. <rire> mais c'est ça qui est trop drôle, en fait, dans, dans le RP. C'est l'équipe s'est constituée comme ça dans la taverne, on est tous arrivés. Euh... Puis voilà, c'est cha... tu découvres en fait la personnalité de chacun. C'est même, encore... même encore mieux parce que la partie d'avant en fait, on s'est vraiment tous découverts. Ouais bah c'était génial d'avoir euh, d'avoir eu ce si je peux me permettre. Hein, tu m'excuseras, je t'interromps juste. Et je me... enfin je suis assez d'accord avec toi. C'est génial d'avoir eu ce côté. On a une suite. Ah bah j'ai fait ça comme ça parce que vous avez proposé ces persos-là. Hein. Ah, c'est aussi pour ça, parce qu'il m'a dit que qu Péricube était de retour, c'est pour ça que j'ai dit bah, « je prends Weimar ». Ça me paraissait juste logique, en fait. Ah, mais t'as bien fait. Hein. Surtout que Mino, après, quand il m'a dit « ouais, bah vas-y, il revient avec le ninja 
bah, je pouvais faire qu'une suite. Et euh, comme Orkolf s'est rajouté, Orkolf, au vu du perso qu'il m'a proposé, je me suis dit, bon, c'est bon, vu, vu, le, vu le background et la personnalité de son gobe, euh, il va être facile à intégrer. Euh, parce que voilà, je savais que même si le gobe est muet, enfin, euh, et à faune et ne peut pas parler, je savais que voilà, vous êtes quand même des joueurs avec un RP où vous savez que. Ouais, si le gob il est là, c'est pas pour rien aussi, quoi. C'est pour qu'il parte à l'aventure, donc. Euh... Ah, oui, mais... bah, c'est pour ça que j'ai essayé d'être méchant, mais pas trop. À, à père, lui, il pensait qu'à une chose, c'était faire tuer le gobelin. Hein. <rire> emprisonner <rire> ou tuer. Hein. Je te rappelle que Nina a essayé de le faire emprisonner dès le départ. Hein. Ah ouais, non, mais c'est ça. Puis quand. Euh... Le Clipiten, il dit, euh, vous pouvez euh, traduire. Oui, oui, je peux traduire. Oui, oui. <rire> il a dit ça en plus sur votre mère. Il a dit des trucs méchants. <rire> le but, c'est je voulais qu'il qu soit. Euh, plus mais c'est mais, mais ça qui était sympa, c'est que bah, tu sais que tu comprends rien ce qu'il raconte. On le sait tous, mais tu le joues en mode, ouais, ouais, il dit ça, ouais, ouais, je comprends ce qu'il raconte. Ouais. Et, et ça passe parce que bah, le Clipitaine, il comprend pas le gob, donc euh, ouais, il sait que les mages, euh, ouais, il euh, y en a plein, ils parlent gob, donc euh, ouais, bah écoute, t'es mage, euh, tu dis, il dit ça, euh, bah il te croit, tu vois, il a pas de raison de pas te croire en fait. Après, ce qui est assez génial avec ce genre de personnage, bon, là c'est un peu spécial parce qu'en plus il est à fun. Et ce que j'aime bien avec les gobs, c'est que. La relation qu'ils vont avoir avec les personnages du groupe, ça dépend complètement de la personnalité des personnages du groupe. Il y a des personnes qui vont essayer de se faire comprendre, de, de trouver des solutions, de faire des signes. Non, pas là, tu vois. Euh... Mais là, non. Là, non. non. <rire> là, non bon, après, le mec, c'est pour attendre et essayer de voler quelqu'un aussi. Bah ouais, en fait, je trouvais que ça passait bien euh, dans le RP d'Orkolf, en fait, par rapport, on va dire, à, à l'histoire euh, sur sa fiche de perso. Je me suis dit, bah ça colle bien. Parce qu'au vu de son background, euh, bah, je ne le voyais pas venir en mode euh, essayer de se faire comprendre euh, pour pouvoir vous suivre et trouver une raison à vous suivre. Je voyais plus le délire de bah, pour l'intégrer, à part faire en sorte qu'il est en train de fouiller dans les affaires d'un des PJ. Voilà, et du coup, après, ah, ça lance tout Et surtout, ça a lancé euh, l'action immédiatement. quoi. C'est un bon déclencheur. Et j'adore, c'est qu'il fouillait mes affaires. Ouais. C'est trop bien, ça. C'est sûr, j'avais déjà envie de lui faire lancer une boule de feu. Mais... C'est vrai que ça m'a étonné que tu l'aies pas fait. Ouais, en fait, euh, moi, je me suis dit, à un moment, ça se trouve, il va cramer la taverne. Mais je te jure, j'étais à deux doigts au début. <rire> je le voyais dans mes affaires, c'est pour ça que je voulais d'abord l'intimider. Et après, je voulais le cramer, en fait. C'est quand les autres sont arrivés, parce que quand il était au-dessus du, au du, 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 pla... du placard, là, je voulais lui balancer un truc. <rire> et je lui ai dit, ouais, je vais faire une boule de feu, ce sera plus simple. Et je te rappelle que t'as failli cramer les gardes aussi. <rire> oui. Mmh. Ça, ça aurait été drôle. Non, mais c'est vrai que c'était cool, on a bien rigolé. Bon J'espère que moment. ça vous a mis un peu la pression, quand même. <rire> Bah, disons qu'on est un peu disons que je suis un peu mort quoi <rire> niveau pression ça se posait là, quand même non puis c'est ça qui est marrant c'est les... <rire> c'est euh... Dark Sasuke euh... qui a les gardes qui arrivent il fait style ouais non mais il rentre euh, parce que <rire> je me suis trompé <rire> j'ai vu une araignée <rire> j'ai peur <rire> bon ok ça passe et puis d'un seul coup ça commence à gueuler euh... <rire> Ah oui, non, mais ne serait-ce que mmh. le coup du lancer de shop euh, de Walmart qui se retrouve dans la gueule du mage. Et... Mais ça, c'était le fumble. Euh, J'ai adoré, franchement. Mais il était au meilleur moment possible. Ah, mais oui, ah, mais oui. Et, et dans, dans, ouais, dans le mouvement par rapport à votre positionnement dans la pièce. Ouais, bah ouais, il n'y a que le mage qui pouvait se la prendre dans la gueule. Mais c'était ça. Trop, ça. Comme j'étais à moitié coupé dehors en train de parler au garde. <rire> hey, Rattrapez-le, celui-là, il m'a fait mal. Ouais, c'est comme. Non, le... non, c'était pas encore là. Ouais, non, ouais, c'était pas encore là. Ouais. C'est ça le temps. truc. Comment tu vas Tu vas bien te tomber. C'est comme le, le hobbit euh, qui veut descendre par la gouttière alors que hey, il a oublié son poids en fait. Eh, eh, tu vois, c'est ça le truc, c'est que toi, tu vas peut-être tuer. Mais je rappelle que si on est dans la merde, c'est quand même en grande partie à cause de moi. <rire> Parce que jusqu'à là, les gardes ne nous en voulaient pas. Hein. C'est juste parce que je t'ai assommé et t'es tombé par la fenêtre. 
que l'autre con a voulu te poignarder. C'est ça, ça a foutu la merde. <rire> Sans cette chope, euh... eh ben, vous n'en seriez pas là. <rire> non, parce que, à vous, c'était un, un coup de génie de faire porter le chapeau au gobelin. Carrément, ça, ça, carrément. Ça, 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 il était là exprès pour ça, je vais te dire. Il parlait pas, on ne comprenait pas. <rire> non, ouais, c'est lui <rire> Il faut l'arrêter <rire> Non, mais c'est vrai que déjà, dans le groupe, quand tu regardais, tu avais un ninja qui se la pète à mort. Mm. Que le mec, tu as l'impression qu'il a tout inventé, <rire> il devient de plus en plus badass. Non, et surtout, un mal... il a du bol, ce con <rire> Ouais, c'est ça. T'as un match pyromane que euh, il se prend pour le meilleur match de feu du monde. <rire> L'équivalent du ninja, mais en mage. Euh, t'as voilà, un quoi. cuisinier berserker qui se prend pour le meilleur cuisinier du monde. En fait, voilà, oui, et... c'est un groupe d'aventuriers qui se prennent pour les meilleurs du monde. Ouais, mais... Le seul truc qui manquait, et c'est dommage, c'est qu'on n'a pas eu rasement avec Vienus. Ah oui, oui. Ouais, Parce que là, euh... on aurait eu à Dream Team. Hein. Bah, tu te plaindras un rincement parce qu'il a pas postulé à la partie de ce soir. Il a passé la soirée à jouer à Crusader King, euh, misérable. Ouais, le lâcheur. Bon, après, c'est vrai qu'on l'a eu la semaine passée. Il est vrai. Mais là, cette semaine, vrai. ça aurait été très très drôle d'avoir les trois bouffons qui se prennent tous pour y mettre leur métier. Après, euh, s'il si, si a le courage, euh, il écoutera les replays. Euh, bien quoi, non, Rincevin, il est très, euh, il est très feignant à pas vouloir écouter les replays. Hein, Rincevin <rire> Et j'ai ça au cas où. <rire> Totalement, Rincevin. Voilà, on parle mal de toi, Rincevin, faut quitter, écouter les replays, Rincevin. <rire> non, mais on va le faire comme d'habitude, euh, quand il hésitait à MJ ou autre. On non, va y persécuter jusqu'à ce qu'il accepte. Ah non, mais même pas, même pas. Je vais, euh, je vais lui dire, euh, oh, comme on a mal parlé de toi euh, à la partie et tout, dans le débrief. Faut que t'ailles écouter le replay, hein, parce que... Non, Franchement... faut pas dire le débrief. Faut dire dans la partie. Comme ça, il va devoir tout écouter. Ouais. Franchement, que, que les autres joueurs, ils ont cassé du sucre sur ton dos. Euh, ah, même à la fin, hein, on s'est lâché. Tu vois, ce qui est bien avec toi, Razon, c'est que on a tous nos petites techniques pour te forcer à faire ce qu'on veut. <rire> Le pauvre. <rire> il va nous détester. Mais il va ah, bien rigoler. Oui, bah oui, toujours. Mais c'est vrai, là, tu vois, j'ai de plus en plus envie de jouer mon mage, en fait. Ah bah, c'est le but, c'est le but. Comme je l'adore trop. Faire une partie, mmh. euh, pour moi, où on fait... Euh... Bah vous allez dans un donjon, parce qu'un commanditaire, il vous a dit d'aller le nettoyer. Euh, porte, monstre, coffre... Oui, bah, comme on disait la semaine passée, ça sert à rien, quoi. Ouais, voilà, c'est chiant, hein. on s'emmerde. Puis, ouais. Puis pour rejoindre ce que disait Swammer, c'est vrai que là, on a la chance d'avoir un MJ qui fait attention au RP des persos. Bah, Et de ça, là ça que... change quand même tout. Oui, mais c'est de là que je tire l'impro aussi. J'arrive à ah improviser oui, mais... parce que je regarde vos backgrounds. Mais c'est ça, c'est qu'il y a trop de MJ qui oublient qu'une partie, ça se crée. Par EMJ et par les joueurs. Oui, c'est bah un ouais. apport mutuel. C'est ça. C'est ça. Et le pire, c'est que moi, je suis pas fan de l'impro du tout à la base. J'aime pas du tout improviser mes parties. Je suis très à avoir, comme pour crime, en fait, à avoir mon petit scénario avec mon petit fil rouge décrit à l'avance. Euh, je suis pas, je suis pas forcément la plus à l'aise dans les parties d'improvisation. Parce que je suis très euh, très souvent pendant la partie à réfléchir à attends euh, ouais faut que j'aille par là avec eux ou plutôt par là tu vois donc faut que je sois un peu aux aguets par rapport à ce que je sais de vos background à ce que vous êtes en train de faire en RP sur le moment euh, à savoir que ça c'est le genre de partie aussi où euh, bah par exemple la dernière fois on avait Rincevent là on l'a pas on a eu Orcolf à la place euh, K2 est pas là non plus, tu vois, donc ce qui fait que, ouais, les personnages, ils vont, ils vont potentiellement changer aussi. Donc, euh, ou il y en a d'autres qui vont venir s'ajouter, partir, etc. Donc, euh, l'impro, c'est, ouais, c'est un peu plus, c'est un peu plus chaud. Parce que, ouais, faut, faut que je compose après avec euh, quel personnage est présent et euh, faire un truc autour de ça. Après, ouais, il y avait aussi le côté où, enfin, moi, si Mino, il est là et qu'on est sur son euh, watch tout pour la musique, bah, ouais, obligé, tu vois, il va mettre des musiques pour chauffer un peu. Surtout si je lui demande, tu vois, c'est, 
demande, tu saurais que vous c'est. Donc, euh, ah, ouais, tu... bah, bah... Et pour ça, ça, ça chaud, Juno, quoi, en bah, même ouais. temps. Ah, puis ce qui est bien aussi, c'est que entre les deux parties, celle de la semaine dernière et celle-ci, les degrés euh, d'interaction des personnages ont changé. Oui, là, vous avez que pas T'as oui. des, des joueurs actifs, t'as des joueurs passifs, et les semi-actifs, on va dire, ben, en fait, euh, l'année dernière, enfin, la, la semaine dernière, c'était K2 qui était fort actif, qui traînait le groupe, il tirait pour dire, oh, on va faire ça, on va faire ça. Là, il était pas là, on a tous pris des décisions différentes, tu vois. On est tous passés un peu actifs à tour de rôle, et c'est ça qui a fait euh, le gros bordel. Oui, parce qu'à fait, c'est que par rapport à la dernière fois, on n'avait pas de leader prédéfini, voilà. on va dire. C'est ça. On avait juste quatre gros héros. Bon, là, il y avait. Top. Alors, euh, je te le dis, hein, je pense que si K2 il réécoute le replay, il va dire là, c'était toujours quatre gros héros. Vous avez mis le feu à des égouts. Oui, je te le dis, on avait juste quatre gros héros. Quand, quand K2 il va entendre ça. Il va bien ah, il va dire, Heureusement que je suis pas venu. Ouais, parce que. Ouais, là, il nous tuait tout, je pense. Euh, je pense qu'il se barrait et il vous laissait crever. Hein. Il me ah, confirmera, moi, mais euh, je pense qu'il euh, serait barré, vous aurez laissé comme des merdes. <rire> Après, pour toi, c'est moi, il aurait pu ramener un personnage qui avait la connaissance de faut pas mettre le feu aux égouts. Euh, bah son personnage a potentiellement la connaissance de ces choses là oui mais justement après... parce qu'il touche un petit peu quand même en alchimie en chimie hein, oui euh, mais est-ce qu'il aurait eu le temps de vous le dire le match son sort la boule de feu ça se lance très rapidement est-ce que oui. son personnage aurait eu le temps de dire à, à Péricube non bah, je pense que son personnage est suffisamment intelligent et si le euh, joueur lui-même s'était souvenu de la, de la personnalité d'Apericube, il aurait prévenu à l'avance. Ah, ah, déjà vrai. ça. Déjà ça, mais surtout aussi, on est rentré dans les égouts, on a allumé des torches. Non, ouais. on les a allumés avant. Enfin ouais, mais voilà, je veux dire, on est quand même rentré avec du feu voilà, dans les égouts. Voilà, c'est ça. Et donc mmh. il y a eu le temps qu'on a allumé les torches, qu'on s'organise. Il y aurait eu le temps de nous dire ça, en fait. Et je vous avoue avant. que, en tant que MJ, hein, j'ai savouré votre moment de préparation avec, bah, j'allume deux torches, moi, j'allume ma lampe à l'huile, et moi, ah, d'accord. Euh, techniquement, il y a que, ouais, le mage, le coup de la, ma... la lumière euh, du bâton, là, ok, là, c'est bon. Là, ça vous fait une lumière qui est pas dangereuse, qui risque pas de tout cramer, mais le coup des deux torches et de la lampe à l'huile, bon, je me suis dit, la lampe à lui, ça risque rien. Ouais, non, mais. Oh, a... Tant qu'elle tombe pas dedans et que tu abènes pas. Ouais, <rire> voilà, tant qu'elle tombe pas dedans, mais au vu des positions dans lesquelles tu t'es retrouvé, euh... bah, c'était compliqué. Je veux dire, ça reste moins con qu'elle met une torche, quoi. Ouais, non, mais, mais tu imagines quand même que les torches, le DJ s'amuse à faire des, des, des moulinets <rire> avec. Non, c'est surtout, déjà, il y en a voulu deux. Des, voilà, il en a deux, il fait des postures, il fait des trucs. Il suffit qu'une braise tombe dans, dans les égouts et c'est bon. Ça va prendre feu, quoi. Ouais, Donc, il va euh, plus mourir encore plus bêtement. Et, et là-dessus, euh, avant de trop régresser, euh, bah, je vais pouvoir arrêter le stream pour la soirée. Et... Euh, et et, et, et du coup... J'ai réalisé un truc. Il mmh y a un bot qui m'a dit que j'ai gagné deux niveaux. Je sais pas d'où ça sort. Où ça Sur quel endroit Sur ton Twitch. Ah bon j'ai fait des level up. Ah bon T'étais sur le étais sur le stream ou pas Oui, bah vu que t'as dit que c'était bien d'avoir des gens qui regardaient, j'ai lancé euh, ouais. à côté. Ah bah c'est cool, merci Fatid. Ouais, du coup, euh, Wisebot m'a dit que je suis monté niveau 8. On essaie de passer affilié, donc ouais, c'est cool que tu rajoutes en plus. Euh, ouais, c'est normal, c'est parce que bah, t'étais en train de regarder... Euh... Le stream, donc en fait, ça fait passer des levels euh, aux viewers, enfin euh, aux followers. Les followers qui sont en train de regarder le stream, et ben, regarder le stream, envoyer des messages, participer et tout, en fait, ça fait level up. T'avoues que toutes les dernières fois que t'as lancé des streams sauvages, j'aurais pu lancer euh, le stream dans un quoi et faire autre chose, mais. Parce que j'ai toujours mon PC tourné, donc en soi, j'aurais juste pu te donner des viewers, mais. Ouais, mais... J'avais la flemme de me traîner jusqu'à mon ordinateur pour lancer. Déjà, euh, moi, faudrait que je pense à partager. <rire> non, mais j'ai les notifs à chaque fois que tu lances un stream. Ouais, mais après, à côté de ça, faudrait aussi, en dehors du terrier, mmh. faudrait que je pense à mettre euh, un petit lien avec un partage sur d'autres trucs. À chaque fois, j'oublie. Euh... 
Voilà, c'est pas... T'inquiète, t'inquiète. Et je t'avoue qu'à chaque fois, j'ai juste la flemme de me déplacer jusqu'à mon PC pour lancer le stream. Eh ben, arrête d'avoir la flemme. Sinon, euh, j'arrêterai de te brûler euh, pendant les parties. Tu veux dire que si j'ai plus la flemme, j'arrêterai de mourir Ouais. Et je sais que t'as aimé mourir. C'est ça. <rire> ah, c'est vrai que, comme il disait, il y a encore deux semaines, euh, franchement, bon, j'aime bien les perso, mais c'est un perso que j'ai créé vite fait. Mais c'est ça qui est ça bon. me fait Il me fait marrer. Mais vu qu'en plus, la plupart des persos, euh, euh, des MJ, je veux dire, ils ne tenaient pas spécialement en compte de mon, de mon RP, je t'avoue que c'est un perso qui était un petit peu osef. C'est juste que je m'étais dit, il faut que je recrée un nouveau perso. Et j'ai envie de faire encore autre chose. Et c'est ça qui est bien. C'est les persos créés vite fait que finalement, euh, bah, t'enrichis en les ça. jouant. Euh, Mais du fait coup, quelque chose à la tu vois, je il y a encore deux semaines, je m'en foutais s'il mourait. Là, aujourd'hui, je t'avoue, j'ai eu le stress parce que je me suis dit, mais je me suis tellement amusé la semaine passée, j'ai encore tellement de trucs que je peux faire avec ce perso en RP, faut pas qu'il meure. Tu t'es dit, sa mort, finalement, elle est drôle quand même aussi. Oui, mais ça m'aurait fait chier qu'il meure là-dessus, en fait. Parce qu'il y a tellement de choses à faire avec. Ah oui, non, mais là, il y a matière à faire conneries sur conneries. Euh, ouais, non, non, t'inquiète, il euh, y a des choses Après, à faire. Après, j'ai presque demandé à mourir à ce stade. Et ce on va finir en campagne avec ces conneries Eh, hey, hey, rigole moi, pas. <rire> rigole pas parce que... <rire> une, une campagne full improvisée, tu sais. On sait pas ce qu'on fait. Concept de la campagne, on sait pas. Hey, en vrai, ça fera un super concept d'émission pour ta chaîne Twitch. Hein. Ah, potentiellement, potentiellement. Bon, après, je te mmh. dirais, tant, tant que ça me plaît en tant qu'MJ, que je me marre à vous me jeter, que vous vous, vous marrez aussi, que vous passez un bon moment... Je dirais objectif euh, atteint, tout le monde autour de la oui, table bah, s'est marré, euh, voilà. Moi, tant qu'il y a ça, déjà, ça me va. Hein. Ça ah me non, va moi, déjà. Je vais être très Après, déçu euh... quand Mino va pouvoir reprendre euh, votre, euh, votre campagne de manière régulière, parce que ça va me manquer. Hein. Bah, après, je verrais, euh, je verrais potentiellement ouais, à peut-être euh, peut faire des petites sessions éparses euh, en dehors des campagnes avec Mino si jamais. Si jamais on va plus en amont avec, euh, avec les, euh, les sessions euh, random improvisées, on pourra voir à euh, peut-être faire des petits trucs. Euh... Ah mais de toute façon, les sessions random improvisées, quand on fait, tant que je peux, moi j'ai participé jusqu'à nouvel ordre. Et s'il y a un peu des personnes intéressantes, je pense que le Weimar, il va continuer à bosser avec eux. Hein. Ça va être ses grandes aventures à lui. Et ça va être très drôle. Bah oui. Ah non, mais là, il y a matière, il y a matière. Puis ce qui est bien, c'est que Appel, il veut devenir fromagicien. Non mais... T'imagines pour accuser mecs... d'avoir un fromagicien Non mais, le mec, il y a rien qui peut faire du feu, qui potentiellement, s'il monte encore un peu de niveau, va pouvoir maîtriser son feu au stade où il va pouvoir avoir un gars qui peut lui gérer la cuisson parfaite. Ah, oh, les objectifs de... Quel... Enfin, niveau des températures. Ça va être Et en prime, le gars devient fromagicien, il faut encore du fromage. Non, bon, on va ça... un restaurant à raclette fondue, en fait. Ça va plaire <rire> au Hobbit aussi, ça. Du fromage à volonté. Ouais, non, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Non, t'inquiète, mais je réfléchis déjà à partir dans un délire aussi avec ces histoires de fromage, t'inquiète. Moi je dis fin de campagne, on ouvre une, euh, on ouvre un restaurant. Hein. Ah, je fond. <rire> C'est ça. <rire> on rachète la taverne. <rire> on dégage le proprio. On économise à mort, on le dégage et hop. Vous on garde gardez... la taverne. Ouais, gardez... Les employés sont déjà formés en plus. Bah c'est toi qui les a formés donc. Justement. <rire> Tout est prêt. C'est ça qui est beau. T'as même déjà été, as même déjà essayé ton sang dessus. Ah c'est beau. Et là-dessus, bah, euh, on va couper le stream. Euh, C'était de... pas déjà fait euh, Non, pas encore, non. <rire> Petit doigt tourné. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. 
C'est pas grave, c'est pas grave. Euh, ouais, du coup, euh, demain, je sais pas si je vais streamer, parce que demain, c'est férié, que je suis fatiguée. Donc, euh, voilà, il y a peu de chances que je stream demain. Euh, mais sinon, bah, je streamerai un petit truc vendredi. Et, euh, et après, bah, ce sera lundi, mardi, euh, ainsi de suite, euh, les autres jours de la semaine, comme d'habitude. Et ouais, mercredi prochain. Euh, sauf contre-indication de Mino sur la reprise de la campagne, on refera une partie d'improvisation avec euh, les persos que vous me proposerez. On se demande bien lesquels vous choisirez. Suspense. Je ne sais pas encore. Ah ouais, ah, moi je suspense, me demande bien. Euh, je me demande bien euh, mercredi prochain coup... lesquels vous allez m'envoyer. Didi. Sur tes prochains streams, si jamais tu me vois connecté et en train de regarder, t'étonne pas s'il y a personne qui répond, c'est probablement que j'ai un PC qui tourne en fond. Ok, pas de souci, pas de souci. En réalité, quand je le MJ, j'ai pas trop le temps de, euh, de regarder euh, le Twitch en fait. Non, je veux dire quand tu stream, enfin quand tu fais tes streams normaux quoi. Voilà, mais euh, ouais, les streams normaux, bah même là en fait, parce qu'il y a des moments, tu sais, je joue à des jeux vidéo, donc il mmh. y a des moments où je suis focus dans mon délire. Je vais mettre du temps à regarder le chat. Euh, voilà, c'est. Euh, J'ai pas encore le réflexe, tu vois, de, euh, de surveiller euh, le chat. Il y a 100% de chance que je ne regarde pas le stream pour ne pas me spoil, par exemple, et oui, The Revolution. Ouais, voilà, tu vois, si tu comptes jouer au jeu, bah ouais, tu vas pas venir te spoil alors que je suis en train de faire le truc, tu vois, c'est pas. Et voilà, si ça peut aider d'avoir euh, à peu près l'équivalent d'un bot qui traîne euh, <rire> en permanence derrière. Tu vois, c'est comme, par exemple, Gabunga, il est passé tout à l'heure, mais euh, bah, son message, j'ai pas pu le voir euh, tout de suite, parce que bah, je suis en train de vous MJ, mmh. euh, je suis concentré sur mon truc, donc, euh, donc voilà. Mmh. Donc pendant les parties, c'est très rare que je fasse gaffe à ce qui se passe, et euh, voilà, à part surveiller le débit, est-ce que le débit va bien, tu vois, sinon, euh, voilà, c'est assez rare que je fasse attention. Il y a que pendant les jeux vidéo, où j'essaie d'être un peu plus concentré, mais bon, même là, c'est pas encore, euh, voilà, mais, pas encore ça. Bah, comme je te dis, juste te format il se passe, il n'y a personne qui répond derrière. Quoi. Ouais, non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Sinon, s'il n'y a pas de message dans le chat, euh, bah, euh, j'ai pas de gens à répondre dans le chat s'il n'y a pas de message dans le chat. Mais si je te vois level up, bah écoute, bah, tu level up, c'est bien. Ça sert à rien. Hein. C'est vrai, tu level up dans le chat. C'est ça. Non, mais ça. <rire> Ah ouais, c'est vrai que je me dis que vu que ça peut t'aider et que de toute façon j'éteins euh, quasiment jamais mon ordinateur, autant que ce soit utile pour certains. Ouais, mais je t'en remercie, je t'en remercie. Surtout qu'on n'est pas loin là de réussir à atteindre le stade affilié. Il nous manque 6 euh, followers et on aura atteint les objectifs euh, pour être affilié. Donc, euh, ouais, bah, tout mais ça change quoi d'être affilié au fait euh, Qu'après, je pourrais euh, faire en sorte que les gens dans le chat, ils aient accès à des emotes spécifiques à, à la chaîne. Et il euh, y a aussi le statut VIP que je pourrais rajouter à certains followers. Oui, en fait, ça donne l'impression d'être un vrai streamer. Quoi. Ouais, mais en fait, euh, c'est même pas ça, en fait. C'est juste que... Euh, pour le, dé pour le délire, en fait, que les gens ils puissent avoir des emotes euh, bah, que j'ai dessinées et tout, et qu'ils puissent délirer avec. Et euh, pour le VIP, bah, euh, quand j'ai des copains qui, euh, qui, eux, font des streams aussi de leur côté, des fois passent me voir, euh, bah, ils sont VIP, bah, ça peut leur permettre tu vois, de balancer un petit lien pour... Euh, ouais, bah tiens, euh, moi je vais stream là à telle heure, machin, tu vois, donc ça fait un petit échange de... Euh, on renvoie les copains chez les autres copains, etc. Donc, oh, euh, bien sûr. Voilà, c'est juste sympa, ça. Quoi. Parce que en, techniquement, hein, euh, une fois que j'ai mon statut affilié, euh, le statut machin là d'après, je vois rien à foutre, rien à branler. C'est vraiment, je m'en fous. C'est vraiment histoire de ouais mettre des emotes parce que c'est fun et euh, de mettre euh, des followers en VIP parce que c'est sympa aussi. Mais euh, oui, pour le reste, pratique, euh, ouais, voilà. Après, pour le reste. Euh, pff, Ouais, si après les autres trucs qui montent, euh, bah ouais, je serais contente. Hein. Mais si ça arrive pas, je, voilà, ça va pas changer ma y vie, a pas en fait. Quoi. Ouais, voilà, il n'y a pas mort d'homme. Je vais pas pleurer sous ma douche le soir. Non, tu vois, c est, c est, voilà, c'est le truc qui monte tranquillement. Euh, voilà, c'est. Il n'y a pas de. Euh, on n'est pas pressé, tu vois. Tu sens le lapin est toujours en chier, train. Ça, ça ferait quand même chier d'échouer à 6 followers, quoi. Ah ouais, à 6 followers, ça ferait un peu chier, mais bon... Pff, envie de te dire, le lapin est toujours en retard, donc euh, bah, euh, bah, il sera en retard partout. 
sur euh, nombre de follow, euh, sur le voilà, il y a pas. Surtout qu'après voilà, j'ai pas, euh, tu sais, je me suis pas fixé de ouais, euh, dans tant de temps faut que je sois affilé. Non, bah ça se fera euh, tranquillou. Je fais mes streams avec le copain. Euh, voilà, nous tant qu'on se marre en partie, euh, que je me marre aussi euh, en faisant les streams de jeux vidéo et tout. Bah moi ça me va, tu vois. Bah, j'ai pas, euh, ouais. <rire> Non, je suis pas à la recherche de euh, la célébrité avec un million de followers. Et... Non, non, juste, ouais. De... Déjà, là, avoir mes potes euh, qui passent sur les streams et on se tape des barres entre potes, déjà, ça, ça me fait délirer. Donc, euh, moi, tant que ça me fait délirer, ça me va. Ah bah, j'imagine. Et c'est beau. Et... Vite, et on va finir le stream là-dessus. <rire> Et mettez des pouces en ah, avant. Ah parce que t'avais toujours pas coupé <rire> Non, toujours pas, toujours pas. J'étais en train de regarder d'autres trucs à côté. Ouais, du coup, euh, ouais, du coup bah, des bisous euh, aux spectateurs. Merci d'être passé nous voir. Euh, on se dit à la prochaine. Et, euh, et euh, ouais, bah, euh, on se retrouve plus tard avec les mêmes joueurs, comme d'hab. <rire> voilà. Bonne nuit, chat. Bye bye.